：“地长，要不您再打我试试？”讲台上，一位戴着眼镜的男老师语气激昂的拍着桌子说道：“众所周知，职业者大致分为三类，第一类是战斗类，第二类是辅助类，第三类是生活类，而其中细分职业更是多达上万种。而根据百度网站最新统计，我国顶级职业者大学的招收标准较往年有所下调。” Top 10的大学战斗类职业需要在测试中达到 A 以上的成绩，辅助类职业需要达到 B 加以上成绩，生活类职业者需要达到 C 加以上成绩。另外，明天的考核副本也已经确定了，难度分为普通、噩梦、炼狱三个难度，人数限制为一杠三人。其中 ，Top 3大学的要求是至少参加噩梦难度的副本才能达到入学标准。老师恭祝你们明天都能取得好成绩，考上适合你们的大学。现在让我们怀着激动的心情一起喊出“甘霖娘”！白毅捂着脑袋大骂了一声。就在刚才，他穿越了。无数的记忆凭空出现，与他原本的记忆融合在一起。这是一个现实和游戏融合的世界。大约百年前，由蓝星意志打造的神之浩劫融入了现实。庞大的游戏地图让蓝星的面积扩大了万倍不止，无数的副本秘境出现在了世界各地，而人们也拥有觉醒成为职业者的能力。这种神奇的能力成为人们活下去的根本。而他觉醒了一个潜力为 F 名为路人的特殊职业。这个职业和他的名字很像。就是一个纯粹的路人，不但属性值是平均分配，本身更是不能学习任何现有的技能。毕竟一个路人怎么可能成为世界的主角？所以到目前为止，白毅除了身体强度比普通人高一点外，没有任何作为职业者的技能，可以说是一个彻头彻尾的废物。白毅，别发呆了，快道歉！同桌张大仙用肘子捅了捅白毅，将他从回忆拉回了现实当中。顺着张大仙的视线看去，只见班主任邱渊黑着一张脸，正在朝着他快步走来。邱老师，早早！邱渊冷冷一笑。马上就要进行考核了，你还这么不正经。虽然不能学习技能，但你如果再这样堕落下去，要不了多久，幼儿园的小朋友都比你强多了。不可能，我一个打两个小朋友还是没得问题的。白毅小声嘀咕了一句：“再怎么说，也要小学生才能打得过我吧？”你，邱渊一时咂舌，虽然自己说的是夸张了一些，但你这丫的不给我台阶下，是要闹哪样？难道不知道一个好好的誓师大会被你一句脏话给彻底搅黄了吗？一想到这，邱渊怒从心生，从腰间抽出一根胶尺，冷声道：“把手伸出来。”别吧，体罚学生是不对的。别废话，男子汉大丈夫要敢做敢当。你是不是男人？就在这时，时间仿佛突然放慢了一样，白毅的眼前忽然出现了三个选项。感谢您使用本公司提供的穿越服务。鉴于您的对本公司的认可，请在下面三个选项中选取只属于您的系统。选项一，男子汉大丈夫敢做敢当，痛快的把手伸出去，并承认自己的错误，获得奖励，绑定超级抽抽抽系统。选项二，起身离开，并叫嚣道：“体罚学生，等着我去教育局告你。”获得奖励，绑定氪金变强系统。选项三。继续嚣张挑衅，男人是要那啥才算？现在的我还是男孩，获得奖励，绑定神级技能系统，金手指来了。果然网文成不起我，白毅心中狂喜，快速的过了选项一遍。第一个超级抽抽抽，想必也能解决我没有技能的事，但终究是随机性太大了，有待考虑。第二个，拜托你都是都外挂了，结果还要氪金，这体验感极差，所以不考虑。至于第三个神级技能系统，这玩意一听就特别刁，点名主题，从根本上解决技能问题，更何况神级大于超级，没毛病吧？做了决定，白毅缓缓从座位上站了起来，伸出一根食指，漫不经心的摇了摇，嘴里还十分不屑的吃吃道：“老师，你这话就不对了。男人是要那个啥之后才算是。现在的我还只是一个纯情小男孩。选择完成神级技能系统绑定成功，获得新手大礼包，初始技能。来人，护驾！噗！<笑>不知道是哪个没眼力见的人，率先开口笑了出来。紧接着，班上传来一阵欢声笑语。我曹操，曹操，曹，牛逼不拉屎啊！白毅，从今天开始，你就是我偶像。越来越多的人。被白毅的举动逗笑，同桌张大仙更是由衷的竖起了一根大拇指。就这勇气，这胆量，我愿称你白毅为最强。安静！秋渊大声咆哮一声，全班立马鸦雀无声，可见其威严之大。见白毅毫无悔改之意，还敢出言挑衅，他忍无可忍，直接抬起教尺，朝着白毅的手臂抽去。白毅，来人，护驾！心中小声逼逼。就在这时，白毅的身前忽然出现了一个女生的身影。秋渊还没来得及收手，那教尺就精准无误的落在了女生的手臂上。啪！紫薇啊！好痛！秋渊，全班同学 ，Sigma， 欧下划线欧，什么情况？紫薇，你没事吧？秋渊也顾不上是怎么回事了，关心的询问道：“老师，我，他欺负我。”紫薇哇的一声哭了出来。就在刚才，他还在吃瓜呢，结果一股不可抗力的力量将他从座位上直接传送到了白衣的身前，莫名其妙的就成为了一个肉盾。白衣，你觉醒技能了？秋渊一下就发现了问题所在，看着一脸傻笑的白衣问道：“紫薇的位置离白衣隔了好几排，除非是掌握空间技能的职业者。”才能够一瞬间让紫薇过来挡刀，可班上的学生里面根本没有掌握空间技能的职业者，那么只剩下一种可能了。一直没有技能的白毅终于觉醒了第一个技能，白毅也不隐瞒，渐渐的笑道：“好像是吧，要不您再打我试试 ？”I M G S R C 等于 H T T P 冒号斜杠斜杠 P 九杠 Reading 杠 Sign Novel Pick Come Novel Picker 
八 D 速速速七二 F 五三 K 十五 AA 九 C 三九 C 一 C 速二八速 C L F T P L V N O P G I F L K 三 S 等于八 D 九六三零九幺与 X expires 等于幺八零五七八七七零七与 X signature 等于 F M 百分号二 F Q 六 D H B H J 速 P W 七 I M S 五 S 百分号二 F R 五 M V P S W 百分号三 D 第二章平凡的路人也可以成为世界最强，还要打你？秋渊嘴角抽了抽，见过欠打的，没见过这么欠打的。不过。他还是明白了白异化中的意思。看样子，这个技能应该是个被动，是有人打他了就会触发技能。至于这个技能是不是百分百发动吗？确实还需要再试一试。想到这里，秋渊再次挥舞出教尺，只是这一次他只用了一成力。来人护驾！哎呦我去！这一次是坐在身边的张大仙出现在白异身前。白异，你啊，拿我当实验对象啊！张大仙捂着手臂，骂骂咧咧的说了一句。白异一脸无辜的摊了摊手道。这真不关我的事。经过邱老师的测试，我的技能应该是随机抓人来替我挡刀。毕竟紫薇和我无冤无仇，我不会害他。你是我的兄弟，我自然也不可能害你。秋渊，那你的意思是怪我了？立方、白毅，反正肯定不能怪我。全班同学，老师您冷静一点，开什么玩笑？现在的白毅是完全无忧无虑的，两次攻击都随机拉了一个替死鬼过来。如果秋渊再动手，还不知道哪个幸运儿中奖呢。秋渊自然也知道这个道理，只是他对白毅的技能太好奇了。一个被认定无法学习技能的职业，忽然出现了技能。让他忍不住想多试几次，不过为了班上同学的安全着想，还是算了。他推了推眼镜，回到讲台上道：“那今天的课程就到这里了，明天早上九点，大家准时到东武市职业者广场集合，千万不要迟到了。”同学们再见，全班同学，老师再见。待到秋渊离去，班上所有人都开始吆喝起来，为明天的副本拉取强力队友。潜力 A： 强化型狂战士，站桩输出，需要一位带治疗的奶妈或者能加 buff 的职业者，挑战难度噩梦考核。潜力 C： 控制型兵法师，在线求一个强壮的坦克哥哥来保护人家。普通以上副本勿扰，潜力 B 输出型火攻，有没有需要的？给我一个安稳的输出空间，我能射爆一切。原本安静的班级瞬间变成了吵杂的菜市场，就连一直被称为废物的白毅身边都来了好几个寻求组队之人。白毅，你对明天的副本有什么想法吗？需要一个强力的输出吗？我看你的技能是一个很不错的防御技能，有没有兴趣和我们一起打副本？我们一战一法，潜力都是 A 级，就差个你这样的防御型人才了。我奶粮大，白同学需要一个听话乖巧的奶妈吗？白毅失笑的摇了摇头，看着这些来拉拢自己的人，玩味一笑道。难道你们就不怕被我拿来挡刀吗？我的技能可是敌我不分的哦！啊、呃，我家着火了，先告辞了。对对对，我突然想起来，我爸找了个小三，我得回去把这事告诉我妈。一瞬间，被围着水泄不通的白毅就得到了清净。对于这些人，他是完全没有好感的。没觉醒技能之前，一个个不是阴阳怪气的，就是直接嘲讽，反而是自己的同桌兼好兄弟的张大仙没有在意这么多想，想带着白毅一起考试。我去，白毅，你那个技能真的敌我不分啊！张大仙看着一大帮子人都被吓走了。才有机会来问问。其实他刚刚还真怕白毅丢下自己去别的队伍，因为当初他为了拉上白毅，已经拒绝了很多人的拉拢了。如果白毅这时候丢下他而去，那他一时半会就找不到队伍了。是啊，你怕了？白毅笑道：“怕倒是不怕，我堂堂潜力 A 级的大地骑士，怎么可能会怕？只是你发动技能的时候要和我说一下，突然被召唤过去挨打，就像是给屁股打针，看不到很可怕的。哈哈哈，好，下次我一定会告诉你的。”白毅由衷的笑了笑。实际上，现阶段的来人护驾是可以指定挡刀之人的。就是失败率有些高，大多数情况下还都是随机从周围拉一个替死鬼来挡刀，而且概率是百分百。只要技能发动，绝对会有一个生物会被强制召唤到自己面前挡刀。可以说，真不愧是神级技能系统，完全的神技一个。那咱们还找个人不？最高可以组三人队呢。张大仙问道。这个看你吧，反正都已经是组队挑战了，两人和三人没什么区别。不过有一件事要和你商量，明天我打算挑战炼狱难度。炼狱难度？张大仙瞪大了眼，不敢置信的问道。炼狱难度一般情况下。只有潜力达到 S 级的人才会去挑战。白毅虽然觉醒了一个看起来很不错的技能，但潜力毕竟只有 F。对，既然目标都是 Top 十，倒不如直接去炼狱难度，这样竞争会小一点。虽然说通过炼狱难度是可以无条件进入 Top 十大学，但咱们是不是太弱了一些？对于白毅的想法，张大仙还是觉得有些不妥的。虽然说是副本，但死了那就是真的死了，并不是像游戏里那样可以重来一次。相信我，这次哥带你飞。白毅自信一笑，干了，人死鸟朝天。张大仙见到白毅自信的模样，一咬牙。答应了这件事，其实他倒不是担心自己，而是担心白毅。毕竟白毅的属性毫无亮点。好，那招募队员的事就交给你了，我先回去了。拍了拍张大仙的肩膀，白毅起身准备回家。毕竟他现在脑瓜子嗡嗡的，想回家好好消化一下。刚走到门口，他又补充道：“最好别找女生，即使是女生，也要那种不爱哭的。”哦了，我知道的。张大仙挑了挑眉，表示明白。看到这，白毅才放心的离开了教室。师傅，去膀胱小区。好嘞。白毅闭着眼。仰靠在出租车的座位上，很快一道个系统面板出现在他眼前。姓名：白毅，等级 ：L V 一，潜力 ：F。潜力是战斗评级和天赋无关
，没有什么信息能瞒得过路人。你的眼睛能看到所有被隐藏的信息。另外，你总是能获得一些特殊的情报。路人拥有无限的可能，不要妄自菲薄哦。力量十，体力十，敏捷十，精神十，技能。来人，护驾 ！L V 一，神之力零点，用于抽取新的技能。真不愧是路人，知道所有信息，却不能学习任何技能。一个注定是龙套的存在。白毅看着这强大的天赋，有感而发。如果没有系统的话，大概率自己以后只能去媒体公司和记者抢饭吃了。但现在，我会让全世界的人都知道，即便只是一个平凡的路人，也可以成为世界最强。第三章，你是老子生的，怎么可能基因突变？很快，白毅就回到了小区门口。妈，我回来了。一打开门，就看到一个中年女人正在打扫卫生。这个世界，它并不是孤儿。而是有一个父母健在的幸福家庭，也许是因为有大量记忆在脑中，白毅对这个多出来的爸妈心中并没有排斥，反而觉得有一种亲近感。小易啊，你怎么这么早就回来了？妈妈曾平在围裙上擦了擦手，关心的询问道：“对我有一个好消息，迫不及待的想和您分享。”白毅神秘兮兮的说道：“你说，妈听着呢，我觉醒出技能了。”什么？曾平捂着嘴，一脸不敢相信，自己的儿子，那个被称为废物的儿子，竟然觉醒出了技能，这也太糟糕了吧！妈，你怎么这么不高兴吗？白毅不解道。我能高兴吗？妈还指望你被开除，这样就可以安心和你爸一起去城管部门上班了。得，当我没说。白毅翻了个白眼，差点忘记这茬了。别人家的父母都巴不得自己的孩子考上大学，毕业之后能有一份体面的工作，可白毅的父母并不这样认为，因为白毅实在太弱了。哪怕觉醒了技能，难道一个技能就可以逆天吗？家里就这么一个儿子，让他们怎么放心白毅去考大学？刚准备回房间，就听到一阵开门声：“老婆，我回来了，你回来了。”走进屋的是一个看上去十分强壮、留着一个干练寸头的中年男人。看到白毅在家时。白纵横脸上洋溢出了惊喜，儿子啊，你怎么这早就回来了？没被开除，您就别兴奋了。白毅简单打了个招呼，便上楼了。看着白毅闷闷不乐的模样，白纵横挑了挑眉，问道：“这孩子怎么了？”他说：“他已经觉醒了技能，看这模样，明天恐怕是想好好考试吧。”曾平叹了一口气道：“这怎么可以？这个年纪不想着玩，不想着谈恋爱，真是不务正业。”白纵横气汹汹的说道：“我上去找他谈一谈。”而另一边，刚刚回到房间的白毅看着自己的技能，陷入了沉思。来人，护驾，等级 L V 一。品级效果，默念台词可以将视线锁定之人强制召唤至身边。若对方精神力大于你，则选定召唤失败，改为周围一公里内的生物随机强制召唤。被强制召唤生物，三秒之内不能动弹。限制双方必须存在于同一空间，技能才会生效。三秒不能动弹，那么自己完全可以利用这个技能来杀怪物。白毅想的很简单，明天要去炼狱难度的副本，那么就自己这点属性，真的是去送死。但如果把这个技能当成控制技能呢？强制控制三秒不能动弹，搭配上一把锋利的武器，岂不是可以嘎嘎乱杀了？白毅打算试一试，反正会被召唤出来的，只有和自己所处同一房子空间内的父母。想着，他拿起桌子上的锤子，准备朝着自己的肚子砸去，只是还没来得及实施，门就被白纵横打开了。儿砸，爸有话要和你。我 G I A O。白纵横推开门，当场裂开，不知道要用什么词来形容眼前看到的这一幕。因为错位的原因，他看见白毅拿着一把铁锤放在那里，情急之下，他一个闪身来到白毅身边。一把抢过锤子，脱下白衣的裤子，急切吼道：“我不就是不希望你上大学吗？你怎么这么想不开啊？快跟爸去医院，说不定还能拯救一下。”爸，我没事，怎么可能没事？你都肿这么大了，不是？他本来就这个样的，骂了个八字。你是老子生的，怎么可能基因突变？这是真的，真的。白纵横停下脚步，仔细看了眼，骂骂咧咧的离开了房间。操！穿好裤子，给老子滚下来！白衣看了眼气冲冲离去的白纵横，白衣不由得挠挠头，够莫名其妙的。一下楼，白毅就看到父母正坐在饭桌前，一脸严肃的看着自己，说吧，你到底想干嘛？是啊，小易，你有什么心事就和爸妈说。白毅拉开椅子，无语的说道：“爸，你搞错了吧？我搞错。”白纵横冷冷一笑，道：“你说说我哪里搞错了？我刚才只是想实验一下技能，而且我没那么傻，怎么可能那样做？”白毅翻了个白眼，刚才他也想通了，为什么白纵横反应会那么激烈，绝逼是因为他看走眼了，以为自己要断子绝孙砸。小易，你说的是真的吗？对啊，我真的看错了。白纵横眨了眨眼。有些尴尬的看着白毅，却认道：“不信，你们看。”白毅起身后退了几步，举起拳头朝着头砸去。来人，护驾！卧槽 ！Sigma 星号。只见原本坐在椅子上的白纵横，瞬间出现在白毅的面前，然后结结实实的挨了白毅一个拳头。儿子啊，你这是什么技能？白纵横摸了摸头，眼里闪过一丝惊讶。白毅那点力量的拳头根本没感觉，只是突然从座位上被强制召唤，让白纵横十分震惊。毕竟二者的等级简直是差了十万八千里。嘿嘿。这就是我今天刚刚领悟的技能。白毅心中大喜，白纵横的等级是50级，整整比自己高出了49级。就这样，等级差距，这个技能都能够强制控制三秒，这效果简直是不摆了。这技能你是从哪来的？曾平有些担忧的问道。就是，快说实话。白纵横也从惊讶中醒了过来，脸色有些凝重。技能的等级分为黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、星辰、星云、星河、星海、星空，能无视这么
，品质绝对达到了星辰以上。而每一个星辰级技能，基本上都是各大拍卖场的压轴物品，随便成交价都能达到几个亿，甚至更多。如今，白毅学习了这个技能，如何让自己二人不担心？你们忘了吗？我的天赋是什么？白毅狡诈一笑，将早就准备好的说辞说了出来。这是我前几天去古董商城的时候淘到的宝贝。第四章，孩子他妈打电话联系下殡仪馆，全知全能。白纵横摸着下巴。狐疑的看了眼白毅，随后释怀道：“也是，不然你这点潜力和长相，也不可能被什么富婆千金看上。除了简陋，也确实是没有别的解释了。”白毅一阵无语，他都有些怀疑自己到底是不是亲生的了。即便是这样，你也不能像现在这样对着等级差太多的人使用，否则会引起不轨之人觊觎的。曾平十分严肃的说着这件事，虽然已经学习的技能，常规情况下不能被人剥夺，但也有些特别技能的人是可以做到复制或者剥夺的。放心啦，你们儿子不傻。”白毅勾起一丝笑容道：“不过有一件事，我还真得和二老商量一下。说吧。”我明天打算参加炼狱难度的副本考核。啪！白纵横一拍桌子，撸起袖子，站起身来。孩子他妈，打电话联系下殡仪馆。今天我俩必须走一个，给老娘坐下。曾平一只手将白纵横按下，看向白毅问道：“你是认真的吗？炼狱难度，我记得官方推荐的最低准入门槛是前列吧？你们队伍里是有哪个天才带队吗？”白毅撇了撇嘴，摇了摇头道：“目前只有我和张大仙，一个 F， 一个 A。也许明天还会有第三人，但我估计没有傻子会来我们这队。”逆子啊！白纵横捶胸顿足，十分愤怒道。你这和送死有什么区别？送死是傻子才做的事情，但明显我不是。白毅摊了摊手道：“气死我了，孩子他妈，我们回屋去。回屋干嘛？抓紧时间再造一个。这个儿子已经废了。”白毅，好了好了，孩子有理想，咱们做父母的要支持。曾平阻止了暴动的白纵横，叹了一口气：“我知道，我们也阻止不了你，但有一件事，你必须得答应我们。”妈，您说，不要逞强，遇到危险第一时间脱离副本。我答应您。白毅重重点了点头：“行，妈相信你可以的。”曾平欣慰的笑了笑，起身道：“我去热菜，你们好好聊。”说罢，他瞪了眼白纵横，言外之意简直不要太明显。白纵横叹了一口气，看着一脸认真的白毅道：“你小子确定想清楚了？嗯，那行吧，既然你这么坚持，我也不好说些什么了。你说说看需要什么，爸尽量满足你了。”嘿嘿，爸，你这么说的话，确实有一件事想要拜托你。说吧，什么事？趁早给我生个妹妹呗。想得美你，别以为我不知道你打着什么心思啊！白纵横笑骂了一句，原本有些沉重的氛围瞬间就轻松多了。在厨房的曾平。听到外面的欢声笑语，顿时松了一口气。孩子长大了，一顿愉快的晚餐过后，白毅便回到了房间。虽然他没要父母给什么，但白纵横还是拿了三万金币给到他，希望他去购买一把趁手的武器。对此，白毅也没有拒绝。躺在床上，白毅打开了官方商城，武器的等级和技能一样的，黑铁级的完全没必要，白银的买不起，所以一开始他就将目标锁定在了青铜级武器。武器装备也是有职业和属性点限制的，青铜级别的大刀一般对力量有15点以上的要求，匕首对敏捷的要求也达到了18点以上。双刀也不行，弓箭也不行，这一点倒是让白毅第一次体验到了职业带来的痛苦。仔细翻了几分钟，愣是没有一把武器能够让他装备的。倒是不怪商城种类不全，这些武器大多数都是生活职业锻造师锻造的，他们为了销量，都会特意锻造一些主流职业的武器。根本没有人会锻造一把适合路人用的武器。就在白毅准备退而求其次，选择黑铁武器的时候，脑海中忽然多了一个信息：作为一个成熟的大人，你应该学会自己解决问题了，而不是等着我来帮助你。青铜商城第872页第五排。一个武器正静静的在等着你，全知全能发动了。这个天赋，白毅还是第一次见到他发动，原来是以这种形式来得知信息的。没有犹豫，白毅立马将商城翻到了872页，果然在第五排发现了一个奇特的武器，名称：一把生锈的绣春刀，品级：青铜，属性要求：五，属性加成：五，耐久度：一百一百。卖家介绍：刃长两尺两寸，锋利无比，买不了吃亏，买不了上当。售价：两万五千金币，全知全能。这刀看起来就是一件失败品，就和你一样，但它却隐藏着不为人知的秘密。攻击时会掠夺目标的全属性，化为己用。零时上限为二十点。好家伙，路人的全知全能是真的好用，就是有点皮。白毅仔细看了眼这个武器的隐藏信息，如果没有这个天赋，那这把刀完全就是一把废刀。因为正常的青铜武器都会附带二至六点的属性加成，而这把武器根本没带属性加成，也就是说，除了锋利耐用一点，和黑铁级武器根本没有区别。但这个隐藏效果却十分不错，估计制造者自己都没有发现这个效果，否则怎么可能会拿出来卖这么便宜？想着，白毅立马点了购买，购买成功，扣除 25,000 金币，商品已经发送到游戏背包。感谢您使用官方商城，意念一动，这把绣春刀就被白毅抓在右手上。不错，稍微耍了几个刀花，白毅十分满意的睡去了。第二天，东武市职业者广场，白毅和父母一早就来到了这里，看着已经开始入场的人群，白毅整理了下背包，道：“那爸妈，我就先进去了。小易，你一定要注意安全，千万不要逞强。”对，不管发生什么事，一定要记得坚持半天。白纵横语重心长的拍了拍白毅的肩膀，说道：“这让白毅十分不解，为什么要坚持半天？没什么，就是昨晚和我的保险顾问下了一笔意外险订单，要12小时才能生效。”
你要是进去就嗝屁了，那爸妈岂不是白养你这么久了？白毅叹了一口气，轻声吐道：“爸，您藏在厕所第三块天花板上的十万块私房钱，我想我妈可能还不知道吧？”好你个白纵横！曾平扭着白纵横的耳朵，恶狠狠地说道：“竟然敢背着老娘藏这么多私房钱，看我回家怎么收拾你！”哎哎哎，老婆有话好好说，臭小子，你别给我活着回来，不然我会让你知道什么叫父爱如山。白毅看着越走越远的二人，嘴角勾勒出一副笑容，这个世界好像也很不错呢。第五章，哥今天给你表演一个大变活人。进入考场，这里已经人山人海。一共三所高中参与了这次的考核。广场的正中间是一扇高达数十米的青铜色大门，目光搜索片刻，白毅很快就看到了张大仙在朝着自己招手。怎样，昨晚睡得如何？张大仙用胳膊肘碰了碰白毅，问道：“还行吧？第三位队友找到了吗？”“没有，没人愿意来我们这个队伍。”“我就知道。”白毅耸了耸肩，对于这个结果是早就料到的，毕竟直面实力摆在这里，这样的实力去参加炼狱难度的考核，确实就和送死没什么两样。”张大仙拉着个脸叹气道。那咱们怎么说还要报名炼狱难度的副本考核吗？那是自然，你怕了，我是担心你，那就没事了。相信我，拍了拍张大仙的肩膀，很快班主任邱渊就来到了大家面前，喊道：“一会传送门打开，你们一定要衡量自己的能量，不要盲目选择高难度的副本。还有，进入副本之后，你们的背包里会多出一个传送石，如果受不了了，在安全的地方使用，只需要五秒就能离开副本。大家都清楚了吗？”全班同学清楚了。这时候，那沉静许久的大门开始发出古朴的光芒，下一个瞬间。所有人的游戏面板上都出现了三个副本报名提示：读物沼泽、难度普通，建议等级潜力 F、潜力 D； 哥布林要塞、难度噩梦，建议等级潜力 C、潜力 B； 食人魔之森、难度炼狱，建议等级潜力 A、潜力 S。五分钟后，副本选择关闭，超时未进入者视为弃权，无法获得成绩。白毅用全知全能看了一眼三个副本，都没有发现什么特别的信息，索性也不想继续犹豫了。那我以队伍的形式报名喽。见张大仙点头，白毅很快就提交了报名信息。丁。队伍楼下的都是我孙子，将报名食人魔之森炼狱难度，请成员确认。白毅确认，张大仙确认，恭喜您报名成功。现在开始传送。随着机械化的声音结束，白毅和张大仙的身影随之消失在原地。考核正式开始了。操，这两人疯了吧？竟然选择炼狱难度。秋渊看着收到的学员报名提示，一口奶没忍住，喷到对面的女老师脸上。秋渊，你这是干什么？女老师歇斯底里的咆哮着，她还在和学生们建议，结果莫名其妙的就被喷了一脸。凭什么？自己老公都没这么做过，好吧？不好意思啊，王老师，一时没忍住，实在对不起。秋渊欲哭无泪，白毅和张大仙这两个秀儿，竟然以低于最低考核等级的水平去报名最高难度，这真是老寿星吃砒霜，活得不耐烦了。要是这二人在副本中有什么三长两短，那他就不知道该怎么办了。五分钟时间一晃而过，等到人山人海的广场变空旷的时候，一个全息屏幕出现在广场上空，所有参赛学员的基本信息被一览无遗。炼狱难度。作为一个只要通过就会被 TOP 10大学录取的副本，自然备受瞩目。除了各大学校的老师和校长外，一些学弟学妹们也在今天停课来观看这场考核。不愧是炼狱副本啊，平均怪物等级四级，这要是在普通难度都能当 BOSS， 可不呢？不过考生潜力也高啊，潜力 A 级总属性一般在50点左右 ，S 级更是达到60点。真羡慕这些学姐学长啊，都是一些潜力高的牛逼战斗职业。你们快看，这个银发的小哥哥潜力是不是有什么问题？也不知道谁说了一句话，立马引发了所有人的关注。只见一个身材高挑。满头银发的清秀少年出现在森林之中，最引人瞩目的是他的职业和潜力。路人，潜力 F， 这人是去送死吗？潜力 F 就敢去炼狱副本？我知道他，东武一中的白毅，当初觉醒路人职业的时候，还引起不小轰动呢。毕竟是近几年来出现的全新职业，不同于三大分类，被分为了特殊类。卧槽，那这个职业岂不是特牛逼？这就是他潜力 F 还带队的资本。不，当初市长出面，让东武市所有的黄金级及以下的技能给他学，能学会了再付款。可结果你们猜怎么着？这家伙一个技能都学不了，被称为最废职业，没有之一。哎呦，你怕是要笑死我？继承我的花呗？可惜了，长得这么清秀的一个小哥哥，脑袋有些不清楚。哎，台下一片嘲笑，仿佛都能看到白毅被怪物追着打的情景了。而另一边，白毅并不知道外界的反应。当他进入传送门的时候，便和外界隔绝了。晕眩解除的时候，白毅发现自己已经来到了一处树木高耸的原始森林。醒醒，大仙！用脚踹了踹还昏迷的张大仙。白毅四处观察周围。这里有着一股浓烈的血腥味，周围的树木上还粘着不知道是什么物种的血肉，一些巨大的骨头散落在远处的树木之间。他那骨头的大小应该身高在两米以上。进来了吗？张大仙甩了甩头，将自己的装备取出，很快就进入了状态，神色警惕的看着周围，隐隐之间还有将白衣护在身后的举动。没少花钱啊！白衣仔细一看，张大仙也是下足了血本，大剑和盾牌都是青铜级的，各加了三点属性。那可不，为了咱们的生命安全，这钱必须得花。张大仙笑了笑道：“咱们现在往哪走？”虽然张大仙的属性高于白毅，但这支队伍完全是以白毅为核心。原因嘛，自然是因为白毅的天赋，全知全能，哪都不缺。白毅指了指地面，神秘一笑：“大仙
。好，一只高达两米五、浑身绿色的类人形怪物突然出现在白蚁的面前，他一脸懵逼的看着周围环境，随后发出一声怒吼，似乎在宣泄着自己的愤怒。这一幕把张大仙吓了一大跳，这哪是大变活人啊？这简直是投喂到食人魔嘴里啊！他完全没想到白蚁竟然会直接把食人魔都给变出来了。刚想上去吸引火力，就看到白蚁十分优雅的。用那把有些生锈的绣春刀插入食人魔的心脏。第六章炼狱难度也不过如此嘛。噗呲，白蚁不慌不忙的将绣春刀插进了食人魔的心脏处，随手一脚，那高大的食人魔瞬间发出痛苦的叫声，无力的倒在地上。恭喜击杀 LV 5食人魔，获得经验250点，神智力500点。恭喜您成功升级，等级 LV 1 LV 3全属性加2点。对于这个升级提示，白蚁是一脸无语，也不能说不好吧？可你这么平均是要干嘛？当六边形战士吗？不过对于这个，他是真没办法，毕竟路人的特殊性就摆在这啊。系统只是让他能获得技能，又不是直接改变了这个职业特殊性。普通升级是指望不上了，想要更多的属性点，只能指望通关副本的奖励了。卧槽，牛啊！张大仙的眼里泛起了小星星。考核才刚刚开始，白蚁就直接击杀了一只食人魔，那可是五级食人魔啊，竟然就这么被白蚁给秒杀了。这让平白升了两级的张大仙怎么可能不激动？怎样，哥这招厉害吧？屌爆了！张大仙一脸崇拜的问道。这样我们岂不是可以直接站在原地刷怪了？通关副本的方法很简单，那就是击杀15只食人魔或者击杀副本的 BOSS。如果白蚁能够一直召唤出食人魔，那确实是一个十分省力又安全的方法。白蚁摇了摇头，笑道：“理论上是可以，但是这样太慢了。而且我们的目标可不只是通关，而是得到第一。第一，你和我怎么抢得过那些天才？”张大仙叹了口气：“这个副本里不是只有他们两个人，还有许多的来自其他学校的天才学生。想要在他们手中夺得第一，可比杀这些怪物们来的难多了。想那么多干嘛？先做了再说。”白蚁将绣春刀上的血甩了甩，准备继续施展技能。这次就交给你了，准备好，没问题。张大仙也不含糊，聚精会神的看着白蚁。当一道白光闪过，又是一只食人魔出现。和刚才一样，这只食人魔的嘴里甚至还叼着一根兽腿，结果转眼间就被莫名其妙的传送到了这里。看着眼前的人类，他很想用手中的棒子给他一棒，但却没办法动弹分毫。还没来得及多想，就见到一把锋利的大剑出现在眼前，瞬间。可怜的食人魔就被劈成了两半。恭喜击杀 LV 3食人魔，获得经验100点，神之力300点，当前经验250 400果然队友杀死怪物，我也会得神之力。白蚁嘴角一翘，这个神之力是他获得技能的唯一手段。之所以让张大仙来击杀，也是想看看队友击杀时自己会不会获得神之力。这样看来倒是没什么问题。还来吗？接连升了两级，让张大仙尝到了好处，一脸兴奋的看着白蚁。去去，我的技能也是有 CD 的。白蚁翻了一个白眼，来人，护驾。的 C D 是10秒，扣除3秒控制，还有7秒的空隙时间，所以这才是他一定要带着张大仙来的理由之一。如果随机到一个自己打不过的人或者怪物，那就必须要靠张大仙这个肉盾来拖延时间了。白蚁没有接着理张大仙，而是将目光看向前方的分岔路。左边道路，一个食人魔部落大约还剩下15只食人族，他们正在煮火锅。以你和张大仙的身材，勉强可以加一道菜。右边道路， 5 0 0米的小树林内有两只食人魔正在赤身肉搏，也许你们可以过去教他们什么叫影响市容市貌。果然。全职全能在副本里的作用远超过现实中，因为副本是由各种数据组成的空间，随意观看一个方向就会获得隐藏信息。一只之杀太慢了，咱们往右边去狩猎，都听你的。张大仙走在了白蚁的前面，身为一个肉盾，还是知道自己的职责所在的。这次如果真的能通关炼狱副本，那绝对都是白蚁的功劳。本来之前是看白蚁没人组队，想要考上好大学都不容易，想带着他一起，结果现在完全变成是白蚁在带他了。人生有时候就是这样，种一个应得一个果。对于张大仙的保护，白蚁也没有拒绝。毕竟张大仙的体质达到了21点，比自己都快高出两倍了。在白蚁的指挥下，二人没走多久，就看到小树林不远处有两只绿色的怪物正在激烈打架。一只更为强壮的食人魔疯狂顶撞着一只更为瘦小的食人魔，这模样确实有一点辣眼睛了。名称：食人魔，攻，等级 ：LV 5力量： 22体质： 9 15敏捷： 8精神： 6 8全知全能。大战已经持续一个小时了。这只食人魔的体力和精神有些下降，是很好的偷袭时刻。只不过在这种时候打扰他们，真的道德吗？别说不是人，就算是人也不关我事。白蚁心中吐槽了一句，随后对着张大仙比了一个上的手势。张大仙点头会意，猛地站起身，举剑斩击。大地十字，品质青铜级的战绩瞬间发出，一道土黄色的光在大剑上出现，随后化为一个十字斩爆射出去。好、哦，那只公食人魔正在冲刺，却忽然感觉到一股死亡危机。他一脸懵逼的看着飞来的十字斩，还没来得及举起木棒抵挡，就瞬间被十字斩给切成了数瓣。抛开白衣不谈，本身张大仙就具备着挑战炼狱难度的实力。好、哦，一直躺在地上的母食人魔大吼一声，起身拿起棒子就打算朝着白衣二人冲来。只是他还没跑几步，一道白光瞬间将他吞没，紧接着是一把生锈的刀没入了他的胸膛。别谢我，送你下去团聚。白衣邪魅一笑，抽出手中的刀。
，那懵逼的母食人魔瞬间无力的倒在地上，没多久化为一道经验提示：恭喜击杀 LV 4食人魔，获得经验120点，神之力400点。X 2恭喜您成功升级，等级 LV 3 LV 4全属性加一点，当前经验4 9 0 8 0 0白毅嘴角勾起一丝自信的笑容，炼狱难度也不过如此嘛，才刚开始不就斩杀四只食人魔了？第七章，我这么弱不讲武德也很合理吧？与此同时，外界 F 级路人职业的白毅。选择了炼狱副本的事已经传得沸沸扬扬，就连 Top 十大学的招生代表都被这个消息吸引了目光。他们都很好奇，究竟是谁给这个白衣勇气，让他选择了炼狱副本？投影出来了，大家快看！人群中不知道是谁喊了一声，所有人的目光都锁定在了白衣的画面上。只见白衣刚刚醒来没多久，一招手，他的身前就出现了一只两米多高的食人魔。这个操作让一些人发出了惊呼：“那可是五级的食人魔啊！”力量达到了25点的存在，一个棒子敲下去，白衣几乎连逃跑的机会都没有。真不知道他用了什么招式，竟然将食人魔直接贴脸召唤。这哪怕是潜力 S 级的职业者都不敢这么玩。下意识的，有些胆小的女生都捂着眼睛不敢观看，仿佛下一秒白衣就会被直接砸成稀巴烂。可下一刻，观众席上传来阵阵惊呼：“亲娘嘞，白衣就是我的神，老子都被他掰弯了，杀个怪物还能这么优雅，真尼玛秀得我头皮发麻。这尼玛地花之秀啊，到底是怎么做到的？谁能给解释一下？”校方坐席上，秋渊瞪大着双眼。完全不敢相信自己看到了什么。考核才刚刚开始不到十分钟，白衣的队伍就斩杀了四只食人魔。原本只有一级的两人，瞬间飙升至四级。而最让秋渊吃惊的是，白衣的这个被他认为是被动的技能，竟然主动释放了，而且还是直接召唤食人魔。这尼玛是真的把他这个当了十多年的老师都给嗅到了。一个防御性技能，竟然被白衣完成了一个强控，真牛逼！白衣的操作让所有人都大吃一惊，就连几位 Top 十的招生代表。都认可的点点头，其中三位彼此对视了一眼，起身来到了东武一中的休息区。孙校长，这个白衣的天赋是什么？清北大学的招生代表李冰饶有兴趣的问道。见到来人，孙顺立马重视了起来，把秋渊找了过来。Top 一，清北大学 ；Top 三，魔都大学 ；Top 四，兰科大学。这三个大学的招生代表竟然都来询问白衣的消息，这让东武一中的全员脸上都沾着光。那个白衣的天赋是全知全能。秋渊仔细回忆了一下，道：“觉醒职业的时候。”就会伴随着天赋，虽然没有分级，但天赋可以说是一个职业的灵魂所在了。全知全能，李冰眉头微微一皱，在面板上查询了一阵，很快就出现了一个关于全知全能的介绍。全知全能能看到比正常人更多的信息，但无法获得比自己等级更高的情报。可惜了，还以为他会有一个好一点的天赋。李冰暗叹了一口气，率先离开了。这副模样显然已经断定白毅日后的成长有限，也意味着即便白毅通过了副本，他也不会向白毅伸出橄榄枝。这个结果让孙顺和秋渊十分无奈。白衣的职业和天赋，在所有人的眼里都被认定为特殊偏生活类。虽然说 Top 十大学都有招收生活类学员，但大家都知道那是一个噱头罢了。第一点，根本没有生活类学员会去参加炼狱副本；第二点，没有人会指望生活类学员能拯救世界。看着失望离开的三位招生代表，秋渊气不打一处来。凭什么因为天赋和潜力就认定了一个人的上限？看着屏幕中淡定自若的白衣，秋渊握紧拳头，对着还未走远的三位代表吼道：“你们看着吧，牛逼的人也会失败。”平庸的人也会成功。三人不约而同的停下了脚步，看着放出狠话的秋渊，有些诧异。随后是不屑。作为顶级大学的招生代表，他们十人的眼力可不是一个高中教师能比的。魔都大学代表冷哼了一声，道：“身为白衣的班主任，我很理解你的心情。他的表现是很亮眼，但这只是暂时的。之所以要区分潜力，就是因为高潜力的人升级所获得的属性点会更多。白衣的技能是很厉害，对技能也有独特的了解。但平平无奇的天赋加上平平无奇的属性，现在可以秀得起来。但十级、二十级之后呢？”面对高出自己几十点的属性的同级对手，难道他还能秀得起来吗？秋渊一时语塞，他知道这些人说的没错，还想说些什么，却被校长孙顺拉住了。他向着三位代表赔礼道：“大家不要见怪啊，邱老师也只是爱惜学生。算了，我们又怎么会计较呢？教育界有邱老师这样的老师是一件幸事啊。”副本内，白衣不知道外界的事情。此时，他正和张大仙匍匐在灌木丛中，非常谨慎。他们的不远处，一支三人小队正在和六只食人魔奋战着。白衣眯眼一看，三人的面板随之浮现：姓名陈松，等级三级，职业战士，属性力量二十，体质十八，敏捷十二，精神九，技能大力斩击，青铜。姓名王博，等级三级，职业法师，属性力量九，体质十四，敏捷十，精神二十五，技能火蛇乱舞，青铜。姓名辛巴，等级三级，职业射手，属性力量十五，体质九。敏捷21精神12技能精准命中青铜，咱们确定要上吗？张大仙看着他们大战的场面，有些犹豫。虽然说这三人不是他们学校的人，但在别人战斗的时候偷袭，显然是有失风度的表现。但白衣不这么认为，自顾自的扯下一根杂草放入嘴里，扭头笑问道：“大仙，你知道成大事者后面是什么？不拘小节。”
，错，是不择手段。嗨嗨，你认真的吗？白毅露出两排洁白的牙齿，笑道：“当然，我这么弱，不讲武德也很合理吧？”第八章，论缺德，我只服你。张大仙嘴角抽了抽，心中忍不住诽谤：“就你丫的那个技能，还叫弱？简直是神技好吗？”差不多了，我要开始抢怪了。白毅提醒了一声，看着其中一只快被斩杀的食人魔，来人，护驾！白光闪过。濒死的食人魔瞬间出现在了白翼身前，噗呲，一刀精准无比的刺入食人魔的心脏，轻松收下这只猎物。恭喜击杀 L V 4食人魔，获得经验120点，神之力400点。与此同时 ，W D N M D 陈松看到在自己面前消失的食人魔，大骂一声。这个突如其来的消失让陈松始料未及，他刚刚准备击杀那只快死的食人魔，却没想到刀还没落下，食人魔就消失了。这尼玛玩的点啊！什么时候食人魔这种低级怪物都会玩瞬移了？怎么回事？王博一边用火舌牵制着两只食人魔，一边疑惑地问道：“显然他刚刚没有注意到发生了什么。”食人魔玩瞬移了，陈松气愤地回答一句，又转身投入了战斗。毕竟还剩下五只食人魔，根本没时间给他多想。对于这个突然消失的食人魔，他也只能当做是遇到 bug。很快，一直在后方放冷箭的辛巴敏锐地察觉到一只食人魔露出了破绽，他二话不说，精准命中，直接释放。那搭在弓箭手的箭矢散发出一道不易察觉的寒光，这招精准命中一释放。就会让剑矢大幅提高命中率。刹那间，辛巴的眼里出现了最佳的射击路线。当食人魔和路线重叠之时，辛巴松开手，锋利的剑矢迅速飞出，笔直朝着食人魔的心脏爆射而去。得手了！辛巴嘴角勾起一丝笑意，仿佛已经看到了经验入账。可就当剑矢即将要没入食人魔心脏的时候，意外发生了。那高达两米五的食人魔瞬间消失在原地，剑矢穿过空气，插在了松软的泥土地里，炸出了一个深坑。辛巴，我尼玛，到底是怎么回事？王博，又怎么了？陈松。你也遇到食人魔消失了？辛巴一脸错愕的点点头。刚才他看得很清楚，就在自己攻击要命中的时候，一道白光闪过，食人魔就这样消失了。想到这里，他忽然想到了什么，脸色沉重道：“我们可能被人暗算了。”王博，暗算？对，咱们附近可能有空间系职业者。辛巴一语道出了真相。老子就说，食人魔怎么会突然消失？原来是这样。陈松恶狠狠一击，劈开围攻过来的食人魔，大吼道：“你们这两个蠢蛋，咱们都被人暗算了，快停手！你骂我们干嘛？”辛巴和王博一脸懵逼。我说的是食人魔，陈松气急败坏，指着面前的两个食人魔说道：“你们两个畜生，听得懂人话吗？”吼、oh, ！食人魔疑惑的歪了歪头，随后一棒子朝着陈松砸去。这个人类想要说什么？不知道我们的智商很低吗？傻子一个！很快，大战再起。远处看着这一幕，张大仙再次竖起一根大拇指。论缺德，我只服你。就趴在这里的功夫，就已经击杀了两只食人魔了。最主要的是，那三人明显知道自己被暗算了，却又没办法腾出手来找他们，因为食人魔的智商是很低的。他们才不会管你什么谁偷袭谁，只要眼前有人类，那都是他们的猎物。白毅微微一笑，没有说话，而是专心观察下一只目标。他的想法很简单，那就是参与炼狱副本考核的都是敌人，只要是敌人，那么不择手段没什么问题吧？其次，当他精神力来到13点的时候，已经超越了绝大多数的食人魔，这就完全不需要用随机的方法来召唤了。毕竟，万一把 BOSS 都给召唤来了，那真的就是把自己玩死了。大仙，注意一点，下一次这三人应该能腾出手了。白毅再次提醒了一句，随着食人魔的减少，那三人可能随时会向自己发起攻击。见到张大仙点头，白毅再次释放了技能，一只即将被射杀的食人魔再次被白毅传送到了自己面前。那可怜的食人魔还没来得及高兴，就被一把刀刺入了胸口，无力的躺倒在地上。恭喜击杀 L V 4食人魔，获得经验120点，神之力400点。恭喜您成功升级，等级 L V 4 L V 5全属性加一点，当前经验501600找到你了。辛巴这次终于发现了白毅二人的踪迹，也许是多次被抢怪。让他心中被疯狂所取代。只见他释放技能，拉满大弓，朝着白翼所在的方向射出了一箭。不可！王博大声阻止。可还是晚了。这只是一个考核，学员之间可以发生冲突，但不能下死手。辛巴这一箭明显是朝着要害射去的。这个人是抢了怪，没错。但如果就这样被辛巴杀死了，他不但会被取消考核资格，更是会被抓去坐牢。白翼看见箭矢飞来，冷冷一笑。他早就知道这些人会攻击自己了，还未出手，张大仙的一面大盾就挡在了白翼身前。叮，箭矢与大盾产生了碰撞。辛巴的那点力量。根本没办法撼动张大仙。张大仙冷笑一声：“你们是玩不起，还是怎么的？竟然直接攻击人要害，那还不是你们欺人太甚？”辛巴心中松了一口气，刚才他实在是太愤怒了，才朝着他们射了一箭。可这二人是实在过分。你说，你抢一两只怪就算了，每次怪物要死了就被传送走，这不是把他们按在地上打脸吗？欺人太甚！白毅微笑着摇了摇头道：“我们这叫合理利用规则，没人规定不能抢怪吧？反而是你违反了规则攻击我，要不是有我这位兄弟在，你已经成为杀人犯了。从这个角度来说。”你是不是应该要感谢一下我兄弟？你他妈的放什么狗屁！你抢了我们那么多怪，会被我一箭射死。辛巴气不打一处来，眼前的这个人真的是嘴皮子太厉害了。你一个人抢了三只食人魔，怎么说等级也不会低于三级吧？一个不低于三级的人，怎么可能会被自己一箭射死
一旁解决完食人魔的王勃微微叹了一口气道：“第九章，咱们玩一个刺激的。”王勃，你是哪一边的？辛巴有一些不爽了，他还不是为了自己的队伍感到生气，怎么连自己的队友都说自己错了？陈松拍了拍辛巴的肩膀，示意他冷静一点，道：“你自己看看这个人的属性。”属性？辛巴疑惑的看了眼陈松，随后注视着微笑的白翼鼠秒，一个普通的面板出现在他眼前，姓名、等级 ：L V 5属性：力量14体质14敏捷14精神14。卧槽！辛巴一脸懵逼，一个五级的人，总属性才56点。要知道他一个 A 级潜力，三级总属性就达到了57点。这人是什么垃圾啊！这么想来的话，自己刚才那一剑是真的有可能要了这人的命啊！怎么样，相信我说的了吧？白毅看着他惊愕的表情，微微一笑。在这次的考核里，大家都没办法隐藏自己的面板，所以其他人只要使用鉴定术，就能看到他的简易面板。就是，还不赶快道歉？张大仙心里十分佩服白毅，这尼玛也太损了吧！抢了别人的怪，结果还要反过来让别人道歉。这真是麻雀啄了牛屁股，却实牛逼啊！那对不起了，兄弟，是我太冲动了。辛巴扭捏的道了个歉，虽然心中有些不爽，但现在想想，确实是自己太冲动了。攻击其他地方都还好，但攻击要害，万一真失手杀了人，这辈子都玩完了。看白毅这个样子，应该道个歉就不会追究了。那还说啥呀？先道个歉了事呗。算了，我大人有大量就原谅你了。白毅摆了摆手，一副勉为其难的模样说道。那渐渐的表情，实在是让人恨得牙痒。我们走。陈松深深的看了白毅一眼。如果可以的话，他们是真希望能教训下这个抢怪的白衣，但没办法呀，人属性是真的太低了。这要是打起来，一不小心出了人命怎么办？所以对于白衣这么脆弱的人，他们只能吃下这个暗亏。见到三人离去，张大仙也松了一口气，可真有你的，这个方法都能想得出来。战斗可不只是属性之间的比拼，还得动脑子。白衣笑了笑道：“哇，这个白衣太卑鄙了吧？不过我好喜欢啊，明明是他抢了别人的怪，结果别人还要心甘情愿的和他道歉，简直就算剑神在世啊！可不是，考核规则被他吃的死死的。”不过你们都别说，即使真的打起来，白衣学长也不会怕他们。一个召唤过来就是一刀，谁不是直接被秒杀？求求你们别吹了，再吹，小迷妹都被他一个人吸引走了。全天下有多多少单身狗啊！此时，白衣再一次成为了全场的焦点。虽然抢怪确实有点不道德，但却没有规定不能抢怪，反而是直接攻击要害的辛巴，破坏了考核的规则。没办法，这波操作就连辛巴他们所在的东武三中校长都不由得摇头叹道：“输的不冤啊！有意思，这年轻人真有意思。”Top 二天府大学招生代表王日天。看着白衣的表现，忍不住笑出了声。好久没有见识到一个这么有趣的年轻人了。三个潜力 A 级的职业者被一个潜力只有 S 的白衣耍得团团转，这绝对是这届考核里最有意思的一幕了。他看了眼周围的同僚，说道：“你们既然都不感兴趣，那这个白衣我待会可要亲自回会了。”老王，不是我说你，他的天赋和潜力就摆在那，咱们不是也商讨过了吗？现在这个白衣是可以秀的起来，但之后呢？就是可以说白衣就是一个前期强势、后期颓势的职业者。同样培养一个人。为什么要选择起点就弱的人呢？几名和他关系好的招生代表劝说道。显然，他们都因为刚才清北大学的事情，选择了放弃白衣。有趣的灵魂万里挑一，全世界那么多 S 级潜力，甚至 S S S 级潜力的职业者，也没见到哪个人能站出来扛起新的大旗。就像他老师说的那样，平凡的人也许就会成功呢。王日天对于白衣有自己的见解，当然还有一个很主要的原因，他和清北大学的人不对付。呵呵，那你可以试试看，我倒是很乐意见到你们收下他。李冰笑呵呵的回应着。既然王日天想收白毅，那就收去呗。到时候今年的新生交流赛，又可以把这个万年老二的天府大学虐一遍，何乐而不为？我只希望某人一会别来和我抢就好。王日天冷笑一声，便不再说话了。咱们现在去哪？白毅思考了一下，道：“现在咱俩实力都很不错了，可以去考虑去杀精英怪了。”精英怪，张大仙双眼燃起一丝斗志。精英怪不同于这些小怪，他们身上是有可能爆出装备图纸或者技能石的，但同样，他们也比一般小怪厉害多了。不说等级高尚一些。就是他们本身也会使用技能，危险程度仅次于 BOSS 的存在。怎么样，去不去？白毅笑着挑了挑眉道：“走，今天让我们来杀一只精英怪玩玩。”张大仙意气奋发的大笑两声，仿佛有白毅在身边，这根本就不是一场炼狱难度的考核，反而更像是普通难度的过家家一般。精英怪的位置，白毅一早就知道了，全职全能在副本里真的表现太赞了，周围的一切都逃不过白毅的眼睛。二人在森林中走了一大段路，很快便来到了一个洞穴外面。幸运的孩子，里面有一只等级达到七级的精英怪。强大的怪物总是独来独往的，所以你不用担心会被群殴。不过我得提醒你，你这个小身板可挨不了一下攻击。白毅看了眼周围，在确认没有人会靠近的时候，对着张大仙说道：“精英怪就在里面了。正面上的话，我们可能不是对手，所以你相信我吗？你这是什么话？我怎么可能不相信你？”张大仙有些不悦道：“那好，咱们玩一个刺激的。行，你说怎么玩？咱们进去，把入口堵上。”我的发，星号。张大仙一脸震惊的看着白毅：“大哥，你这哪是玩刺激啊？简直是要去送死啊！”即便是十分信任白毅的张大仙，这一次都有被震惊到。整个山洞就那么小，如果把路口给堵死，那两个人往哪里跑？这不就是俗话说的“自己把路走窄了”。放心，我
自己的属性确实太弱了。正面对抗已经达到五级的张大仙，也不会是精英食人魔的对手。但大不了来生再做兄弟。张大仙见白毅坚持，一咬牙就答应了，二话不说就去周围寻找大石，准备一会堵住路口。见一切准备就绪，白毅深吸一口气，点头示意道：“上。”刚一进洞口。白毅就闻到了一股比农村茅坑还难闻的味道，真怀疑这食人魔是吃喝拉撒都在洞里解决吗？不知道这样等于无时无刻都在吃屎。好，精英食人魔显然也发现了有人闯入了他的领地，巨大的咆哮声从洞内深处传来，伴随着的还有一阵阵沉重的脚步声。名称：精英食人魔，等级 ：L V 7属性：力量32体质29敏捷20精神18技能：野蛮冲撞。看着朝自己奔跑而来的精英食人魔，白毅都忍不住感叹一声：真他妈的强！果然，自己的预判是没错的。这属性点，即便是张大仙都不能与之抗衡。赌上，白毅强忍着恶臭，对张大仙下达指令，没有犹豫的，一块巨石直接将洞口堵着，结结实实的。白毅比了一个手势，示意张大仙退开一点。二人击杀了这么多次怪物，张大仙不需要说，也知道白毅要准备干嘛了。手持着大剑对准白毅，随时准备好击杀出来的生物。一切准备就绪，白毅双眼闪过一丝寒光，来人，护驾！顷刻之间，一只高达三米。体积庞大的精英食人魔出现在了白毅的身前，干他！白毅大吼一声，身形快速暴退。而这时候，张大仙也爆发出了自己的技能——大地十字。好、哦，精英食人魔感受到了死亡的危险，绝望的咆哮着。他不明白为什么自己会突然出现在这里，更不明白为什么会无法动弹。可惜，他永远都不会理解了。张大仙爆发的全力一击，瞬间将他的胸口洞穿。精英食人魔秒杀！恭喜击杀 L V 7精英食人魔，获得经验 1,200 点，神之力 8,000 点。卧槽！真不愧是精英怪，这能顶得上十只小怪呢！白毅十分惊喜，经验值倒是小事，这个神之力给的太多了，暴技能十了！张大仙兴奋的叫起来。白毅顺着张大仙的目光看去，只见那精英食人魔的身上存留着一颗不断闪耀着青光的晶石。张大仙也不嫌恶心，用手在那精英食人魔的胸口一掏，拿出一颗青铜色的晶石，递给白毅道：“这是你的，名称野蛮冲撞，品级青铜，效果使尽全身力气撞向敌人。”力量越大，伤害越高。全知全能，你又不能学，别眼巴巴的看着了。白毅叹了一口气，留给你吧，我不能学。即使不能学，也可以拿去卖钱啊。不管怎么说，我都不能要。张大仙显然有自己的脾气，这次的考核可以说基本上都是白毅的功劳。组队是会分走一半经验的，蹭经验已经都让张大仙过意不去了。这个爆出来的青铜技能使他更不能要，这个归你 ，boss 的东西都归我，这样就没问题了吧？白毅也知道张大仙什么心态，但实际上这些都是相互的。如果没有张大仙，他也搬不动可以堵住洞口的巨石，那样就不能利用技能的漏洞来卡这个精英怪了。其实他一开始就想的很简单，那就是利用双方必须得在同一空间内才能生效这个限制。洞口本身不算另一处空间，那样的话，白毅不会召唤到精英怪，而是会随机其他人或者普通食人魔。但是当一块石头堵在了洞口，那么一个空间就形成了。那行吧，张大仙也不扭捏，收下了技能石。咱们先出去，这里实在太臭了。没问题。就在他们二人刚刚击杀精英食人魔的时候，在他们反方向的另一个精英怪山洞，一个留着蓝色短发的女生一击雷霆万钧，将一只精英怪秒杀当场。呼，苏若曦看着倒地的精英食人魔，狠狠地松了一口气。对于他而言，杀死这只精英食人魔并不算难事，但也并不会是一件易事。我应该是第一个杀死精英食人魔的人吧？苏若曦手在虚空中舞动了几下，很快一个副本排行榜就出现在他的面前。紧接着，空气有一些躁动，时不时的。他的身边闪过数条电弧，如果有人在这里，会发现他的身体正在不自觉的颤抖。原因无他，斩杀精英怪排行榜第一名，楼下的都是我孙子，用时五秒。第二名，苏若曦，用时一分三十二秒。第三名，五，斩杀普通怪物排行榜第一名，楼下的都是我孙子，斩杀数量七只。第二名，苏若曦，斩杀数量六只。第三名，徐子东，斩杀数量四只。不管出现的哪个排行，第一名永远都是这个。楼下的都是我孙子，而第二名。永远也是他，别让我知道这个组合名字是谁取的，不然我绝对饶不了你。苏若曦嘴角不自觉的抽了抽，你强，我没意见，但这名字也太侮辱人了吧？这可是一个高考，取这样的名字真的好吗？不过这个五秒是认真的吗？冷静下来的苏若曦若有所思的看着第一名的耗时，五秒是一个什么样的恐怖数字？精英怪的恐怖他是知道的，哪怕他是号称攻击力最强大的 S S S 级潜力的雷系魔剑士，也是在耗费了一分三十秒之后才击杀了这只精英怪，而对方竟然只用了五秒。要是真的打起来，我能打得过他吗？真有些期待，这是一个什么样的人啊！苏若曦莞尔一笑，提着长剑朝着洞外走去。第十一章，我现在觉得自己无所不能。白毅二人出来之后，并没有走太远，而是找了一处没人的地方开始休息。张大仙坐在一旁，吸收着新的技能。白毅也没有闲着，此时他的神之力已经达到了一万四千四百点。按照系统的介绍，可以抽取下一个技能了。来人，护驾！虽然实力强劲，但毕竟是一个控制技能。这一次，白毅希望能够抽中攻击技能。
，打开系统面板，很快他就扣出一万点神之力，开启了技能抽取。丁，请您从以下三个技能里面选择一个。选项一，颜值有礼。发动技能后，颜值高的一方属性值会增加，并且对其伤害翻倍；反之，颜值低的那方属性值会减少，对高颜值一方造成伤害减半。选项二，没有撤退可言。使用技能之后，目标若有想做的事，则必须达成；目标若没有想做的事，则不能向后方后退。选项三，逃过一劫。当受到名字中带有“节”字的人致命攻击时，会化解攻击，自动传送到安全地方。如需锁定一条，即下次继续作为选项出现，需花费 2,000 点神之力锁定。白衣现在才知道这个系统有多么牛逼，这尼玛某种意义上来说真的是神迹啊！三个选项全部都是因果律技能啊！抛开限制不说，随便选一个都是血赚不亏。但一万点神之力也不是白来的，白衣还是打算仔细挑选。第一个，颜值有礼，典型加状态技能。简单来说。颜值高的一方必定能打得过颜值低的一方，对于接下来的 BOSS 战可以说是十分有用的。虽然不知道是如何判断的，但至少我不至于连一个食人魔都比不过吧。第二个，没有撤退可言，这个看描述是一个控制技能，能让目标必须完成自己想做的事。另外一个效果就是不能后退，这关键时刻也是可以保命的。还有个更关键的作用，那就是配合来人护驾使用，因为被召唤过来的人都是背对着自己的。至于第三个，某种意义上来说，确实也是个神技，不过局限性太大了。如果能出现一个能改别人名字的技能就好了。仔细思考一下，白毅还是打算选择一，然后锁定二。毕竟谁也不知道下一次会出来什么个玩意。姓名：白毅，等级 ：L V 5经验值： 1250 1600职业：路人。天赋：全知全能。全知全能，没有什么信息能瞒得过路人。你的眼睛能看到所有被隐藏的信息。另外，你总是能获得一些特殊的情报。路人拥有无限的可能，不要妄自菲薄哦。力量： 1 4体力： 1 4敏捷： 14。精神十四技能来人护驾 L V 一颜值有礼 L V 一神之力四百点名称颜值有礼等级 L V 一品级效果默念台词可以与视线锁定之人进行颜值判定颜值高的一方属性值会增加并且对其伤害翻倍反之颜值低的那方属性值会减少对高颜值一方造成伤害减半只会影响彼此双方判定规则周围10米之内群众的主观意识限制。无法对等级高于自己十级以上的人使用，持续时间三十分钟，能让自己无视十级的等级差，已经十分厉害了。随着技能的升级，肯定还会变化。就是这个判定规则就有点坑。比如说，周围的都是怪物的时候，这个技能就不能轻易使用了。毕竟在怪物的眼里，他们的首领肯定比人类好看多了吧？白毅，我学好技能了，你呢？张大仙的话将白毅从思绪中拉回。白毅想了想，现在继续刷普通怪物不合适，毕竟自己二人并没有什么群攻技能，精英怪周围也没有了，也没必要去到处寻找。那么只剩下一条路了，朝着 BOSS 所在地前进吧。好啊，不瞒你说，我现在觉得自己无所不能。张大仙哈哈大笑道：“没办法，跟着白毅真的太轻松了。精英怪都被秒了 ，BOSS 岂不是也很轻松？你别高兴太早了。BOSS 战，我的技能可能不太好用，而且还有其他人来捣乱，不是那么轻松就可以攻略的存在。”白毅提前泼了一盆冷水道：“虽然他很自信，但也没有觉得自己一家独大。这个副本里有很多 S 级潜力的职业者，要说没有人来抢 BOSS， 他是不信的。在人多的情况下，他的技能失败率就高多了。安啦。”我就是开个玩笑，不会掉以轻心的。张大仙拍了拍胸脯道：“行，那咱们走。”稍微辨别了下方向，白毅便带着张大仙朝着 BOSS 所在走去。通往 BOSS 的路上并不太平，白毅也没特意避开那些普通食人魔。基本上遇到食人魔的时候，张大仙都主动上前解决了，并没有让白毅出手。现在二人的属性完全是碾压着食人魔杀。恭喜击杀 LV 5食人魔，获得经验80点，神之力300点。恭喜您成功升级，等级 LV 5 LV 6全属性加一点，当前经验132000当前神之力。一千九百点，终于要到了。张大仙一剑将食人魔劈成了两半后，忍不住喘起粗气。这一路上，他已经击杀了八只食人魔了。大半天的活动下来，他倒是有些累了。前方八百米是最终的食人魔要塞，里面有一只十级的 BOSS， 加上三只七级的精英怪，以及二十只普通食人魔。你们确定要单独进去给他们添菜吗？白毅看了眼远处的城寨，无奈的摇摇头。不愧是最终的 BOSS 所在地，这个战力一个队伍是吃不下。休息一会吧，等人都到了再商量怎么打 BOSS。等人，张大仙不解道。对这个要塞，咱们两个人吃不下。况且我也没打算当初头鸟，那难道其他人就愿意吗？那可由不得他们。只要人在附近，他们想当旁观者都不会有机会的。见此，张大仙也没说什么，坐在地上取出一些食物，分给白毅道：“希望别让咱们等太久了，毕竟那些人可是万众瞩目的 S 级职业者呀、啊。”白毅摇摇头，没有说话，而是若有所思的看向南方，因为那里有一个身影正在缓缓靠近。第十二章，你奶奶难道不是被大灰狼吃掉了？没想到竟然有人比我更早来到这里。就在白毅和张大仙休息的时候，一个身穿黑色紧身衣。身材高挑、面容精致的女生朝着二人走来。哇哦，白毅来了个大美女啊！张大仙瞬间来了精神。
这个女生确实漂亮，特别是一头柔顺的蓝色短发和一双清澈的眼眸，更是让她比常人多出了一点神秘强大的感觉。要说唯一的缺点吧，就是有点平，好吧，也不是太平。当然，这也不是白毅一直盯着她的原因，而是她堪称恐怖的面板，让白毅有些震撼。姓名：苏若曦，等级 ：L V 5潜力 ：S S S， 天赋：雷霆之子，不受任何雷属性伤害，所有雷属性技能伤害增加 ，C D 变短，消耗降低。职业：魔剑士，属性：力量52。体质45敏捷44精神52此女有大地之姿，不妨考虑下如何抱大腿。太恐怖了！白毅忍不住说出这句话。这就是 S S S 潜力和 F 潜力的差距吗？同样是五级，这属性差了那么多。白毅打量苏若曦的时候，苏若曦也在打量着白毅二人。张大仙的属性还算不错，但当他看到白毅的属性面板时，顿时发出了一声惊叹：“你的面板这么弱，是怎么来到这里的？”这话一听，白毅瞬间就不爽了，想都没想就答道：“坐飞机来的。”噗。张大仙一个没忍住，笑出了声。论斗嘴，他还真没见到白毅说过。飞机，苏若曦疑惑了几秒，当看到另一个人在笑时，才明白这个白发男生所说的飞机是什么意思。当即，他就爆发出一股恐怖的气势，语气不悦道：“喂，我只不过是好奇，又不是有意的，你怎么能这样人身攻击？我有人身攻击吗？我这是实事求是。你奶奶难道不是被大灰狼吃掉了？你气死我了！我要和你决斗。好啊，不过开始之前，我想先问你一个问题。”白毅玩味一笑道：“你说，你买保险了吗？保险。”你是怕我输了？苏若曦冷冷笑道：“见过猖狂的，没见过这么猖狂的。我一个 S S S 级潜力的职业者，还需要给自己买保险？开什么国际玩笑？”白毅伸出一根手指头，漫不经心的摇了摇，道：“我是怕你赔不起我的死亡安葬费。”这一下，苏若曦的气势完全蔫了下去。是啊，这个和自己贫嘴的男生属性只不过是才十四啊，这基本上代表着对方连自己一招都接不住。如果不小心把人给打死了，那自己可就从一个超级天才变成一个残害同僚的杀人犯了。可就这么算了吗？这个人如此调侃我。就这么不了了之了。一时间，苏若曦气得牙痒。你看，我就说了你没胆量吧。白毅耸了耸肩，完全不再怕的。考核就是这点好，不能耍小动作。看他不爽的人，也只能忍着。在这个考核里，他白毅就是天。你是龙也得给我盘着，你是虎也得给我卧着。还没歪歪完，白毅忽然感受到了危机。只见苏若曦不知道什么时候已经出现在了他的身前，千钧一发之际，白毅发动了技能。啪！卧槽！苏若曦一巴掌重重的打在了一个陌生男生的脸上，二人皆是一脸懵逼。而白毅趁机退后了几步。来到了张大仙身后，你个贱人，敢打我！男生摸着脸上火辣辣的痛，顿时怒从心生。他徐子东好歹也是一方天才人物，竟然莫名其妙的就挨了一个大逼兜，这让他如何咽得下这一口气？虽然眼前这女人很漂亮，但这不是能打自己的理由。三秒转瞬即逝，那个莫名其妙被白毅传送过来的徐子东也不管三七二十一，直接一拳轰向苏若曦。这一拳带着炙热的火焰，显然徐子东已经彻底发飙了。这突如其来的变故让苏若曦也有些不知所措，身形快速后退。躲过这一拳后，他连忙罢手道：“这位同学，你冷静一点，事情不是你想的这样的。你说不是就不是。”男生冷冷笑了笑道：“先把这一巴掌还回来，我再听你解释。”说罢，他再次冲上去和苏若曦缠斗在一起。另一边，哎妈，白毅，你这个技能真的是绝了啊！张大仙笑的眼泪都出来了，从没见过白毅这么损的人，斗嘴斗不过，打架怕出事。你要真敢出手，嘿，咱也不虚，随时随地拉一个替罪羊过来挡刀。白毅无奈的耸耸肩，我也不知道他会这么倒霉。他没想到苏若曦竟然真的敢动手，情急之下，他是想拉一只食人魔过来挡刀的。毕竟这片地方属于大空间，食人魔比人多，随机召唤的话，是食人魔的概率自然也会更大一点。但可能是因为周围的食人魔都被杀干净了，所以这个徐子东就莫名其妙被拉过来挡刀了。而且从目前的状况来看，这个徐子东的性格极为火爆，二话不说就和苏若曦打了起来。待会怎么办？张大仙自然知道这种状况不会持续太久，毕竟二人的属性差不多了多少。一时半会不会分出胜负？那个徐子东只要火气消了，指不定还会火同苏若曦过来对付他们二人。对此，白毅道不是很担心。等会不管发生什么，你只要觉得哥是最帅的就行了。张大仙虽然听不明白，但还是点头道：“这个你放心，在我心中没人比你帅。”果不其然，在打了五六分钟之后，双方都意识到了对方的强大。趁着一个闪避的空隙时间，苏若曦再次说道：“你别太过分了，我都说了，听我解释。”哼，你说吧。徐子东终于停下了手。他本想着速战速决，可对面的那个女生在自己的全力攻击下都还能游刃有余，显然实力在自己之上。这会得空看了眼对方的属性面板，他大概也能猜到这个女生是谁了。只是苏若曦刚想说什么，就听到白毅大笑一声道：“若曦为父来帮你。”第十三章，你你们能不能别打架了？苏若曦听到这句话的时候，头上第一时间冒起了很多问号。他不明白那个惹人厌的男生为什么会知道自己的名字，更不明白一个这么菜的人，他凭什么敢主动对人攻击？是的。就在白毅喊出那句话的时候，他已经主动朝着徐子东杀去了。操！你们果然是一伙的！徐子东大骂一声，抬拳就朝着白毅轰去。在他看来，这个赶来找自己麻烦的
，你别打他！”见到徐子东全力出手，苏若曦下意识的提醒道：“因为他知道这一拳下去真的会出人命啊！”他这不吼还好，一吼更是让徐子东坚定了心中的想法：“不打他，你做梦去吧！”徐子东的拳头瞬间包裹着火焰，这正是他的白银技能——火拳。白毅嘴角勾起一丝阴谋得逞的笑容，面对着迎面来的火拳，他不但不躲。反而握紧右拳，朝着徐子东的拳头击去。这一幕不但让苏若曦大吃一惊，就连张大仙都被吓一跳。白衣什么属性啊？力量只有14点，而徐子东呢？身为拳师的他，力量高达恐怖的45点，再加上白银技能的威力，如果真的碰撞到了，那白衣百分之百不死，没有活路啊！砰！拳拳相撞，想象中的一边倒并没有发现，白衣如同战神一般站立在原地，反而是徐子东闷哼一声，身形暴退。看那双手颤抖的模样，仿佛受了不轻的伤。哼，不过二。白毅冷哼一声，脸上满是不屑。这副云淡风轻的表情和这诡异的战果，让张大仙和苏若曦呆若木鸡。苏若曦，哦，是我看错了吗？张大仙，这怎么回事？二打一，不要闭脸！徐子东吐了一口痰，骂了一声。实际上，内心已经开始退缩，自己全力一拳，竟然被对方轻松击退，这让他怎么不吃惊？白毅负手而立，一脸不屑的语气悠悠：“这位同学说错了，就你这小卡拉米，根本不需要我亲爱的若曦动手。如果不服的话，尽管来战。哼，我们以后有的是机会。”徐子东瞪了眼白毅，随后一屁股坐在地上。好汉不吃眼前亏，在他的眼中，白毅的属性面板简直是高的吓人，所有属性都比他多了一大半。这尼玛咋打？见徐子东不打算打了，白毅耸了耸肩，转身朝着苏若曦剑笑道：“好了，亲爱的，咱们两个人的事就不要打扰别人了。滚啊你！谁是你亲爱的？”苏若曦大怒，刚才开始这个男生就一直在占自己便宜，真以为自己不敢打他吗？想到这。苏若曦再次动身。既然刚才他能接下那个用火拳的人攻击，那么也可以接下自己的攻击。抬起拳头就照着白毅的脸砸去。白毅见状也不怕，微微一笑，转身看向徐子东：“来人，护驾！我草你玛啊！”原本准备吃瓜看戏的徐子东，突然又出现在了白毅面前。砰！精准的一拳命中在徐子东的鼻子处，一抹鲜红的血液随之流淌。苏若曦，这到底是怎么回事？张大仙 ，Sigma 星号，太不是人了！作为始作俑者的白毅，对着徐子东道了个歉：“对不起。”我这个女朋友有点暴力倾向，我替她跟你道歉。你、你们能不能别打架了？徐子东一边捂着鼻子，一边气得发抖。这尼玛都是啥事啊？你们两个要打架，自己打去啊？为什么受伤的总是我？对不起，我真的不知道为什么挨打的是你。苏若曦也彻底懵了，她自己都有些不好意思了。这个可怜的男生，莫名其妙挨了自己两次攻击，还没办法还手，真的好可怜。所以，若曦你就别打我了，不然受伤的都是这位。对了，你叫啥？白毅看着捂着鼻子的徐子东，明知故问道。东武二中，徐子东，徐子东没好气的回了一句：“他才是真的气啊！那个短发女生看上去就是排名第二的苏若曦，这个白发男生莫名其妙的属性比自己高出一大半，这尼玛两个都打不过。想他堂堂潜力 S S 级的超级天才，竟然在这两个人面前如此受欺负，真是苍天饶过谁啊！原来是许兄啊，久仰久仰，我们是楼下的，都是我孙子对，我叫白毅，这位是我的队友张大仙，而这个嘛，你知道的，苏若曦。”白毅笑嘻嘻的自我介绍道。原来第一名就是你们，苏若曦和徐子东同时发出了惊叹。不过很快，他们也释然了。能第一个到达这里，还能把他们牵制死死的，这不是第一名就有鬼了。正是我们，从名字到人，真是有够贱的。苏若曦哼了一声，也坐在了地上。原来这个叫白毅和张大仙的，就是自己想见识的各大榜单第一名。从二人的属性来看，队伍中应该是以张大仙为核心才对。为什么感觉明显白毅这个平平无奇的人才是队长？说起这个一直在占自己便宜的白毅，苏若曦眉头微蹙，能突然传送人来挡刀，绝对是白毅的技能，这点倒是可以理解。可刚刚他能硬刚徐子东的能力又是怎么回事？对这点好奇的显然不只是苏若曦一人。趁着现在大家休战，张大仙也附在白毅耳边问道：“老大，你刚刚是怎么做到击退徐子东的？徐子东的属性可是摆在那，虽然没有苏若曦高，但也差不多是白毅的两倍。”他同样也不明白为什么白毅突然变得那么厉害，这是我的新技能，谁也不知道。白毅渐渐的笑道：“实际上，刚才他对着徐子东释放了颜值有礼，周围两个人里面，两个人都觉得白毅的颜值更高，这就造成了他的属性突飞猛进，直接超越了徐子东，加上伤害减半这种效果。所以，徐子东的白银技能打在白毅身上完全不痛不痒，反而是徐子东受到的伤害更高。后来也是依靠属性差，直接将徐子东瞬移到了自己面前来挡刀。可以说，这一切都在白毅的计谋当中。”本书一天四更，喜欢本书的小伙伴们，麻烦加个书架呀！第十四章，该死，这个白毅真的是太优秀了。第四个，卧槽，这个白毅实在是太贱了呀！我好喜欢啊！哈哈哈哈，你们快看，苏若曦和徐子东一脸懵逼的表情，两个超级天才被潜力，只有 F 的白毅耍的团团转。果然是社会有白哥，人狠骚话又多，太商标符号贱了。而且他的技能是什么牛马玩意？感觉不只是青铜级别吧？属性值比他高的徐子东完全没有抵抗能力啊！这些都算了，刚才他是怎么击退徐子东的？全属性56点的
。苏若曦和徐子东是谁？一个是东武市唯一一个 S S S 潜力的超级天才，一个是东武二中潜力 S S 级的超级天才。就这样的两个超级天才，却被白毅给玩的明明白白的，这让大家怎么不兴奋？谁说潜力 F 就一定弱于人？白毅在用实际行动来告诉大家，潜力并非是衡量一个人的唯一标准。但是对于白毅那个单打徐子东的操作，大家还是搞不明白的。就连王日天都惊疑出声，这小子真邪门啊！场外并不会泄露考生的技能信息，所以他也搞不明白为什么白毅会不怕徐子东。但他也明白，刚才那一击徐子东是动用全力的，而不是配合白毅演戏。这也就证明白毅有手段能单独击败 S S 级的超级天才。一想到这，他大笑出声：“真不愧是我看中的学员，这实力，这心机，这计谋无可挑剔啊！”哈哈哈哈！一旁的几位招生代表们脸都黑了，特别是清北大学的代表李斌，他本来看中的就是苏若曦和徐子东这两位超级天才，现在倒好，这两个被自己看中的超级天才。现在被白毅一个人玩的团团转，这样即便结束之后，苏若曦和徐子东都加入了清北，也会被王日天这人抓笑柄。可能怎么办？刚才自己都放出狠话了，根本不可能再去抢白毅了。该死，这个白毅真的是太优秀了。考核内，随着时间的流逝，聚集地又来了六位考生，基本上都是排行榜前十的人。这些人大多数都是 S 级，只有少数的人是 A 级，想来看一看能不能混点积分。见到人来的也差不多了。白毅拍了拍身子，起身，在众人疑惑的眼光中开口道：“那啥。”感谢你们过来，这里面的 boss 是我白某人的，其他的精英怪和小怪可以送给你们。这嚣张的发言瞬间让一些人不淡定了起来。喂喂，你是哪根葱啊？什么叫 boss 都是你的？要不咱们来比划比划？一位比较魁梧的男生第一个站起身来反对道。只是白毅也不和他多话，而是将目光看向了徐子东。感受到白毅的目光，徐子东本能的颤抖了一下，仿佛是想起了什么恐怖的事情，站起身来对着那个壮汉说道：“我同意白毅的想法，你们有什么意见？现在就和我徐子东打一架，开什么玩笑？如果真的打起来……”指不定自己还要过去挨揍。两次的经历让他明白了一件事，那就是被传送过去的时候根本没办法动弹。与其过去挨打，倒不如现在就帮白毅说话。徐子东，东武二中的 S S 级烈焰拳师。壮汉冷哼一声，重新坐了回去。他能看到徐子东的属性比他高出许多，更何况对方有的是白银技能，他只不过是青铜技能，二者根本没有任何可比性。其余几人见到白毅有人撑腰，目光纷纷看向了排名第二的苏若曦。看到大家投射过来的目光，苏若曦摇了摇头道：“我也没意见。”死。其余几人都忍不住吸了一口冷气，没想到排名第二的苏若曦也对这个白毅的说法没意见，这倒是让他们有些好奇，这个看上去平平无奇的白毅到底是有如何强大的实力，竟然能让他们两人都没有意见。多谢了，白毅朝着苏若曦笑了笑，他倒是没想到苏若曦竟然会帮自己说话，本来计划里只是徐子东会答应自己的，不用谢我，你只有十分钟的时间。苏若曦淡淡的说了一句，对于他这样的超级天才来说，一只 boss 根本没有问题，杀不杀这 boss， 到最后都会有无数的学校来邀请他。而他更好奇的是，这个叫白毅的男人到底会如何杀死 BOSS？ 那行，咱们就出发吧。很快，一行十人分配完自己的目标，就浩浩荡荡的朝着 BOSS 所在的要塞走去。这座要塞不大，食人魔也没有什么防御工程，实际上就是一些木桩子组成的巨蟒。一闻到人类的气味，食人魔们就发出了兴奋的声音：“吼吼！”咚咚咚，木棒敲击的声音在森林中响彻着。一眼望去，二十多只高大的绿色怪物。正虎视眈眈的注视着他们，而其中一只接近四米的强壮怪物，更是吸引了所有人的目光。名称：食人魔领主，等级 ：L V 十，属性：力量72体质48敏捷26精神69技能：死亡敲击，汇聚大力的敲击，命中时容易触发晕眩。咕噜，白毅忍不住咽了咽口水，这他妈的也太可怕了吧！如果不是学习到第二个技能，这 BOSS 确实不是他可以打的。如果不行的话，就交给我。苏若曦看到白毅咽口水的模样，忍不住笑道。这 BOSS 的属性确实超乎意料，但他还是有信心可以战胜的。而白毅的这个属性就不知道要如何打了。男人哪有不行的？白毅翻了个白眼，对着张大仙道：“待会你别出手，这个 BOSS 交给我一个人就好。”这真的可以吗？张大仙诧异道：“可以的，只要你帮我做好这件事。”说着，白毅在张大仙的耳边悄咪咪的说了几句。第十五章，妈妈，我看见了超人。张大仙点点头，表示自己明白了。这倒是让苏若曦和徐子东都有些好奇，白毅到底和张大仙说了什么。不过现在也没时间给他们细想了。成群的食人魔正在朝着他们狂奔而来，就连地面都因为他们的奔跑而如地震一般颤动着。杀！也不知道是谁先喊了一句，所有人都锁定好了各自的目标，冲杀了过去。白毅也是对着那个 BOSS 勾了勾手指，不屑的喊道：“大块头，你的对手是爸爸。”好，食人魔领主的智商已经和正常人差不多了，虽然不能和人类交流，但是也能大概听懂白毅在挑衅自己。当即，他就大步大步的跨着步伐。朝着白毅所在地杀来，三下五除二，那庞大的身躯就出现在了白毅的面前。好，食人魔领主举起手中的大棒，毫不留情，带着呼啸声朝着白毅砸去。来人，护驾！白毅看着一只普通食人魔，心中默念：发动了技能。砰！那只可怜的食人魔刚刚被传送过来，就被自家的领主砸成了
看着这个已经撤离了十几米远的人类，十分愤怒，再次朝着白翼冲去。还要五秒，白翼瞥了眼自己的 CD， 朝着食人魔做了一个鬼脸，继续往后撤。等食人魔领主追上，又是一个来人护驾。十秒 CD 的来人护驾绝对是一个神技，扣除三秒的控制时间，还剩下七秒的 CD， 基本上对方敏捷不超过自己太多。就绝对没办法在七秒之内秒掉自己，就是有些可惜。那些被砸死的食人魔竟然不算自己的经验。白翼的行为自然引起了其他人的注意，特别是一直关注白翼的苏若曦。他看到白翼一直后退，一直用食人魔来挡刀，这样乍一看确实可以保证不死，但继续拖时间、精神更少的他，肯定比不过食人魔，更别说击杀了。他完全搞不懂白翼打算干嘛，更别说一直跟在白翼身边的张大仙竟然消失不见了。好，精英食人魔看苏若曦发呆。直接开启了野蛮冲撞。只见他整个人快速朝着苏若曦杀来，手中的棒子更是高举，随时都可以敲碎这个女性人类的头盖骨。可下一秒，漫天惊雷，苏若曦手中握着一把黑剑，轻而易举的刺穿了他的胸膛。不知好歹，甩了甩剑上的血，苏若曦想了想，朝着白翼的方向追去。另一边，战斗一开打，张大仙就朝着后方撤去了。白翼对他并没有什么要求，那就是撤离人群。虽然不太理解这个指令，但张大仙还是照做了。毕竟白翼的脑回路他是完全跟不上的。很快，他便听到了不断的敲击声。一只壮硕的食人魔领主正在如同打地鼠那般对着白翼穷追猛打，差不多了。白翼目测了一下距离，松了一口气。刚才短时间用了五次来人护驾，让他有些喘不过气了。但这样做的好处也是减少了五只食人魔以及和大部队拉开了距离。目前现在十米范围内只有张大仙一人，这样使用颜值有礼就会百分百成功。这是他新研究出来的一种卡 bug 方式。轻轻吐了一口气，白翼目光锁定着近在咫尺的食人魔，发动了颜值有礼。判定成功，周围总共两人一怪物，比分二一，技能生效，两人。白翼诧异的看了眼周围，这附近除了张大仙，根本没有第二个人的身影，何来的两人？不过此时他也来不及多想了，因为食人魔领主的大棒已经落下，狗东西，让你追我！白翼毫不畏惧，直接取出了绣春刀，猛地朝着大棒斩去。当，武器的巨大的碰撞声荡漾在空间之中，那强壮的食人魔领主在这一击碰撞下，猛地倒退了几步。这一幕让张大仙再次震惊，但想起白翼说的话。眼里泛起了一丝光芒，因为这个 boss 真的不会是白翼的对手。好，食人魔领主愤怒的咆哮着，一个弱小的人类，一个被自己追着跑的人类，竟然正面击退了自己，这个结果他作为食人魔领主不能接受。只见那巨大的木棒散发着墨绿色的光芒，看得出来他打算使用自己的技能死亡敲击。小心点，他要用技能了。张大仙忍不住关心道：“这个层次的战斗，他根本没有办法插手，只能充当着加油助威的啦啦队了。”白翼点点头，完全不放在心上，颜值有礼。可是能让对方的伤害减半呢？这食人魔领主的实力再强，难道还有徐子东的白银技能威力大？思绪间，大棒应声而下，巨大的呼啸声让所有人都为之侧目。那一击仿佛能将地面砸出一个深坑。可下一秒，白翼战刀由下往上斩去，那本该呈现压倒性力量的食人魔领主，竟然被一个力量只有14的白翼轻松挑飞了出去。卧槽，这是开挂了吧？ 1 4点力量挑飞食人魔领主，大力水手转世。妈妈，我看见了超人，好古怪啊！原本想过去帮忙的苏若曦眉头微皱，又是这一招。刚才白翼对战徐子东的时候，也是发挥出了莫名其妙的实力。可如果白翼真的是隐藏实力，可以单刷食人魔领主的话，为什么在面对自己时，他又需要拿人来挡刀呢？难道是舍不得打伤我？这个莫名其妙的想法一出现，让苏若曦脸颊一红，真不知道自己在想些什么。这一次，白翼没有给食人魔领主反应时间，他脚步微动，就想着结束这食人魔领主的性命。而就在这时，意外发生了，哈哈哈,哈 ，boss 是我的了！一句狂妄的笑声在空气中莫名出现，白翼顺着笑声看去，脸色大变，快走开！只见一个拿着匕首的男生，不知道什么时候出现在了食人魔领主的身前。看着倒地的领主，他阴险一笑，手中的匕首直接插入了食人魔领主的胸口。可他还没有来得及高兴，下一秒，一只巨大的手掌就将他牢牢握住。不，谁快来救救我呀！男生吃痛大叫，他那点力量根本挣脱不开食人魔领主的魔掌，还没来得及等来别人的救援，愤怒的食人魔领主手一用力，瞬间将这个可怜的男生捏成了肉饼。第十六章，天才陨落，不是所有人都有这个实力。死，死了。天哪，那不是九中的天才 S 级潜力的暗影刺客莫英吗？竟然就这样死了！外界所有人都被这一幕吓到了。这还是考核开始以来出现的第一位伤亡。没想到不是潜力 F 的白衣死亡，而是潜力 S 的莫英就这样死了。明明都到了最后一关了，为什么要忽然这么冒进？几名招生代表摇了摇头，考核是会死人的。只是近几年随着安全教育的普及，已经很少出现这样的死亡事件了。没想到今天竟然出现了一个 S 级天才的死亡，这对于全国而言都是一种损失。我的孙子！就这样死了。九中校长莫不言的身子软了下来，他放声大笑，眼泪不断的流下。他完全想不通，为什么都已经到了最后一关了，莫英要这么冒进的去刺杀食人魔领主？难道不知道食人魔领主的体质高，除非是压倒性的力量差，否则即使心脏被刺伤也不会死吗？秋渊和孙顺对视了一眼
，摇了摇头。他们倒是看出来了，莫因是以为白毅对付食人魔领主很轻松，误以为是食人魔领主被白毅削弱了，所以他才想靠着隐身去偷袭，这样就绝对能够抢下这个 boss。但他不知道的是，食人魔领主并没有被削弱呀，只是不知道出于什么原因，白毅并不怕他罢了，摊自头上一把刀。如果不去抢这个 boss， 那么莫因根本不会这样不明不白的死亡。考核内，众人也被莫因突然被击杀吓了一跳。到现在，白毅才知道哪里有第二个人。原来这家伙是隐身跟在自己身边，看着被食人魔领主咀嚼的莫因，他遗憾的摇了摇头。对于这个想抢自己 boss 的莫因，他自然是没有好感的。但实际上，他想救莫因也做不到。颜值有理是让自己的属性对食人魔领主的时候才能生效，对于其他人，他还是那个四维属性都是十四的渣渣，这根本没办法及时转移莫因。更何况这一幕发生的太突然了，哪怕是白毅也没想到会发生这种情况。有了这一出意外，所有人都打起了十二分精神，因为他们这时候才想起来，副本是会死人的。这可不是和游戏一样，死了还可以重新复活，死了就是真的死了。吼吼！食人魔领主大笑了几声，再次举起木棒朝着白翼击去。这一次，白翼不想和他玩了。来人，护驾！瞬间开启，原本呈冲式的食人魔领主瞬间出现在了白翼的面前。噗呲！绣春刀从背后来了个背刺，插入了食人魔领主的胸膛。吼吼吼！一股死亡危机在他的心头蔓延。白翼冷笑一声，右手猛地一扭，刀身在他的心脏处转动了360度。一口鲜血从食人魔领主的嘴里喷出，三秒一过，他强忍着剧痛，伸出手想要抓住白翼，似乎想要故技重施。但白翼是谁？右手稍微用力一拉，瞬间将食人魔领主的庞大身躯拉出了一道缺口。轰隆！接近四米的食人魔领主无力的倒在地上，激起了大批的尘土。他至死也想不通，为什么这个弱小的人类能够这么轻松的斩杀自己。恭喜击杀 L V 十食人魔领主，获得经验 2,400 点，神之力 14,000 点，当前经验2 5 0 0 3 6 0 0当前神之力 15,900 点，斩杀了白翼，把 boss 杀了，咱们也加把劲啊！一时间，大家的士气都受到了极大的鼓舞。白翼还想说一些什么话，装个逼，可副本根本不给他机会。下一刻，他和张大仙的身形就开始闪烁了起来，很快便消失不见了。恭喜考生队伍，楼下的都是我孙子，成功斩杀副本 boss， 触发了通关传送。你的队伍难度等级为炼狱级，你的队伍战绩为斩杀普通食人魔14只，精英食人魔一只，食人魔领主一只。你的队伍考核成绩 S S S 级，请领取属于你们的副本奖励。恭喜你获得15点自由属性点， 1 5点技能点。恭喜你获得了副职业卷轴。恭喜你获得了20万金币。恭喜你获得了青铜技能石。死亡敲击。恭喜你获得。当白翼再次可视时候，他的周围只有一片空白，不远处还有一个传送门，想来是在副本的中转空间。看了眼游戏面板中多出的消息提示，这些奖励是通过副本时会获得的奖励，是属于蓝星意志直接赠送的，和整个考核没有半毛钱关系。而白翼看着自己心心念念的自由属性点，露出了一抹微笑，几乎没有犹豫，他立马把自由属性点全部加在了精神上。作为一个精神小伙，精神那是必不可少的。可就在时候，意外发生了。您使用了一点自由属性点，全属性加一点；您使用了一点自由属性点，全属性加一点。我去！白翼一脸懵逼的看着这刷屏的系统提示，自己每次点击升级精神，全部变成了全属性加一点。这他妈是系统送福利，还是卡 bug 了？小老弟，你对全职全能是不是有些误解？全职指的是知道所有的事情。全能指的是你没有缺点，早说啊！白翼眼中闪起了星星，这波简直是把15点自由属性当做60点来用啊！原来路人所有属性平均的原因是因为这个天赋，虽然全属性29还是很差，但这已经让他基本追平了 A 级潜力的总属性了。这要是到了后期，估计 S S S 级潜力的人总属性都没我多。加完点，白翼继续看向其他奖励，技能点就是升级技能等级的东西，但并不是传统的一点升一级，而是根据品质来决定，比如升一级、来人、护驾，需要30点，暂时升不起。金币20万，没什么好说的了。并不是什么特别好的奖励，也就是自己父亲两年的工资罢了。至于那个副职业卷轴，是可以让自己觉醒一个其他职业。这个职业只能是生活或者辅助职业，并不会是战斗职业。技能时，反正自己依旧是不能学，只能拿去卖钱。最后那个的奖励是一个称号，是在面对食人魔时伤害提高，并且经验有加成，没什么大用，收获还不错吧？白翼满意的关闭面板，朝着传送门走去。第十七章，老师很负责任的告诉你，你要发财了。第三更，走出传送门，白翼一出来，就立马被一群人包围着。这阵仗，白翼还以为自己是犯了啥事了。不过仔细一看，张大仙也在。这些包围自己的人里面，还有熟面孔，那就是自己的班主任秋渊。恭喜你啊，白翼，你的表现十分亮眼。秋渊脸上洋溢着喜提八百只老母鸡的笑容。白翼那可是冠军啊！虽然只是东武市，但进去之前谁看好他？一个潜力 S 级、职业平平无奇的白翼，竟然真的拿下了东武市高考的状元。这结果怎么能让他不高兴？嘿嘿，如果没有老师那关爱，我也不可能会觉醒出技能啊！白翼见嘻嘻的笑了笑。其实秋渊平时对他也还算好，这里白毅也不会不给他面子。那啥，我是特长大学的招生代表，我们招收的标准很简单，那就是只要特长就行，别听他们特长的。我们是特色大学，来我们学校绝对能让你度过一个美满的大学生活，毕竟特色吗？
，你懂的，白野。只要你能来我们管包大学，我们能提供各种你想要的资源。不好意思啊，各位，我对 Top 3以下的学校没什么兴趣。白毅笑了笑，直接拒绝了这些人的邀请。这些学校一听就不正经。如果是以前，还可以考虑一下。现在自己的目标只有 Top 3以上的的大学。哈哈，好一个没兴趣，小兄弟，你这个性格我就很喜欢。王日天大笑了一声，从人群中走了过来。他的身边还跟着好几个招生代表，只是有些不同的是，其中几个人的脸色有些难看。这些便是 Top 10以上的招生代表了。秋渊向白毅介绍了一下道：“虽然对清北大学那几位不看好白毅的人有些不舒服，但为了白毅的前途，他还是没有说出之前的事情。”幸会，白毅朝他们点了点头。也算是打过招呼了，多的咱们也不说了。我是天府大学的招生代表王日天，代表我们学校邀请你加入，不知道白同学意下如何啊？白毅还没回答王日天的话，一旁的清北大学的李斌就红着脸开口道：“我是清北大学的李斌，我就直话直说了，只要你能来清北大学，我们可以为你提供高级导师的一对一服务，并对你免费开放所有黄金级以下的副本。所有黄金级以下的副本。”听到这个词，白毅差点就答应了。现在的他可就指望进副本刷属性点啊！见到白毅双眼放光，一旁的魔都大学代表坐不住了：“白毅你好。”我是魔都大学的张可，我们也能为你开放所有黄金级以下的副本。除了主职业外，咱们学校还开设很多副职业的班级。如果你有兴趣的话，黄金级以下的材料你随便用。嘶，张可的话让那些还没开口的人都哑巴了。如果说副本只是大家公用的，开放也就开放了，也最多就是少收点钱的事情。但材料可不是啊，所有的材料，不管是药材还是锻造材料，那都是用一次就少一次的东西。这东西魔都大学都能免费供应，这确实是大出血了。白衣看了眼，大家都不再说话了，也知道大概就到这里了。刚想开口做决定。就听见王日天不咸不淡的看着周围的同僚说道：“你们都说完了吧？你们的条件我天府大学全部都可以做到，并且黄金级的东西，白衣你想要的话都可以随便用。”几人都诧异的看向王日天，黄金级材料是市面上流通的最高级别了，超过黄金的钻石级别，就是只有在各大黑市才能买到的东西。这就相当于是把白衣当成最强新生来培养了，因为这份特权，一般新生里只会有一个，多了学校也受不了。要知道，这只是一个东武市。还有其他市的状元等待着他们挑选呢。王日天将这唯一一份特权给了白毅，这倒是让他们想不通，因为他们只是被白毅最后单杀 BOSS 的操作惊艳到了而已。打从心里还是不认为潜力只有 F 的白毅能有多大的作为。见到没人继续开口了，白毅心中也有了答案，看向王日天道：“我的朋友张大仙呢？他能进入天府大学吗？”白毅心里也知道，虽然他是以队伍形式报名了考核，但实际上张大仙的表现远远达不到 Top 3以上的标准。王日天伸出手拍了拍白毅的肩膀道。早知道你是一个重情重义的人，张大仙自然也能进入我们天府大学。行，那我就选择天府大学了。白毅露齿一笑，道：“见到白毅有所选择，大家也都散了。毕竟孤注一掷压在白毅身上，他们还做不到。”秋渊见到其他人都走了，欣慰的说道：“你选的不错，实际上清北大学那一伙人完全看不起你呢。”“看不起我？”白毅疑惑道，“就是觉得你潜力 F， 以后的上限就摆在那。”秋渊叹了一口气，将事情的经过说了一遍，说的也是事实吧。白毅无所谓的笑了笑，让别人闭嘴的最好方式不是嘴炮。而是打到他们服气为止。如果以后有机会遇到这几所学校的人，白毅不介意让他们知道什么叫做高攀不起。白毅，你告诉老师，最后那个 boss 你是怎么做到的？秋渊一脸好奇的看向白毅。事实上，只要不在副本内，大多数人都会选择将信息屏蔽。就算是秋渊，也没办法看到白毅觉醒了什么技能，因为我又觉醒了一个技能。当然，效果吗？保密。白毅笑了笑道：“真不错啊，看来你这个职业属于厚积薄发的类型啊。”秋渊点点头，表示赞赏。这才刚刚六级，竟然又觉醒了一个技能。要知道，自身技能一般是每十级觉醒一次。看来路人这个职业还是很特殊的。老师，你这对着我一顿夸，是不是打算把我的奖学金给黑了呀？这是可没得商量啊！喂，白毅忽然惊诧道。秋渊没好气的笑了笑：“你呀、啊，老师像是那种人吗？不像，简直就是的。和你说话总是超不过十句。”秋渊推了推眼镜，摇头笑道：“我已经让校长去申请了。作为东武市的状元，老师很负责任的告诉你，你要发财了。”第十八章，你的手掌很大，你一定很孤单吧？真的假的？白毅狐疑的看着秋渊。怎么感觉自己的这个班主任对发财的概念有所偏差？真的，老师先卖个关子，到时候你就知道了。秋渊笑了笑道：“行吧，那没什么事，我先回去了。去吧，去吧，赶紧回家，把这好消息告诉你父母。”白毅点点头，看了眼喜上眉梢的张大仙，便准备回去了。只是刚刚走没多久，就被一道高挑的身影挡住了去路。白夜，我们又见面了。苏若曦双手叉腰，嘴角微微上扬，挡在了白毅面前。嘿，真巧。白毅笑了笑道：“怎么，你这是真打算做我女朋友啊？你还好意思说？”苏若曦嗔了一眼。你在那么多人面前说你是我的夫君，现在就翻脸不认人了啊！白毅挠了挠脑袋，好像确实有这么一回事，耸了耸肩，询问道：“那你打算怎么要我对你负责吗？”说完，白毅上下仔细打量着苏若曦，眼里尽是虎狼之意。那肯定的，我告诉你，白毅，我也选择了天府大学，咱们以后就是同学了。苏若曦挑衅的挑了挑眉，这倒是让白毅有些诧异。按照他的了解，苏若曦的潜力应该会是清北大学的争取
该不会真的被自己调戏一下就看上自己了吧？不过也正常，毕竟曾经是我的手下败将。长相也算有些小帅，喜欢我也说得过去。毕竟哪个主角不是美女环伺的呢？嗯嗯，一定是这样的。看着白衣一脸遐想的模样，苏若曦轻笑道：“你就别臭美了。我一开始的目标就是天府大学，只是没想到最好的待遇被你给争取走了。原来是这样，不然呢？你该不会以为我是为了你去的吧？”苏若曦挽了挽发，丝笑道：“确实是这样想的。”白衣点点头，也不否认。臭美，这下反倒是苏若曦不好意思了。好了，你们两个别在那聊了。今晚我做东，咱们一起吃个饭，就当是庆祝你们加入天府大学了。二人说话间。王日天走了过来，这次的招生基本结束了。本来东武市就只有三个名额，全在这了。那大仙呢？他父母已经来接他回去了。这孩子成绩大好，他父母可高兴坏了。王日天朝着一个方向指了指，白毅和苏若曦也看到张大仙在和他们招手，特别是张大仙的父母知道白毅的时候，还特意鞠了一个躬，以示感谢。白毅咧嘴一笑，和他们挥手告别，随后给自己的父母打了个电话，便和苏若曦一起坐上了王日天的座驾。作为一个顶级大学的招生代表，他开的车自然也是不能丢了面子。王老师。你这个车值不少钱吧？白毅舒服的蹦了蹦，这坐垫简直是比他前世夜里常去的妹妹床铺还软蛋，还行，也就是一百个 W。王日天一边专心开着车，一边说道：“对了，你们如果不嫌弃的话，叫我一声老哥吧。以你们的成就，日后自然在我之上。”苏若曦刚想拒绝，白毅就抢先道：“没问题的，老哥。”苏若曦白了眼白毅，好奇的问道：“对了，白毅，你到底是为什么可以单挑 BOSS 的？”听到这个问题，开车的王日天也是竖起耳朵倾听，他对于白毅最后的反常也有些好奇。实话告诉你们吧，那是我的技能。白毅不在乎的说了一句：“反正他们迟早会知道的，但是具体效果却是秘密，他对谁也不会说。”这么厉害的技能，苏若曦若有所思的看着白毅，他曾经换位思考过，即使是他对付那只食人魔领主，至少不可能是无伤通关的，更不会傻到和他对拼力量。但他也知道，关于技能的具体信息是大忌，一般人是不会轻易告诉的。王日天，原来是这样。不过话说回来，我听说路人是不能学习现有的技能，是吧？白毅，一般情况下是这样的，因为我只试验过黄金和以下的技能，对于以上的技能没这个条件来试验。苏若曦若有所思的插嘴道：“其实你可以去找占卜师试一试，他们可能会知道你这个路人能学习什么技能。”“对对，原来苏同学也懂占卜啊！我老婆平时就是学占卜的，平时就喜欢八卦占卜，别说比西方的塔罗牌准多了。”“深有同感，咱们东方人的底蕴可不是那些西方人可以比的。”“哦，我不是很相信这些，反正我也已经可以自己觉醒技能了。”白毅摇了摇头，拒绝了苏若曦的提议。虽然这个世界很奇特，但是占卜之类的本来就是骗人的玩意，完全不是那种正规的职业力量。那我帮你看一看手相，手相。白毅无所谓的伸出手道：“想怎么看随你。”苏若曦眼里含笑，双手轻捧着白毅的右手，仔细查看了一会，有些悲伤的摇了摇头道：“你的手掌很大，你一定很孤单吧？”“嗯。”“为什么这么说？”白毅瞬间来了精神。“别的不说啊，虽然自己在这个世界家庭圆满，但自己是一个穿越者，始终还是会感觉到一些孤单。”没想到苏若曦就这么一眸一看，竟然就发现自己心中的想法。难道这个世界的占卜如此神奇？苏若曦松开手，捂嘴笑道：“因为越长大越孤单呀。”白毅，哈哈，白毅老弟。你的反应速度不够快啊！王日天大笑了几声，有被逗笑，这让白毅有些尴尬的挠了挠头。没想到自己这么聪明绝顶的人，竟然被苏若曦给套路了一次。几人就在欢歌笑语中，来到了一家装修的富丽堂皇的餐厅面前。王日天将车钥匙丢给了服务员，带着二人来到了包厢。你们要吃什么随便点，今天必须整开心。好嘞！几分钟后，一大桌子菜摆满在桌上。王日天举着杯说道：“今天咱们必须得喝一点啊！一是为了庆祝你们加入天府大学，二呢也是庆祝你们在高考中取得了佳绩。”白毅有些为难道。我不会喝酒，要不就让我以茶代酒吧。俗话说得好，男人不喝酒，白来世上走。你一个未来的大佬，怎么可能连喝酒都不会呢？王日天笑道：“对啊，就连我都能喝一点。”白毅，你该不会不行吧？苏若曦含笑扫视着白毅，卧槽，他算是看出来了，今天这两个人是铁了心要自己出丑啊！男人哪有说不行的？今天我就奉陪到底，好吧？白毅当即气势大胜，抓过一瓶二锅头道：“要喝就喝这个。”第十九章，我今天话就放这里，他喝一口，我喝一瓶。白毅，要不你还是算了吧。王日天不断的使着眼色。好言相劝道：“算了。”白毅直起腰板，拍桌道：“老哥，你是觉得我一个大老爷们喝不过一个女的吗？可可可，咋地了？我今天话就放这里，他喝一口。”哥，就在白毅说话的时候，苏若曦已经一口干完了一整瓶二锅头，这一下把白毅看得目瞪口呆，当即默默放下手里的二锅头，加了一颗花生米放入苏若曦的碗中：“别干喝啊，吃点菜不容易醉。来来来，吃菜吃菜。”王日天也悄咪咪的放下酒杯，这苏若曦看上去柔柔弱弱的，没想到。竟然这么能喝！现在的年轻人真的是比不了啊！苏若曦露出一副胜利者的笑容。今天他本来该是全场的焦点，但却意外被白毅给抢了过去。虽然不在乎这些面子上的东西，但作为一个从小就比同龄人还要优秀的女人，苏若曦自然不会放弃和白毅比拼的任何一次机会，因为她不想觉得自己比白毅差。苏若曦将自己的头靠近了一点，对着白毅轻轻吹气道：
。好，你要是喝醉了，我会负责把你送回家的。既然你都这么说了，白毅也不是一个含糊的人。虽然知道自己喝不过苏若曦，但他毅然决然的拎起一瓶二锅头，仰头就直接往嘴里灌，咕噜咕噜，几秒之间，一瓶二锅头就被白毅灌下了肚。好，王日天拍手叫好，为白毅的勇气鼓掌。只是还没开始高兴呢，那边苏若曦又开始了，很好。白毅从这一刻开始，我对你算是改观了哦。苏若曦一边伸出修长的食指，朝着白毅勾了勾，一边继续拎起一瓶，继续吹瓶。这一幕可把白毅吓坏了。这论体力，他可喝不过苏若曦啊！更何况喝酒这种东西，对于职业者来说，醉是很难醉，但吐不吐，可不就是体力能控制的事了？按照白毅自己估计，最多再吹一瓶，估计自己就要开吐了。这面子可不能落下啊！想到这，白毅眼里闪过一丝狡诈，看着王日天道：“老哥，别干看着。”一起喝，今天最开心的应该是您啊！收了若曦这样的超级天才，你不得敬他几瓶？王日天一脸懵逼，心里一万头草泥马奔腾而过。你喝不过就别喝呀，非要把我拉进来做什么？这不是扯淡呢、啊！注意到王日天埋怨的眼神，白毅耸了耸肩膀，做出了一个帮帮忙的表情。原本想要拒绝的他，就看到苏若曦拿起一瓶二锅头敬自己道：“王老哥，白毅说的没错，今天咱们不醉不归。”说完，也不等王日天反应，苏若曦就快速仰头痛饮，这让王日天有些蒙圈了。这女人咋这么容易就被转移目标呢？但王日天作为长辈也不好说什么，只好陪笑着来了一瓶。酒过三巡，三人都喝的差不多了。王日天替白毅挡下了大部分的酒，站在桌子上上打起了醉拳。他指着白毅醉笑道：“我跟你说，我感觉我现在自己仙气飘飘。”“是是是，老哥，您还是先从桌子上下来吧。”白毅一脸讪讪的说道，也不知道是不是被激起了胜负欲。这接近两小时里，王日天那可是玩命的和苏若曦拼酒呢，两个人一人搞了二十多瓶二锅头，这才休战了。如果换成自己，恐怕这脸就丢大了。你还好吗？白毅看了眼脸颊绯红、正在数星星的的苏若曦，问道。苏若曦的眼里有几分醉意，她仰起头，痴痴的看着白毅，如梦一般的声音说道：“白毅，你是第一个在同龄人里让我心服口服的男人。我”我哦,哦，苏若曦话还没说完，一旁的王日天瞬间吐出一堆不可名状的物体，眨眼间，这暧昧的气氛就被他搅得荡然无存。白毅帮王日天扯了几张纸，看向苏若曦，继续问道：“你刚刚说什么了？”也许是被这有些刺鼻的味道刺激着，此时的苏若曦已经清醒多了，她手卷着刘海，语气有些不自然的说道：“没。”我们还是回去吧。嗯，白毅点点头，拍了拍王日天的后背，道：“老哥，你清醒点没？好多了。”王日天擦了擦嘴，朝着服务员招呼道：“买单。”很快，三人走出了餐厅。那啥，小姨，你送一送若曦，老哥我还得赶回天府市去做报告。王日天不怀好意的笑了笑，不给二人反应的机会，就找了个代驾上车走了，留下一脸懵逼的两个人。晚风不断的吹过，两人的气氛有些尴尬。白毅抬着头道：“那啥，今天天气真好啊。”噗，苏若曦掩嘴轻笑。朝前跑了几步，侧脸俏皮的转过头看向白毅：“不是要送我吗？我家离这不远，咱们走回去吧。”好，白毅笑了笑，加快脚步追了上去。夜晚的东武市霓虹闪烁，二人漫步在林间小道上，这里不同于繁华地区的人来人往，在夜色的衬托下，有一种别样的宁静。听说你之前没办法觉醒任何技能，当时你想过要放弃吗？苏若曦低着头踢着树叶，漫不经心的问道：“当然想过，但人活着就要往前看。我虽然只是一个平凡的路人，但谁说路人就不能够是神呢？”白毅抬头看着星空，目光坚定，确实。苏若曦轻轻点点头，其实我你做到了，至少今天你的风头完全压过了我，压过了所有东武市的天才。那是我白衣什么都缺，就是不缺自信。自恋。二人有一句没一句的聊着，渐渐的周围人群越来越少。就在这时，黑暗的小巷口里忽然走出了七八名满是纹身的精神小伙，他们呈包围状挡住了白衣和苏若曦的路。为首的一个精神小伙目光在白衣身上扫来扫去，见到这一幕，苏若曦眉头一皱，刚想站出来说些什么，就被白衣伸手拦下，交给我就好。白衣往前走了一个身位。将苏若曦挡在身后，挑起眉毛，看着那个闻着大威天龙的小伙道：“你瞅啥？”第二十章，我把小舅子的鼻梁骨打断了。第三更，小伙看着周围的兄弟们笑了笑，有些玩味的说道：“瞅你咋地，再瞅个试试。”白毅微微眯眼，语气中多了一丝警告的意味。试试就是。小伙话都还没说完，就正面吃了白毅的一记断你鼻梁拳，结实而有力的一拳，直击壮汉的鼻子。随着一声清脆的响声，他的鼻子应声而断。卧槽，你特么的搞偷袭啊！小伙捂着不断流血的鼻子，表情有些痛苦。他没想到，眼前这个男人竟然一声不吭就搞偷袭，太不要脸了吧！我看你也混得不咋样啊，打个架咋废话这么多呢？白毅嗤笑了一声，一口唾沫吐在地上，要么就一起上，要么就给小爷滚。白毅心中狂笑，这种英雄救美的桥段终于被自己遇到了。只要处理了完这几只小卡拉米，苏若曦肯定会被自己的帅气所吸引，到时候说不定会邀请我去他家坐一坐。自己到底是要接受呢，还是接受呢？一想到这。白毅气势大盛，大有大杀四方之威风。现在的白毅已经完全不是手无缚鸡之力的垃圾了，就这些总属性比自己还差的精神小伙，再来一百个都不会是自己的对手。只是意料之中的围殴场景并没有出现。只见那个被白
，陈捕木草，打错人了。白毅眯起眼睛，仔细看了看眼前这个精神小伙。该说不说，抛开那些夸张的纹身和有些浮夸的发型，五官看上去好像真的和苏若曦长得很相似。英雄救美，没救到，还把小舅子的鼻梁骨打断了。这下完犊子了。那啥，原来是个误会啊，这不怪你。苏若曦摇了摇头，从储物空间里拿出了一瓶膏药，朝着苏薇走去。我都和你说了多少次了。别这么晚这副打扮，被人打了也是活该。姐，谁知道你男朋友这么暴力，话都还没说完就搞偷袭。苏薇一边仰头止血，一边抱怨着。原本她只是回家途中看到了自己姐姐和一个陌生男人一起回家，出于好奇心，她想要过来看看。没想到一来，白毅就给她来了一句：“你瞅啥？这作为精神小伙，肯定是不能落后啊。”这不，刚回了一句，白毅就忽然搞偷袭了，完全不给人反应空间。别乱说，他是姐姐以后同学的，叫白毅。苏若曦帮苏薇接回鼻骨，教训道。而且你应该感谢白毅手下留情了，不然你断的可不只是鼻骨了。就他，苏薇余光瞥了眼有些尴尬的白毅，虽然看不到白毅的具体属性，但多少能看出这个白毅的体格不是很强壮。如果一个人体质和力量高的话，肌肉看上去多少都会十分结实。而且从刚才他出拳的速度来看，敏捷方面也没有自己快。西姐，咱们威哥虽然不如你，但好歹在咱们这一片也算是一名天才，没有你想的那么惨。一旁的苏薇的同伴附和道：“就是，如果不是这个帅个头，先发制人，威哥也不至于被打到，是不是？”那肯定的，苏薇高傲的昂了昂头，显然对这些吹捧很是受用。苏若曦看着这些人不相信，笑着摇了摇头。别说小薇了，就算是我，恐怕也不是白衣的对手。姐，你要这么说，那我就得试试了呀。苏薇往后退了几步，重新打量着白衣道：“这位追求者，如果你是个男人的话，就和我过上几招，让我看看是否有资格做我姐夫。”别胡闹！苏若曦瞪了苏薇一眼，随后双颊微红，歉意的朝白衣笑了笑道：“白衣，你别理他，我这个弟弟就是这副德行，又才又爱找事，我无所谓的，主要是怕伤了你弟弟。”白毅耸耸肩道：“姐，你看他都答应了。”苏薇露出一副奸计得逞的模样。刚才被白毅偷袭了一拳，他可是一直记在心里呢。如果不是看在苏若曦的份上，早就打起来了，哪还要在这里逼逼叨叨的？这，那你们点到为止。苏若曦犹豫了一会，还是答应了。白毅的属性他还记得，即使出来的时候获得一些属性点，但大概率也不会是自己弟弟的对手。毕竟苏薇的潜力也是 S 级，总属性也将近100点了，也好借此机会看一看，看看白毅到底会如何应对苏薇。只是他没有想到，白毅获得的。可不只是15点属性点，姓名苏薇，等级 L V 2潜力 S 级，职业舞者，属性力量28体质26敏捷20精神19。这家人的基因十分恐怖，该不会是一个主角吧？来吧，白毅单手招了招，完全没把苏薇放在眼里。这副目中无人的模样，彻底惹怒了苏薇。他大喝一声，踏碎地砖，朝着白毅俯冲而去。苏薇右手虚探，五根拇指如同龙爪，铿锵有力，携着一股劲风，直指白毅的咽喉。是威哥的龙爪击。看来这个白衣有苦吃了。龙爪姬是白银技能，威哥就是靠着这白银级别的龙爪姬，才能在咱们学校称王称霸。俗话说得好啊，千万别装逼，装逼被雷劈。你看白衣那漫不经心的模样，帅是帅，只是别不小心翻车了才好哦。围观的几人摇了摇头，都不看好白衣，就连苏若曦都微皱着眉头。到目前为止，完全没看到白衣施展任何技能。难道会临时拉人去挡刀，还是会莫名其妙的再次变强大？几人说话的功夫，苏薇已经来到了白衣的跟前。见白衣丝毫没有反应，苏薇暗自收起了一丝力道。就在他的指尖即将要触碰到白毅的咽喉时，一声清脆的响声响彻在夜空之中。第21章，你这人怎么这么卑鄙啊！啪！随着一声脆响，只见白毅轻松躲过了这一击，随后一巴掌打在了苏薇的屁股上。这突如其来的一幕让众人为之咋舌。白毅缓缓将双手放入裤兜，微微一笑道：“那啥，还要打吗？你的属性什么时候增长这么快了？其他人看不出来，苏若曦自然看出来了。白毅的敏捷超过自己弟弟太多了，所以才会出现这一幕。”如果他没记错的话，即使是获得 S S S 级评分，在青铜副本，最多也就获得十几点属性点。难道白毅把属性都加在敏捷上了吗？一般般吧。白毅摸着头笑了笑道：“你这人怎么这么卑鄙啊？苏薇真的欲哭无泪了。刚刚被偷袭也就算了，结果你特么的都开始打了，你才告诉所有人。不好意思，我属性点已经很高了。真不知道世界上怎么会有这么卑鄙的人。小舅子啊，你这就错了。”白毅摇摇头教训道：“这不叫卑鄙，这叫留有底牌。如果我俩现在生死相杀，你不知道我有底牌。”是不是就死了？好像说的也是有那么点道理。苏薇点点头，但很快反应过来道：“谁他妈是你小舅子啊？”这让苏薇不得不重新审视白衣。这家伙打架又卑鄙，嘴巴又能说，简直比自己还适合当混混啊！好了，我早说过，我都有可能打不过他。苏若曦轻笑一声道：“今天的考核，白衣是咱们东武市状元。”此话一出，所有人的嘴巴都惊讶的能吞下一个蛋。苏薇更是哭丧着脸道：“姐，我是不是你亲弟啊？你早说白大哥是高考状元，我这不就不会自找无趣了吗？让你不长记性。”苏若曦开心的笑了笑。白一旁的几个小伙子都看呆了，白毅有些摸不着头脑，不知道苏若曦在开心什么。难道我教训了他弟弟，有那么令他高兴吗？那我们先回去了，
，也打了个车回家了。回到家，白毅就看到父母一直坐在客厅等着自己，他都还没开口，白纵横就沉声说道：“你还知道回来了？我怎么了？”白毅一脸懵逼：“你夺得了高考状元，这么重要的事，就只是打个电话回来通知一下。”白纵横一脸不悦的看着白毅：“我这不是和你们说过了吗？这是通知不通知的事吗？那不然呢？是什么事？”白纵横一拍桌子，大声说道：“你应该带我们一起去啊！知不知道啊？你个扑贱！”白毅、曾平点点头附和道：“小易啊。”咱家经济条件不好，但是一餐饭也是请得起了。人家好歹也是 top 二大学的招生代表，请他吃一顿饭，对你以后在学校的生活也有帮助，不是？原来是这样啊！白毅还以为自己父母是想要去蹭饭呢，他挥了挥手道：“这个大可不必，王老哥很器重我的。”接着，白毅把王日天开出的条件和父母说了一遍。当说到开放所有黄金级及以下的材料时，白纵横忽然打断道：“儿子啊，你是不是做了什么违法的事情了？”“我没有啊。”“那这个王老师知道你的技能等级了？”白毅拖着下巴想了想，摇头道：“应该不知道吧？我使用的时候很小心的。”那不应该啊！我儿子这么废物，怎么会有人开出这么好的条件？白纵横一脸不解的模样看向曾平，后者也十分认同的点点头。自己儿子几斤几两，他们还是很清楚的。虽然夺得了高考状元，但在他们眼中也肯定是利用了那个神技取巧罢了。我觉醒了第二个技能了。白毅知道父母不信，只好出言解释道，将自己的第二个技能的效果说了出来。对于父母，他还是十分信任的。哈哈，你这颜值长得像你爸我，走出去那条街的宰由我乖。白纵横大笑一声，显然心情十分大好。听闻白毅的解释。他又知道这个技能绝对又是一个神技啊，配合上遗传自他的360度无死角颜值，这绝对是一个星空级别的神技。虽然看到你越来越厉害，妈也很高兴，但还是那句话，要注意安全。曾平作为妈妈，永远都是以孩子的安全为第一位着想。我知道的，好了，我要回房睡觉了，晚安，晚安。一夜无话。第二天，鸟儿一早就把白衣叫醒了，来到厕所撒了泡尿，简单的洗漱一会，吃了早饭便出门了。今天是宣布成绩的日子，虽然昨天大部分人都被各大学校预收了。但还有领奖的这一环节，其他人有没有白毅不知道，反正他和张大仙都有。打了个车，白毅很快便来到了班级上。一进门就看到一群人在恭贺自己，一哥来了啊！昨天的表现实在太赞了，咱们东武一中竟然久违的出了个状元，真是让大家脸上都有光啊！可不是呢，特别是昨天那句“若曦为父来助你”，真是碉堡了呀！一哥，你说说看，是什么时候和东武私立的校花搞在一起的？嗨，这没什么的呀、啊，有手就行。白毅笑呵呵的挤开人群，来到了座位上。刚一坐下，张大仙就捅了捅他，道：“昨晚根本给你创造的机会，把握住没有啊？”机会，白毅微微一愣，随即笑骂道：“原来你是故意不去啊？可不呢，想让你和那个校花多待一会，进展的怎样？”嗨，别说了，送他回家的路上把他弟给打了，现在还不知道啥情况呢。噗！张大仙一口水喷到桌面上，你咋总打都能惹事啊？不知道，天生的吧？白毅耸了耸肩，对于自己这个遭遇，感觉确实蛮离谱的。好不容易，苏若曦想和自己说些什么，王日天就突然大吐，打断了对话。遇到一个英雄救美吧，竟然是他弟弟。嗯，太离谱了。第二十二章。我白某人怎么可能会因为这点奖励就激动？嗨嗨，大家都整理下行李，到操场去集合。说话间，班主任秋渊在门口拍了拍手，示意大家前去操场。一行人十分有秩序的跟着秋渊来到操场。路上，所有的同学都主动给白毅所在的三班让路，显然是因为昨天白毅的表现实在太亮眼了。十多分钟后，全校的班级都来到了操场上，见所有人都到齐了，校长孙顺站起身来，对着话筒缓缓开口。同学们，首先恭喜你们在昨天的考核中取得了优异的成绩。我们学校为你们申请了奖学金，凡是被 top 2 0以上大学录取的学生都可以获得由学校提供的奖励。此话一出，全场哗然。往年虽然也有奖学金，但都是 top 1 0以上才有的，没想到今年 top 2 0以上就可以获得奖学金，这让大家都十分高兴。孙顺压了压手，示意大家安静，继续说道：“昨天真男省已经放榜了，全省状元是我们学校的白毅和张大仙同学，让我们用热烈的掌声恭喜他们。”啪啪啪啪啪，一时间。全校的同学们都送上了祝福，白毅和张大仙对视了一眼，也有些意外。如果说是东武市状元的话，倒是可以理解，没想到竟然还获得了省状元。真南省十一个市，最高的评分只有 S S 级，而我校的楼下都是我孙子队伍，最终评分为 S S S 级，并且是以潜力 F 级碾压炼狱级副本。在考核的过程中，没有使用任何的恢复道具，也没有受到什么伤害。此处省略一万字。最后，省教育局和东武市地产局决定。奖励白毅和张大仙各一百万金币的奖学金，并附赠一套核心商圈的别墅一套。哇！张大仙听到孙顺的话，激动的跳了起来。白毅瞥了眼张大仙，摇头道：“大仙，你有点出息，这才哪到哪？难道你不激动吗？笑话！我白某人怎么可能会因为这点奖励就激动？那你这个嘴都快歪到眼睛那了，是怎么回事？”哦，我就是练习一下笑容。张大仙很快在校长的简单致辞后，这场白毅和张大仙的表扬会落幕了。人群散去后，秋渊来到白毅和张大仙面前道。跟我去校长室领奖，嘿嘿嘿，这就去。二人在众人羡慕的眼神中，一蹦一跳，朝着校长室走去。一进门，白毅就看到了孙顺和一位中年人在交谈。见到白毅二人进来
，是想对你们进行一个简单的采访，希望你们能答应。”陆少文推了推眼镜，十分诚恳的笑道：“这咱也不知道说啥呀。”张大仙刚想答应，就被白毅拦住了。他两世为人，自然知道这些记者想要独家报道权，什么都不给，就想要做专访，可没那么好的事。陆少文见白毅阻拦，眼里闪过一丝惊讶，但很快他便笑了笑道。这怪我没说清楚，只是简单的几个问题，不会涉及到隐私的，并且我还给你们带了礼物。说完，他从兜里掏出了两张卡，道：“这里面有十万，算是祝贺你们成功获得全省状元的礼物。”嗨，陆主编真是客气啊，这怎么好意思呢？白毅快速抢过卡，乐呵呵的笑道：“您说想要问些什么？我知无不答，很简单，就是一个小时后，双方都很满意的散会了。白毅和张大仙得到了钱，陆少文得到了独家采访和业绩。要知道，白毅以一个潜力只有 F 的评级，获得了全省高考状元。”这是绝对是一个爆点，单单阅读量就绝对爆炸了。这笔买卖，陆少文绝对是赚到了。白毅，真有你的呀！这说几句话的功夫，十万块就到手了。张大仙美滋滋的看着手里的卡，他现在觉得作为白毅的朋友，真的太幸福了。不但破格进入了 Top 2的天府大学，更是获得了一百多万的现金和一栋别墅。这让他心中决定，以后无论什么事，一定要以白毅马首是瞻。大仙，跟哥混准没错。白毅拍了拍张大仙的肩膀，问道：“副职业卷轴你用了吗？还没有，这不等着你呢。”副职业分为了制药师、炼金术士、锻造师、附魔师、驯兽师等等等，其种类繁多，基本上每个经历多余的人都会选择开启副职业。当然，副职业也不是想开就能开的，还需要有相应的天赋。在使用副职业卷轴的时候，就会出现三个适合自己的副职业，其中选一个就能开启成功。白毅之所以没用，也是不知道自己会出现什么副职业，毕竟路人这个职业就有些偏生活类。那要不，咱们现在找个地方去看看？白毅提出建议道：“走呗，反正时间还早。”二人随便找了一家名为“花又金女仆咖啡馆”的店铺坐下，各点了一杯咖啡。张大仙率先拿出副职业卷轴道：“我先用了。”见白毅点头，张大仙立马使用了副职业卷轴。没过多久，卷轴上出现了三个职业：裁缝师、潜力 B； 厨师、潜力 A； 尸体焚化师、潜力 B。不是吧？又没有 S 级职业。张大仙叹了一口气，本来还想着副职业还能来一个 S 级潜力呢，再不济来一些好一点的副职业也好啊。可这样一看，除了厨师之外都不大行。我看你还是厨师吧，这样以后找老婆比较简单。白毅笑了笑道：“只能如此了。”张大仙遗憾的点点头，随后选择了厨师。随着选择完毕，那张副职业卷轴就彻底消失了。白毅也从游戏背包内拿出了副职业卷轴，有些期待的喃喃自语道：“希望我这个别和路人一样，又都是 F 级副职业了。”第23章：锻造师是妈，鉴定师是爸。第三更，白毅点击使用，很快三个职业就浮现在卷轴之上：培养师、潜力 S S S； 药剂师、潜力 S S S； 鉴定师、潜力 S S S。我草草草草草！张大仙第一个激动的叫了起来，瞬间吸引了周围人的注意。这尼玛什么情况？三个副职业全部是满级潜力，这是卷轴出 bug 了吗？白毅自己也不敢相信的揉了揉眼睛，幸福来的太突然了。别以为副职业的潜力没什么用，就拿鉴定师来说，全世界的武器装备除了神装之外，基本上都是锻造师和一些其他生活职业制作而成的。下副本最多给你报图纸，成品是极其稀少的。而一般情况下，制作出来的武器装备都是未鉴定状态，这时候就要鉴定师出马了。如果说锻造师是妈。负责生出孩子，那鉴定师就是爸，辅助给予武器装备好的基因属性。一个鉴定师的好坏十分重要。试想一下，如果大师级别的锻造师打造出一把星空级别的武器，然后鉴定师一个鉴定术下去，将这把武器变成了一级也可以佩戴的无级别武器时，会发生什么事？可以说，即便白毅没有全省状元的称号，仅凭着这三个副职业满级潜力，就可以随心所欲的挑选大学。兄弟，你这真是发了呀！张大仙用力拍着白毅的手臂，这是真心为他高兴。淡定一点，别那么没见过世面。白毅深吸了一口气，让自己冷静下来。他大概也知道是为什么。路人的天赋是全知全能，世界上任何的事情都瞒不过自己的眼睛，所以这几个全部都是满级潜力也不足为奇。不过副职业只能选择一个，他也需要仔细考虑一下。培养师就是制作可以让宠物、植物之类的获得更好的成长，相当于是宠物界的厨师。这个完全不考虑。药剂师和鉴定师嘛，倒是有些纠结。这两个都是刚需副职业，无论选哪个，以后的成就都是不可限量的。但药剂师要花的时间太多了。毕竟是副职业，白毅不想把大多数的精力花费在上面。仔细想了一会，还是选择了鉴定师。毕竟武器装备对自己的提升更有帮助。很快，副职卷轴消失不见了，而白毅的面板里多了一行副职业。丁，检测到宿主开启了副职业，以自动替换技能术获得技能。鉴定之眼，什么鬼？白毅心中嘀咕了一句，自己的系统把副职业的技能术给替代了。想到这，他立马打开看了看，技能，鉴定之眼，等级 L V 一， LV1, 经验值零一百， 100, 效果。鉴定出来的物品无职业限制，消耗每次鉴定五点精神，这可还行。白一乐开了花，果然不愧是系统，竟然能够将职业限制都解除。原本路人这个职业的特殊性就很奇葩，一些家属性的装备都是有职业限制的，但现在有了这个技能之后，完全可以自给自足了。怎么样，有什么不一样的地方吗？张大仙凑了过来问道。
，哪有什么不一样的地方？白毅摊了摊手，转移话题道：“对了，我记得副职业不能通过战斗获得经验是吧？”“对对，副职业只能通过相关的事，比如我做饭就能升级。你估计还得去鉴定些装备才能升级。”张大仙解释道：“原来如此。”白毅点点头，对于这方面的记忆，他也不是太清楚。那咱们回去吧，我有点迫不及待回去鉴定了。行，走着。张大仙很自觉的就把单买了。白毅也没客气，反正现在大家都是百万富翁，这点钱不算什么。告了个别，白毅就迫不及待的朝着家的方向走去。我回来了。白毅一进门就来到曾平身边，问道：“妈，教育局的给你打电话了没？”“嗨，别提了，刚才确实是有个人打电话过来说，他是市教育局的，将会在一周之内给我们安排一栋豪华别墅。”“你猜妈是怎么回答他的？”“肯定是答应了呗。”“是不是很惊喜啊？”白毅笑呵呵的问道。“不，我告诉他，我还没到老年痴呆，让他别再打电话来了，不然我就报警抓他。”曾平一副自豪的模样说道。白毅翻了个白眼，从背包里取出了一张卡，道：“这里面是一百万，房子和钱都是教育局奖励给我的。那这么说，房子的事情是真的了？对，赶快给他回一个过去吧。你这孩子也真是的，不早说。”曾平赶忙拿起电话给教育局的回拨了过去。看着曾平喜极而泣的表情，白毅笑着摇摇头，自己老爸努力了大半辈子，也就买了一套百来平的房子，结果到自己这边，一个高考状元就能获得一套豪华别墅。人和人的待遇真的是不一样。没再多想，白毅回到房间内，准备开始自己的副职业升级计划。鉴定师有两个功能，第一个就是自主对各种东西进行鉴定，第二个就是制作一个鉴定服务。一些人喜欢自己买鉴定服来鉴定东西，这种感觉就像是前世中的刮刮乐。大多数的人都喜欢相信自己的运气，所以有一些鉴定大师的自我介绍上面都会把自己鉴定出最好装备的案例放在上面，然后一张同样级别的鉴定服就可以卖的比别人的贵很多。因为没有实际的成绩，这个功能白毅暂时用不到，所以他将目光移向了未鉴定的武器，青铜级别的未鉴定武器。一把两万金币，其中主流的武器，比如刀、剑、弓、匕首、法杖之类的，更是一把要卖到三万金币。不过，只要能鉴定出好的属性的话，一般是不会亏的。想到这里，白毅很快就购买了五把青铜级别的刀。购买成功，扣除十五万金币，商品已经发送到游戏背包。感谢您使用官方商城鉴定之眼。白毅没有犹豫，直接取出一把刀，使用了技能鉴定成功，恭喜鉴定出普通青铜大刀一把。经验加一。P.S. 鉴定师和全知全能没有关系。这是一个副职业，全职全能让所有的副职业潜力都是最高，但是不能代替副职业。比如鉴定师，没有基础的鉴定技能，你就没法鉴定。而鉴定之眼就是鉴定师的基础技能，拥有它才能鉴定物品。另外，如果不理解鉴定师是什么的话，也可以理解为附魔师，问题不大。第二十四章走流程还是直接挂电话？鉴定的分级很简单，普通、优秀、精良、典藏、传说、史诗、无上七个等级。普通的。就是没有加任何属性的，优秀精良则是会额外加属性。典藏开始就不单单是加属性了，而是会出现一些词条。白毅看了眼手中的普通青铜大刀，摇了摇头，果然没那么简单吗？这把刀除了不限制职业以外，并没有加任何的属性，也就是比自己的那把绣春刀还不如。但想一想也很正常，毕竟才刚刚开启副职业，如果一下就鉴定出极品，那让那些大师们还怎么混？想着，白毅也没有气馁，直接开启了下一次鉴定。鉴定成功，恭喜鉴定出普通青铜大刀一把，经验加一。鉴定成功，恭喜鉴定出普通青铜大刀一把，经验加一。转眼间，五把青铜大刀一下就鉴定完了。不出意料，除了多了五点经验值以外，并没有太多的收获。精神不足的白毅也没办法继续了，而是吃了个饭，倒头就睡。接下来的几天里，白毅和鉴定干上了。由于已经放假了，白毅每天早上八点就起来，鉴定完五件装备就休息。到了晚上八点，又可以再来一次。以他二十九点的精神，再不吃药，只靠自然回复的情况下，一天可以鉴定十一件装备。随着熟练度的增加。慢慢的，白毅也从一开始只能鉴定出普通装备，变成了偶尔能鉴定出优秀装备。优秀装备的出现，也算是把之前的亏空给弥补了。毕竟普通的装备一把能亏五千金币，虽然他身上有一百多万，但还是经不住亏。这天，白毅像往常一样起床，看了眼那即将升级的鉴定之眼，露出了一丝疯狂的笑意。哈哈，十天了，终于快要升级了。打开游戏商城，白毅轻车熟路的购买了一件未鉴定的弓，对其使用了鉴定之眼，鉴定成功，恭喜鉴定出优秀青铜长弓一把，经验加二。丁，恭喜鉴定之眼升级，等级加一，新增效果。鉴定时减少佩戴要求，减少佩戴要求。白毅双眼放光，这样不就代表着我可以装备白银装备了？先试试看能减多少。将目光移向了白银级别的未鉴定装备。考虑到自己的技能适合近身搏杀，所以白毅选择了一把匕首。鉴定之眼，眼里微光闪过，手中的匕首瞬间焕发出不一样的光彩。鉴定成功，恭喜鉴定出优秀白银匕首一把，经验加三，名称白银匕首，品级白银，佩戴要求。敏捷大于35十，属性加成，敏捷加10点，耐久度200 200。全知全能。哎呦，不错哦，努力总会获得成功的。佩戴要求真的降低了，拿起这把匕首，刷了个刀花。白毅感觉到自己的速度又快了几分。原本因为属性的关系，大多数白银装备白银都不能佩戴。
，但现在就不同了，有了不限职业和减少佩戴要求两个技能，以后再也不怕装备跟不上了。葫芦娃，葫芦娃，一根藤上七个瓜。电话铃声响起，白毅拿起一看，是一个陌生的号码，接通电话。喂，哪位？哼，男人果然都是大猪蹄子，这么快就把我给忘了。电话那头传来了一个让白毅熟悉但又有些想不起来的声音。仔细想了想，白毅恍然大悟，是你啊，秀儿，我是苏若曦。一声咆哮让白毅不自觉地将手机拿远了一些。白毅也没想到这个女人竟然会打电话给自己，好奇地问道：“什么风把你吹来了？没事就不能找你吗？你说吧，走流程还是直接挂电话？”苏若曦疑惑地问道：“我什么都没说啊，你这是干嘛？一般情况下不常联系我的人突然找我，总共就分为三种情况：找我借钱，给我发请帖，和拼夕夕砍一刀。你说说看你是哪种？不，我来找你是想问问你有没兴趣和我一起去职业协会接任务。接任务？”白毅沉吟了一会道：“可以，不过我还没进行认证呢。”那不是什么大问题，我也还没认证呢。现在有空吗？咱们一起去。嗯，行。闲聊了几句，白毅就挂断了电话，换了身衣服便出门了。这个世界很大，人类也只不过是其中一份子罢了。在高墙之外，有着数不尽的怪物在虎视眈眈；在社会之中，也隐藏着邪神教的教众在四处挑事。职业协会就是让职业者们接取任务、赚取金钱和属性的地方，可以说这是除了副本之外唯一能赚取自由属性点的地方了。而现在的白毅，对于自由属性点，那叫一个饥渴。打了个车，没多久就来到了东武市职业者协会。一下车，白毅就看到了苏若曦，也才刚刚下车。今天她打扮的也格外美丽，一头蓝发在人群中十分的亮眼。白毅站在楼梯之上，身着一身白色长袍，负手而立。你来了，苏若曦，我来了。白毅，你不该来的。苏若曦，那我走。嗨嗨，进去吧。白毅尴尬的笑了笑，瞬间气氛全无。这可是著名的古龙梗啊！这个世界竟然没有人知道。可惜，可惜。二人走进大厅，这里人山人海。基本上，东武市每个有实力的人都会来这接取任务练级。毕竟，在这个世界，等级就是一切。白毅一进来就引起了所有人的关注。这不是全省状元白毅吗？他也来了，快发朋友圈啊！白毅带着女朋友来职业者协会了。他本人比视频里帅多了，可惜已经有女朋友了，不然我肯定要反推他。能，能给我签个名吗？一位身材性感的女生怯生生的走了过来，问道：“可以签啊，签这里可以吗？”女生撩起自己的裙摆，露出洁白的大腿根。死！白毅刚想答应，就感受到一道死亡凝视。回头一看。苏若曦那目光如同刀子一般盯着自己，这让白毅有些尴尬的说道：“还是换个地方签名吧。”最后，白毅在女粉丝的手臂上签下了名字。眼看有人成功，一时间众多粉丝都跑过来合照要签名，一时间整个大厅都有些混乱。最后还是安保人员过来阻止，才平息了大家的热情。第25章，愿邪神大人的荣光永存。当名人的感觉可真够不好的。白毅叹了一口气，看着那些疯狂的粉丝，现在才知道前世那些明星的痛苦。宣布成绩后的那几天，他都没有出过门。只是在家里拼命提升自己的副职业等级，没想到一出门就这么受欢迎。苏若曦见白毅如此狼狈的模样，不由得笑了笑。咱们东武市很久没出过省状元了，好不容易出了一个省状元，大家能不热情吗？更何况你还是以一个潜力 F 级的资质打败了我和徐子东，原本被人看好的天才，怎么可能不被大家热情追捧？看来以后出门得戴墨镜了。白毅摇了摇头，还是赶紧去测试吧。苏若曦赞同的点点头。二人在工作人员的带领下，来到了二楼的站立测试区。这里是测试一个人的真实反应力。虽然二人都是东武市榜上有名的人物。但是还是必须要重新测试，毕竟现实中可不是副本内，不能对人下死手。咱俩比一比。苏若曦朝着白毅挑了挑眉，作为一个超级天才，他不会放过和白毅比试的任何一个机会。行，就看谁的成绩更好。白毅也不怯战，点头答应道。很快，二人便来到了服务窗口。是否参加过站立测试？服务柜台上的小姐姐微笑问道。没有。好的，这是您的号码牌，请到一旁的一号测试厅进行测试。白毅接过一张号码牌，看了眼苏若曦，只见是苏若曦朝着自己笑了笑。仿佛势在必得，白毅摇了摇头，想要赢过这个女人确实不容易，只能走一步看一步了。等了几分钟，白毅便进入了测试厅。一道测试规则出现在他的游戏面板上，简单来说就是可以使用武器和技能。这让白毅松了一口气。如果不能用技能，自己岂不是要输给苏若曦了？战力测试即将开始，本次测试为模拟对战，是否准备完毕？来吧！白毅取出了白银匕首，严阵以待。模拟对战开始，随着广播落下，白毅的面前出现了五只三只眼的狼。他们一个个眼冒绿光的看着白毅，露出尖锐的獠牙，时不时的往下流着口水。名称：三眼尖牙狼，等级 ：L V 8属性：力量32体质20敏捷36精神25全知全能。O M G！ 幸亏是模拟对战，不然你可以研究研究自己会如何成为他们的口中餐了。对了，他们的弱点是局部，真不愧是仿真对战。白毅眼里闪过了一丝凝重。别看三眼尖牙狼的单体实力不强，但狼群都是以团队出没的。这种三眼尖牙狼。也是东武市周围最常见的怪物。如果连这一小型狼群都打不过的话，确实不适合成为佣兵接取任务。嗷、哦、呜！为首的一只狼发出了吼叫，他们一个圈包围着白毅，似乎在寻找着白毅的破绽。哦，狼群中不知道谁先吼了一句，五只三眼尖牙狼瞬间朝着白毅猛扑而去。
，白银也不惧。现在他的敏捷在白银敌手的加持下也达到了39点，速度完全在三眼尖牙狼之上。只见他轻松躲过身后的扑杀，一刀插在了那只三眼尖牙狼的身上，随后使用来人护驾，将一只三眼尖牙狼召唤到自己面前，匕首快速探出，直接斩断了三眼尖牙狼的头。转眼之间，白毅就解决了两只三眼尖牙狼。来啊！白毅大吼一声，浑身气势大盛。对付狼群，就是要比他们更有气势。快速的斩击，加上恐怖的气势，瞬间让剩余的三只三眼尖牙狼止步不前。他们龇牙低吼着，有一些犹豫。这也是仿真的缺点之一，会完全模拟着怪物的习性。如果在野外的话，他们应该要逃走了。但毕竟是模拟出来的生物，他们没有撤退这一说法。短暂犹豫以后。三只三眼尖牙狼再次朝着白翼扑去，白翼也不躲，在他们即将咬到自己的时候，发动了技能。来人，护驾！瞬间，离得最近的那只狼被强制召唤到白翼面前。这突如其来的变化，让剩下两只狼根本来不及改变攻势。刹那间，那只被召唤过来的狼就消散了。刀光闪过，白翼再次击杀了一只三眼尖牙狼。至于最后一只，也是没有悬念的事情了。恭喜你通过了测试，是否准备好进入下一关？开始吧！就在白翼进行测试的时候。东武师墨家，一个阴沉的男人看着白毅出现在职业者协会的新闻，勾起一丝邪笑。这么多天了，你终于出来了，凭什么我儿子死了，你却在这被外人追捧？白毅，你错就错在太耀眼了，这样的天才我邪神教必须要铲除。墨河拿出手机，拨通了一个电话，是我，白毅从家里出来了，应该是准备去执行任务，你们都准备一下，别让他活着回到家里。电话那头的声音沉默了一下，用嘶哑的声音开口道：“你知道这次袭击意味着什么吗？我知道，组织那边我会说明，你只管做就好了。”墨河顿了顿道：“苏家的天才苏若曦也在呢，这个任务只要完成了。”百战不溃，行，我们接下了。愿邪神大人的荣光永存，愿邪神大人的荣光永存。墨河大拇指压着无名指，用中指和食指轻轻点在额头上，这是邪神教的标志性动作，为伟大的邪神献上灵魂。挂完电话，墨河看着白毅的照片，大笑道：“白毅，我看你如何逃过这一劫。”与此同时，白毅的测试也终于结束了。本次测试，您的用时为5分32秒，综合评分 S。恭喜你通过了测试，成为了一名兵级职业者，还行吧？白毅对于这个结果还是能接受的。在一个主战技能不能用的情况下，能有这个成绩已经很不错了。不过看这个样子，应该是比不过苏若曦那个小妮子才对啊！白毅叹了一口气，走出了测试大厅。果然一出来，就看到苏若曦那副得意的嘴脸。想来他应该已经知道比试结果了。第26章追捕通缉犯，新的技能第三更。怎么样？你的成绩如何？一出门，白毅就见到苏若曦一脸得意的站在那。从出门比自己早就知道，这娘们的成绩肯定比自己好。但白毅也不是一个输不起的人，笑着将自己的成绩单递了过去。你自己看吧，哼哼，我看看。苏若曦拿过成绩单，仔细看了看，随后脸色逐渐呆滞。这意外的表情让白毅有些好奇道：“怎么，有什么问题吗？”“不，不是，你怎么能闯过这么多关了？”苏若曦越看越吃惊。这个战力测试，除了测试击杀数以外，还有很大一部分是闯关数。他虽然单关通关时间快，但是只闯到了十关就出来了，而白毅竟然过了十五关，这让他如何不惊讶？这测试不就是考验闯关吗？白毅将苏若曦的成绩单拿来一看，随后发出了放肆的笑声：“哈哈哈哈哈，哎呀！”有手就行，有手就行啊！原来苏若曦比自己早出来，是因为闯不过去了，所以她的成绩是 A 加，而自己的 S。哎，无敌是多么的寂寞！哼，算你赢了。苏若曦哼了一声，气得牙痒。二人闲聊了一阵，便来到了任务大厅。这里说是任务大厅，更像是一个古稀部的那种牛仔酒吧，没有过激的音乐，只有三五成群围坐在一起的客人。酒吧的中心有着一排的全息屏，正在轮番播放着当前可领取的任务。二人刚一进来。就再次引来了许多人的注视，笑着和他们点头示意后，二人坐在角落的桌子上，点了一杯卡布奇诺。你有什么想法吗？白毅看着一旁的苏若曦问道。苏若曦点点头。这次的目标是邪神教的一位杀人魔，据说他前几天已经进入了东武市，一进入东武市就杀了一个 A 级潜力的学生。这么猖狂吗？白毅有些诧异，没想到在光鲜亮丽的一面下，竟然还有不为人知的黑暗。那那些协会的人不管吗？管啊！但这个人极擅长隐藏身份，没有人知道他长什么样。所以，即便全程都在搜捕也没用。苏若曦叹了一口气道：“白毅若有所思的点点头。虽然有一些和自己的全知全能一样，可以探查别人隐藏信息的天赋，但也很少有能看穿隐藏信息的，更别提对每一个人都探查的难度有多大了。所以，你打算和我一起做诱饵？”白毅一下子就 get 到了重点。苏若曦笑着挑了挑眉道：“怎么怕了？你这不是废话吗？对方可是不知道多少级的杀手，你当我们是无敌的啊？”白毅瞬间翻了个白眼，对这个女人有点无语。放心啦，我周围可是有很多保镖的。不信你看那边。说着。苏若曦眼神看着一个方向，顺着他的目光看去，白毅见到一个不太显眼的中年人，姓名苏天超，等级 L V 4 8职业二转武术家，属性力量352体质311敏捷325精神282参见岳父大人啊，这是咱爹。白毅琢磨了一会，道：“咦，你怎么知道？”苏若曦寻思着自己和父亲长得也不是很像啊，怎么这都被白毅给看穿了？但很快他就反应过来，道：“什么咱爹
，那是我爹。你看你自己说的。苏若曦，白毅摊了摊手，拿起咖啡抿了一口。有你爹在，确实放心多了。但这个任务完成了算谁的？咱们即使是亲兄弟，也要明算账的。那当然是，谁和你是兄弟啊？那就是夫妻了。滚！苏若曦没好气的翻了一个白眼，对于白毅这张嘴，真是有点头大。这任务自然是算我们俩的，咱们以队伍的形式去接任务，这样没问题吧？行，队伍名字就叫相亲相爱一家人吧。苏若曦一拍额头。也不想和白毅争了。行，那我去接任务了，你在这等我，没问题。白毅点点头，见到苏若曦去接取任务，他也没闲着。虽然有苏若曦的父亲在身边保护，但作为诱饵，自身也是有很大危险的。所以，白毅打算将身上剩下的 15,900 点神之力，用来再学习一个新的技能——抽取。丁，抽取成功，请您从以下三个技能里面选择一个。选项一，没有撤退可言。使用技能之后，目标若有想做的事，则必须达成；目标若没有想做的事，则不能向后方后退。选项二。张三之死，发动技能，周围所有叫张三的人都会莫名死亡。选项三，爸来，当你需要时，可以喊来自己父亲，包括干爹来帮忙。如需锁定一条，即下次继续作为选项出现，需花费两千点神之力锁定。卧槽，绝了！白毅差点笑出声。这次的技能比上一次更牛逼啊！特别是那个爸来，想一想，如果遇到危险，自己大吼一声，爸来，那场面简直不要太爽。要知道，自己的父亲可是五十级降级职业师，比苏若曦的父亲都还高两级呢。一想到这。白毅几乎没有犹豫的就选择了罢了。至于张三之死，虽然好，但太容易误伤无辜了，而且也没有敌人会刚好就叫张三，威力强大的同时局限性也强，倒不如全部放弃了。下一次三条全部随机，看看能出什么好技能。选择成功，恭喜获得技能罢了。当前神之力剩余 5,900 点，名称罢了。等级 L V E， 品级效果。大喊台词，可以将自己的父亲，包括干爹，无视距离空间，召唤到自己面前，持续时间。根据距离、空间和等级差进行判定，最小单位为一秒。限制一天只能使用一次，毕竟爸爸的时间是宝贵的。第二十七章，我怀疑你在吃我豆腐，而且还有证据，香啊，太香了！白衣大为满意这个技能，只要有了这个技能，待会即使去做诱饵也完全不怕了。你怎么这么高兴啊？思绪间，苏若曦已经回到座位上，看着嘴角挂着笑意的白衣，好奇的问道：“没什么，任务搞定了，搞定了，这是任务清单，你看一下。”说着，苏若曦对着虚空一滑，白衣的游戏面板就收到了任务提示。任务名称：追捕 A 级逃犯。任务等级 ：A 级。完成奖励： 3 0万金币。神之晶石20颗。全知全能。嗯，一个送死的任务，棒极了。没问题。白毅点点头。这个神之晶石就是奖励自由属性点，一颗等于一点。这玩意除了做任务可以获取之外，只能通过高级副本秘境才能取得。当然，黑市偶尔也会有，但一般情况下，没人会愿意用这个来换取东西。白毅之所以要来接任务，就是为了这个东西。行，那咱们就走吧。苏若曦笑了笑，招呼着白毅朝着门外走去。二人的目的很简单，就是往没人的地方闲逛。一走出职业者协会的门，苏若曦伸出她那白皙的手到白毅面前：“便宜你了，干嘛？牵我啊？咱们现在的关系是情侣。”白毅一脸懵逼道：“不是，刚才没说有这一条啊，那就现在加上去，赶紧的，是不是男人？”苏若曦鄙夷的看了眼白毅，自己一个女生都不怕，怎么一个男的还扭扭捏捏的？不是嘴巴上挺能说的吗？得，我怀疑你在吃我豆腐，而且还有证据。白毅嘿嘿一笑，握住了苏若曦的手，还别说，真软。咱们现在去哪？白毅问道。当然是去逛街啦。然后男人少去哪？苏若曦莞尔一笑，拉着白毅的手，朝着不远处的一个商场走去。这副模样让跟在不远处的苏天超都有些诧异。咱家闺女不会假戏真做了吧？摇了摇头，苏天超没有多想，赶忙跟了过去。谈情说爱的事先不谈，如果被邪神教的人钻了空子可不好。而就在苏天超走后没多久，附近的高楼上，一个身穿黑色西服的男子拨打了电话。目标走了，有一个保镖保护着，目测四十级以上，启动 B 计划。这次动用长老级别的战力是不是太冒险了？电话那头传来了一声质疑：“这是上头的指示，我们只要听命行事就可以了。”西装男松了松领带，语气有些不悦道：“行，什么时候行动？等他们出了商场就开始行动。警卫那边我会想办法引开的，你们注意那个保镖就行。”电话挂断，西装男瞬间变了一个脸，看着眼前那个被绑着结结实实的女人，鬼笑道：“你这张脸真不错，现在他属于我的了。”商场内，某女装旗舰店，白夜，这件衣服好看吗？苏若曦试穿了一件白色的一字领连衣裙，在白夜的面前转了转。很好看，白毅大致看了眼，给出评价。苏若曦的身材高挑，不论穿什么都十分好看，只是好看归好看，现在是什么情况？说好的出来做任务，结果在商场里逛了两个小时。白毅发誓，陪女人逛街真的比和怪物厮杀更让人头痛。很快，苏若曦换好衣服，和一旁的服务员说道：“这件帮我包起来，这位先生买单。”“好的，先生，请跟我到前台买单。”白毅，怎么？你现在可是我的男朋友，不会连女朋友这点小要求都不满足吧？”说着，苏若曦撒娇的摇了摇白毅的手臂，让白毅有些无语。仅此一次。叹了一口气，白毅前往前台结账，而苏若曦则露出一对小虎牙，一副阴谋得逞的模样，心中嘀咕道：“这是你占我那么多次便宜的惩罚。”将白毅递过来的衣
。白毅点了点头，道：“苏若曦翻了个白眼，你是不是忘记我们是来干嘛的了？那还不是你把我带偏的，不知道的，还以为今天是你专门约我出来约会呢。这不是为了以假乱真吗？我差点就假戏真做了。”嗯，苏若曦看了眼白毅，道：“你刚说了什么吗？”白毅摇了摇头，我说：“我怕你假戏真做。”呸，你别做梦了，咱们快出去吧。苏若曦脸上闪过一丝绯红，赶忙转过身去。不敢和白毅对视，这一瞬间，他忽然有一种心动的感觉。仔细想想，白毅除了嘴巴坏了一点，难道不是很吸引自己吗？一时间，气氛有些暧昧。二人朝着无人的空地走去，没走多久，白毅就感觉到有人在不断朝自己二人靠近。凝视几秒，那人的头顶上出现了一行信息：名称范建强，等级 L V 1 5邪神教信徒，刚刚接到了某种命令，好像是要杀死你。卧槽！白毅内心大骂一句，目光瞥向四周，发现人群中好多邪神教信徒。这尼玛，哪里是他们在钓鱼啊？简直是落入圈套了呀！跟我走！白毅忽然拉起苏若曦的手，大步朝着不远处的人群跑去。这一反常的反应让苏若曦有些诧异，刚想问什么，忽然周围飘起了大雾，大雾之快，几秒之间就彻底遮挡住了二人的视线，让二人迷失了方向。见此，白毅叹了口气，停下脚步。大雾之下，原地不动是最好的选择。苏若曦也知道自己中埋伏了，不过她不是很担心，毕竟自己的父亲就在不远处，想来很快就会来救自己了。只见他取出一把黑色长剑，微微向前走了一步。将白毅挡在了身后，别怕，我身上有定位装置，我爸应该很快就会来找我了。第二十八章，遭遇埋伏，生死危机。白毅看了眼苏若曦，有句话也不知道该不该讲。他停下脚步，并不是因为被屏蔽了视线，而是因为周围都是邪神教的人。至于苏若曦的父亲，恐怕已经被人拦住了。见此情形，白毅也不打算隐藏自己了。若曦，听我的。苏若曦点点头，没有拒绝，朝着那个方向释放你的大招。白毅随手指了一个方向，迷雾能阻挡视线，但是却阻止不了全知全能的探查。大雾之中，每个方向白毅都能看到面板。那些人平均都是十几级，要打起来根本没有胜算。所以白毅打算跑。苏若曦没有犹豫，双手抬剑，刹那间惊雷出现。苏若曦整个人的气势突然改变，冥冥之中有一股杀伐之气荡漾在空气之中。雷霆裁决，只见苏若曦暴喝一声，挥剑斩出这一击，轰隆隆，巨大的雷电斩朝着白毅所指方向斩去。白毅也没看什么结果，拉起苏若曦的手就往反方向跑。如果说迷雾能迷惑自己，那么同样也能迷惑其他杀手。让苏若曦用这一招的目的，不是为了杀人，而是为了吸引走其他人的注意。果不其然，视线中所有的杀手全部都朝着刚才苏若曦斩去的方向跑去。白毅嘴角一翘，跟我玩，你们还嫩了点。就在白毅这边遇袭的时候，离他们不远处，苏天超刚刚发现异常，想要过去支援，便被一个戴着妖狐面具的人挡住了脚步。前方禁止通行，你还是就此止步吧。邪神教青面妖狐长老。苏天超一脸凝重，眼前的这个戴着面具的人，正是邪神教十二长老之一的青面妖狐，等级初步估计有55级左右，和他一样都是降级职业者。虽然等级不能代表一切，但对方有信心来拦着自己，也从侧面代表着，若是自己想要轻松过去，是绝对没有可能的了。不错，你不是我的对手，咱们也别浪费力气了。青面妖狐负手而立，完全不把苏天超放在心上。如果是平时，苏天超可能就此撤退了，但现在受到围剿的是自己的宝贝闺女，这让他如何走？打不打得过，也要试试才知道。苏天超也不废话，眼中寒光一闪，右拳骤然抬起，伴随着一个前冲，速度极快的朝着青面妖狐脑袋打去。这一拳很简单，完全没有任何的花哨。青面妖狐惊叹了一声，随后取出了一把拂尘，轻轻一拨弄，一道无形的波动朝着苏天超扩散而去。这是他的武器，可以瓦解大多数的攻击。只是下一秒，青面妖狐忽然眼神一凝，快速朝后暴退。砰！一声巨响出现，原本他所站的地方。此刻已经面目全非，一个不知道多少深的巨坑忽然出现。你怎么可能没事？青面妖狐看了眼怒目而视的苏天超，显然有些惊讶。然而回应他的是苏天超的暴喝：“奔虎拳！”好，只见苏天超挥出的右手陡然幽光大战，激起了炸裂的音爆声。隐隐之中能看到一只猛虎从他的拳势中蹦出。黄金技能，这一次青面妖狐不敢大意。浮尘在面前画了一个圈，一道道光圈扩散而出。原本无往不利的光圈，在遇到苏天超之后。仿佛只是单纯的空气，根本无法阻止其行动。一力破万法，青面妖狐这才想起来苏天超的天赋。一力破万法，所有的能量攻击在苏天超的面前都会被削减 40% 的威力。苏天超没有心情和他闹，趁着猛虎纠缠着青面妖狐，他一个箭步朝着苏若曦所在的方向跑去。可就在这时候，又一个青面妖狐挡在了他的面前，竟然是分身。苏天超瞳孔一缩，没想到这个青面妖狐竟然会分身之术。嘿嘿嘿，我来陪你玩玩。青面妖狐眼里闪过一丝红光，不退反进。抬起右拳，朝着苏天超砸去，给我滚开！心急如焚的苏天超也顾不了那么多了，再一次冲了过去。砰！闷响声中，苏天超强而有力的拳头迎上了青面妖狐的拳头。可原本该被轻易击飞，青面妖狐安然无恙的站在原地，反而是苏天超自己身形暴退了数十步，那结实的右拳竟忍不住颤抖起来。你的力量怎么会如此高？苏天超
，十分轻巧的说道：“你我谁都杀不死对方，大家何必不省省力气呢？这里的事情已经惊动了警卫署和职业协会，我劝你还是快点滚为好，不然有多少人想要你的脑袋？”苏天超释放着一丝危险的信号，此时他是真的心急如焚，每在这里耽误一分钟，自己的宝贝闺女就会多增加一份危险。他不禁有些后悔，为什么要答应女儿的这个钓鱼计划？同时。他也更震惊，这一次邪神教竟然出动了长老级别的人，看来是下定决心要彻底解决自己的女儿和白毅了。这就不劳你费心了，二十分钟之内这里还是安全的。你这人族叛徒，我和你拼了！听到这句话的苏天超再也保持不了冷静了，二十分钟恐怕等自己过去，自己女儿的尸体都找不到了。他身形一动，再次和青面妖狐缠斗在了一起。另一边，白毅凭借着自己的全知全能和苏若曦的雷霆之力，一边引开敌人。一边快速穿梭在迷雾之中，走了几分钟，眼看就要走出迷雾了。可就在这个时候，白毅忽然停住了脚步。怎么了？苏若曦有些不解道：“前面有人。”白毅半眯着眼，脸上有些凝重。不为其他的，而是前方挡着一个人，正是他们的任务目标 A 级通缉犯。楚良，姓名：楚良，等级 LV 2 5职业：江湖术士，属性：力量132体质166敏捷115精神172 AM， 人生无常，大肠包小肠。结结结结结。两个小娃子可真能跑啊！这不愧是全省状元和 SSS 级超级天才。那么多人，竟然差点让你们给逃走了。楚良，只可惜你们的好运到头了。第二十九章，既然你这么厉害，让我爸来和你打。第三更是谁？苏若曦可没有白衣这么无敌的天赋。他举起长剑，神情警惕的将白衣护在了身后。我，楚良笑了笑道：“是你们苦苦追寻的人。”说话间，迷雾散开，一个身穿黑色西装、脸有些妖娆的男人出现在迷雾的尽头。楚良。苏若曦脸色瞬间苍白了起来，在自己父亲被缠住的情况下，遇到楚良，绝对是九死无生的局面了。毕竟双方的等级不止差了五级八级，而是差了将近二十级。这个鸿沟可不是什么装备可以弥补的。多么美丽的一张脸啊！我一定会好好疼惜你的。楚良舔了舔舌头，他的样子变换了一下，幻化出一个女人的脸。这是他的天赋，可以把人脸无缝贴合在自己身上。白衣，对不起，是我连累了你，你想办法逃走吧，我来拖住他。苏若曦看着不断靠近的楚良，朝着白衣展露了一个甜美而决绝的笑容。哪怕他是一个超级天才，但遇到这种等级差，也丝毫没有半点胜算。他唯一能做的就是帮白毅挡住片刻。毕竟，如果不是他，白毅也不会遇到这事。白毅内心一阵触动，他能看到苏若曦虽然没有说什么，但他也许自己都没有发现他的身子再忍不住的颤抖。白毅知道他很害怕，但即便是这样的情况下，这个女孩都还下意识的想要保护自己。真是一个傻瓜！白毅忽然拉住了苏若曦的手，露出两排洁白的牙齿，笑道：“退后，我要开始装逼了。”这句话。让苏若曦和楚良都为之一愣。现在都什么时候了？白毅竟然还想着装逼？苏若曦还想说些什么，却见白毅伸出一根手指堵住了他的嘴，道：“什么都别说了，吻我。”苏若曦，哈哈哈，有趣，有趣。楚良捧腹大笑：“小子，你真不愧是全省状元，就你这副胆量确实了得。要不然加入我邪神教如何？加入邪神教有什么好处吗？”白毅笑道：“好处多了，你想要的全部都会得到，甚至是永恒的生命。既然这样，我问问我爸的意见吧。”啥？楚良微微一愣，刚想说些什么。就看到白毅缓缓抬腿向前迈了一步，他面色沉稳，衣衫无风自动，整个人的气质为之一变。看好了，这一招会很帅。白毅嘴角一歪，猛地伸出右手，十分霸气的大吼道：“爸来！”苏若曦、楚良，小子，侬脑子瓦特了吧？丁，技能发动成功，当前可召唤时间为五分钟。刹那间，风起云涌，整个现场狂风大作，一股磅礴的气势从白毅身上迸发而出。啪叽，只见一个一脸懵逼的中年男人从天而降。他长得和白毅有几分相似，一头飘逸的银发和有些岁月的深邃五官，左手拿着一张报纸，右手置于裤腰带之间。看他微微蹲下的模样，想必是想解决一下三级。只是下一刻，他便出现在了这片战场之上。而砸，白纵横一脸懵逼的看着在场更一脸懵逼的两个陌生人，完全不知道发生了什么事。爸，邪神教的人想让我加入他们，我特意来问问你的意见。白毅指着张大嘴巴的楚良笑了笑。喂，楚良感受到了一股死亡的危机，几乎不用想就能知道这个突然出现的人。绝对是一个超级高手，强忍着心中骂娘的冲动，楚良第一时间拔腿就跑。这尼玛的，开什么国际玩笑？小的打不过来老的，不是反派的成名绝招吗？只是下一秒，他便感觉到一阵风吹过，一个男人出现在了他面前。邪神教的人，该死！白纵横冷笑一声，简单的抬手劈下，完全没有任何多余的动作，就是这么简单的一击，却如同开了大招一般，让尘土如暴风般席卷，吹飞无数的碎石瓦砾。砰！手刀精准的打在了楚良的肩膀，接触的瞬间，楚良双眼立刻翻白。整个人无力的瘫倒下去，就这么失去了意识。呼！白纵横自认为帅气的抹了抹头发，对着白毅挑了挑眉道：“你老子我帅吧，比我还是差了一点。”白毅笑了笑，苏若曦捂着嘴，目光呆滞，完全不知道要以什么心情来形容现在的心情。白毅真的把他的父亲给召唤来了，这么一击就把楚良给秒了，这到底是什么情况？嗨嗨，惊不惊喜，意不意外？白毅看着一脸懵逼
，而咱这是你同学吗？白纵横将楚良五花大绑后，朝苏若曦点头一笑，对，爸，你快没时间了，我长话短说啊。白纵横当场就想教训下白毅，什么叫我快没时间了？这孩子在咒我呢。往南五百米那里有一个等级很高的邪神教成员，看上去应该是条大鱼，爸，你快过去联手若曦的父亲一起拿下他。行，回头给我解释。白纵横脚步一动。快速朝着南方跑去，看着已经开始散去的大雾和晕倒过去的楚良，白毅也是松了一口气。如果不是今天刚好出现这个技能的话，这次可就真的糟糕了。无论是来人护驾，还是颜值有礼，都无法对高出自己太多级的楚良使用。也就是这个技能刚好解决了这个难题。苏若曦深深的看了眼白毅，这个人他是越来越摸不透了。每次都以为没办法的时候，白毅总是能给他惊喜。这一次，他甚至都做好了必死的打算，结果这么轻易的就被白毅给化解了。想到这里，苏若曦有些不开心的说道。白夜，你有这么厉害的技能，为什么不早用出来？是不是故意想看我笑话？不不不，你应该要感到高兴。为什么？因为你是第一个见识到我所有底牌的人。白毅伸了一个懒腰，抬头望万里无云的湛蓝天空，嘴角勾起一抹帅气的笑容。欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。第三十章阴谋破灭，偷鸡不成蚀把米。第四更，油嘴滑舌。苏若曦小脸一红，别过头不敢和白毅对视。不得不说，现在的白毅对他而言，仿佛有着致命的吸引力，仿佛多看白毅一眼就会彻底沦陷。那边的战斗。也要结束了，战斗结果怎么样了？虽然白毅的父亲过去帮忙了，但是苏若曦还是有些担心自己的父亲，毕竟他可不像白毅能看到所有人的等级信息。那个邪神教的人重伤跑了，白毅叹了一口气，有些可惜没有把那个大 boss 给抓住。五分钟的时间是很快的，基本上白纵横刚到那边没多久，时间就差不多了。白纵横和苏天超指来得及击伤青面妖狐，时间就到了。而受了重伤的青面妖狐知道计划失败，也第一时间撤走了。二人说话没多久，满身是伤的苏天超来到了二人面前。苏天超，你们没事吧？苏若曦，爸，你没事吧？看到满身是伤的苏天超，苏若曦瞬间就着急了。在他的印象中，还是第一次见到父亲受到如此重的伤势。对不起，如果不是我提出的计划，您就不会受伤了。苏若曦抱着苏天超，低声道歉。今天的一切完全超出了他的预料。如果不是白衣在，恐怕后果不堪设想。我没事，就是一些皮肉伤。苏天超摸了摸苏若曦的脑袋，示意他安心，随后侧过头对着白衣感谢道。这次真的多亏了白小友了，不知道你是如何让令尊出现在这里的。要知道，迷雾不单单是遮挡了视线，更是阻拦了对外通讯的信号。也就说，只有迷雾笼罩范围内才有信号，总不可能白毅的父亲也是一名跟踪狂。实不相瞒，这是我的技能。白毅摸了摸鼻子，有些不好意思的说道：“技能，召唤父亲。”饶是苏天超活了大半辈子了，都感到无比的惊讶，这世间竟然还有如此奇葩的技能，是真的。白毅好像是吼了一声什么霸来，然后白伯父就突然从天而降了。苏若曦回忆道：“苏天超脑补了下那个画面。”嘴角不自觉的抽了抽，这孩子到底是从哪学来这么一个奇葩的技能？不管怎么说，谢谢你了，你是我女儿的救命恩人。说着，苏天超朝着白毅鞠了一个躬，这可把白毅吓了一跳，赶忙扶住苏天超道：“太客气了，这也是为了自己吗？晚上咱们一起吃个饭。”苏天超眼里闪过一丝赞赏，像白毅这样又有实力又有礼貌的孩子，现在这个社会可不多见了。如果成为自己的女婿，好像也很不错的样子。改天吧，我爸估计挺懵逼的，回去还得和他解释一下。行，那叔叔也不勉强你，想来家里随时都可以来。苏天超大笑一声，拍了拍白毅的肩膀道：“回去之后替我向你爸道个谢。行，等有时间了，我一定去找您喝酒。”白毅笑着回应了一句，随后指了指地上那个昏死的楚良道：“这个人怎么解决？这你放心，他们来了。”苏天超刚刚说完，周围就响起了一阵呜哇呜哇的警笛声。这些警卫署的人姗姗来迟，一个身穿制服的男人眉头紧皱的走了过来，看到苏天超时，立马露出一副关心的神色道：“苏会长，您没事吧？王署长，你可真是来得早啊！”苏天超没好气的冷哼一声。你知不知道这里发生了什么事？什么事？王丽萍疑惑的看着周围，当看到白毅和苏若曦时，脸色变得十分难看。结合周围的破坏痕迹来看，这一次邪神教的目标竟然是全省状元白毅和超级天才苏若曦。如果这两个人就这样死在了东武市，死在了他的辖区，别说他的乌纱帽保不住，就是东武市市长都得立马滚蛋。这白小兄弟和林月没事吧？没事，就是差点死了而已。白毅冷笑了一声，对于这个警卫署的支援速度十分不满意。这次可是大规模袭击，虽然外部肯定会被邪神教的人隔绝，但也不至于要得了这么久。这确实是突发情况。刚才开始，邪神教的人四处袭击居民，我们的警力都被分散开了。也是听到有人举报这里产生了大量的迷雾，我这不就立马过来了？王丽萍一脸尴尬的解释着。算了，这个人是 A 级通缉犯楚良，现在已经抓捕归案了。好好，我这就和协会确认任务完成了，辛苦你们了。王丽萍立马在面板上确认了一下。没多久，白毅和苏若曦的系统就收到了任务完成信息，奖励会在一小时内发放到你们的。再次感谢你们，王丽萍陪笑道：“好了，那我们先走了。”苏天超也知道对方并不是故意的，毕竟东武市的武装力量太少了，并没有多加为难，带着苏若曦和白毅就离开了现场。而另一边，墨家
，这让他怎么也想不明白为什么会变成这样。不行，我要走！莫河忽然想起了什么，猛地站起身子，拉过一件外套，连行李都没有带，直奔着大门出去。只是他刚刚出了别墅的大门，就看到一群人早已经堵在了门口。王丽萍讥笑一声道：“莫大富豪，您这是打算去哪里旅游吗？要不要我送你一程？”王丽萍，你这是在干什么？莫河心中咯噔的跳了一下，但依旧面不改色的质问道。只见王丽萍拿出一张逮捕令，朗声读道：“莫河，我们现在怀疑你与邪神教传播案、多起绑架案、谋杀案、抢劫案等恶性犯罪有关，现在正式逮捕你。如果你对我们的执法有什么意见，可以邀请你的律师为你进行辩护和反馈。”王丽萍拿出一副白银手铐，嘴角上翘。那么，现在邪神教东武市最高负责人莫河，你被逮捕了。第三十一章，要不我做你儿子吧？白衣不知道，在自己遇袭的背后，还有更深层次的原因。当他告别苏若曦二人，回到家时，已经是晚饭时间。白衣一进门。就闻到了一股很重的屎味。曾平不在客厅，而是在卫生间洗衣服。至于白纵横，则不见了踪影。白毅来到卫生间门口，这里一片狼藉，虽然被清洗过，但还是不难看出，应该是马桶炸了。捏着鼻子，白毅有些嫌弃的问道：“妈，你和爸吵架了，还是咋地的？怎么马桶都炸了？那还不得问你？”曾平没好气的看了眼白毅，让白毅十分不解：“关我啥事？你今天是不是把你爸给召唤走了？”“对啊，那和马桶有什么关系吗？”白毅不解道。心想：“我是召唤我爸，又不是召唤马桶，是和马桶没关系。但你知道你爸回来的时候。”喊着什么吗？喊的啥呀？他一回来喊着青面老贼，吃我一棒，没毛病啊，还没毛病啊，可不呢，有啥毛病？然后你爸一棒子把马桶和下水道给打炸了，那玩意噼里啪啦的就往他脸上敷。我当时看见他那样子，吃吃吃，差点都认不出来了。说着，曾平摇了摇头，指了指楼上，这不，现在你爸已经洗了二十遍澡，漱了五十次口了。白毅嘴角抽了抽，心中为自己可怜的老爸默哀一分钟。那教育局答应的房子落实了没啊？白毅看了眼满目疮痍的厕所，关心的问道：“下来了。”这几天不是在去甲醛吗？过段时间咱们就可以搬过去住了。说起这个，曾平的心情就好了许多，还是自己儿子靠谱啊，竟然获得了一个全省状元。现在走出门，街坊邻居的哪个不知道曾平就是全省状元白衣的妈？那一个个的，每次见到他都要问怎么样才能教导出这样的一个优秀的好儿子。每次一问到这句话，曾平总是会淡淡的回应一句：“我儿白衣，不值一提。”二人聊天间，白纵横终于从楼上下来了。看到白衣的一瞬间，他顿时就火冒三丈：“孩子他妈！”打个电话给殡仪馆，今天我俩必须走一个。爸，你串词了，你是屁股痒了是吧？爸，您消消气。白毅见嘻嘻的笑了笑，随后从冰箱里拿出一罐啤酒，打开，来到白纵横面前，打开，自己喝了几口，道：“你儿子，我今天都差点被杀死了，你还在乎这点小事？”白纵横一听白毅的话，也不再追究了，拉开椅子，脸色凝重的看着白毅道：“说说吧，怎么回事？事情是这样的。”白毅将整个流程大致说了一遍，从苏若曦的邀约，到遇到了邪神教的埋伏。到最后学习新技能，召唤出自己的老爸白纵横。越听脸色越严重，就连一直在整理厕所的曾平都放下手中的工作，认真的听白毅诉说今日份的遭遇。良久，白毅说完之后，喝了一口水，道：“现在你们有什么想问的，可以问我了。”白纵横，那个女孩真的是你女朋友？曾平，牵手了没？亲嘴了没？开房了没？白毅看着二人八卦的表情，一阵无语。你们儿子好歹经历了生死危机啊，喂，能不能尊重下父母这个职业？嘿嘿，你这不是没啥事吗？说说你这个技能吧。白纵横忽然认真起来，问道：“白毅，这个技能呢？我一天只能用一次，不论我在哪，都可以把爸你召唤到我身边，最短也有一秒。”白纵横，一秒能干嘛？曾平可以帮小易挡下致命一击啊！白纵横，要不我做你儿子吧？曾平嫌弃的翻了白眼，丑剧。不过小易，你老实告诉妈妈，这些技能你都是从哪里学来的？曾平忽然正色了起来，看着白毅的眼睛问道：“我说这是我的职业自带技能，妈你信吗？信，只要你说的话。”妈都相信。曾平知道白毅没有说谎，而是关切的叮嘱道：“这个技能你最好只在危机的时候使用，不然的话容易遇到危险。如果说来人护驾还可以掩饰一番的话，那这个爸来是真的没办法掩饰了。只要使用就能将白纵横召唤到自己儿子的身边。”曾平有理由相信这是一个可以无视等级的技能。他深深的看着白毅一眼，这个儿子真的越来越看不懂了。知道了，白毅也收起了笑脸，郑重的点点头。没办法，这个技能确实是太牛逼了。如果经常使用的话，被有心之人察觉到了漏洞。确实不是很安全，在自己拥有下一个保命剂之前，还是少用吧。吃饭吃饭，我都快饿死了。晚饭过后，白毅刚回到自己的房间，就收到了一条任务完成的信息。恭喜您的队伍，相亲相爱一家人完成了 A 级委托任务，请及时查收您的任务奖励。奖励到账了吗？白毅囔囔了一声，打开背包看了一眼，果不其然，现金多了三十万，神之晶石多了二十颗。毫不犹豫的，白毅就将二十块神之晶石全部使用。没过一会，一个全新的面板出现，姓名：白毅，等级 ：LV 6经验值。25003600职业路人，天赋全知全能，没有什么信息能瞒得过路人。你的眼睛能看到所有被隐藏的信息。另外，你总是能获得一些特殊的情报。路人拥有无限的可能，不要妄自菲薄哦
，颜值有礼。LV 一霸来 ，LV 一神之力， 5 9 0 0点，技能点15点，金币132万，太爽了！白毅感受了下身上的力量，笑出了猪叫。谁说路人废的？就自己目前这个属性，拿出去完全吊打同级别 S 级潜力的天才。今天刚惹出这么大的事，看来任务是没办法继续接了。那就趁着假期还有点时间。继续完善一下副职业的升级吧。想着，白毅继续购买了几把武器，开始了自己的副职业强化之旅。第32章，果然是得了大病。精神暴涨的白毅，基本上一天可以使用24次鉴定之眼。有了强大的精神力作为支撑，鉴定之眼的经验也是蹭蹭蹭的往上涨。接下来的半个月，白毅都是在家里度过的。不是他不想出去，而是根本出不去。邪神教袭击的事情后面有了着落。东武市九中校长莫不言之子莫和被抓，莫不言因此也被停了职。没有人想到。一所高中的老师竟然会是邪神教负责人，而白毅和苏若曦也因为这一次的事件被东武市采取了重点保护措施。为了不显眼，白毅也干脆不出门了。值得一提的是，这期间一家人换到了新房子居住，和张大仙是隔壁家。每天白天，白毅除了锻炼自己的副职业外，也就是隔着窗户和张大仙吹水。偶尔，张大仙也会送一些补充精神力的食物过来给白毅。别说，自从觉醒了厨师的副职业后，这手艺是越来越好了。当然，到了晚上。就是和苏若曦的尬聊时间，也不知道怎么的。自从那件事之后，苏若曦每天都会和白毅聊上几句，而白毅每一次也都会从《高级恋爱教学：保证拿下心仪的女生》这本书里面摘抄一句话回给苏若曦，但每一次的效果都不是特别好。比如今日份的聊天，苏若曦，白毅，你吃饭了吗？白毅，吃了。你呢？苏若曦，哎，没什么胃口，有点胀肚子。白毅，我知道了。苏若曦，你知道什么了？白毅，不就是便秘吗？下辈子我做你的新号门，绝对不卡屎。苏若曦，滚。白毅摇了摇头。放下手机，再次看向自己的副职业经验条，距离到达三级只有一线之遥了。白毅打算努努力，今晚升到三级去。想着，他再次花了15万购买了五把白银武器，鉴定成功，恭喜鉴定出优秀白银长弓一把，经验加二；鉴定成功，恭喜鉴定出普通白银匕首一把，经验加一；鉴定成功，恭喜鉴定出优秀白银长剑一把，经验加二。丁，恭喜鉴定之眼升级，等级加一，新增效果。鉴定装备时，基础属性正 10%。属性加成不足五点的，按五点计算。牛啊！白毅满意的看着这个新增效果，这相当于什么？自己鉴定的装备就是比其他人的要高出 10% 的属性。比如一把白银大刀，属性词条一般是5至二十之间，而白毅鉴定的武器数值波动就是10至二十之间。这个在不足五点的时候是这样计算的，但如果是一把钻石级别的武器， 1 0的加成该有多恐怖？搞得白毅现在都想找一把黄金、钻石的武器来试试效果了。不过有些可惜，三级的鉴定之眼鉴定黄金。钻石级的装备失败率很高，而一旦鉴定失败，这把武器也就算废了。所以现在也没人给他试验，只能作罢。伸了个懒腰，白毅满意的睡了过去。第二天一早，手机的声音就把白毅吵醒：“老弟，起来没有？没起来，也被你吵起来了。”白毅无语的回了一句：“这个声音一听就知道是王日天。”哈哈，不好意思啊，那你接着睡，别了。王老哥说正事吧？是这样的，今天打电话是想通知你，还有一个星期就要开学了，你准备好来这边了吗？这有什么好准备的？随时都可以出发。那行，我大概三天后要去一趟东武市，到时候咱们一起过来。行，白毅想了想，回答道。二人又聊了几句，白毅便挂断了电话。天府市离东武市很远很远，当然，在这个世界，距离从来都不是问题，阻挡距离的是金钱。当年，整个蓝星的表面积扩大了很多，使得每个国家的领土都得到了几百倍的扩张。从此，人们的出行方式也从高铁、汽车、飞机、轮船改成了传送阵。作为唯一相对安全的出行方式。传送阵的启用需要大量的金钱和物资，就拿东武市到天府市的传送费用，就是50万一个人，学生打半价，这让绝大多数的家庭难以负担。当然，飞机、汽车什么的也不是完全不能用，而是因为野外存在大量的怪物原因，导致失事率不断攀升。白毅保守估计，等到自己去了天府市，半年能回来一次就不错了。想到这里，白毅穿好衣服，准备下楼说一声，只是还没到楼下，就听到楼下父母的讨论：“孩子他爸，你说小姨一个人去那么远，我不放心怎么办啊？嗨，这有什么不放心的？”孩子大了，总归是要离开家出去闯荡的。白毅透过楼梯看到二人眼里闪着泪光，心中一阵触动。父母毕竟是老了呀，头上都已经长出白发了。生命诚可贵，父母最珍贵。想着，白毅就想立马下楼给二老一个温暖的拥抱。只是刚刚想行动，就看到曾平抹了抹眼泪，说道：“十八年了，我终于可以给自己放个假了。真不知道该怎么形容现在的心情了。”是啊，一想到叶儿要出去霍霍三年，我这开心的都想立马开一瓶82年的迪迪卫庆祝一下了。亲爱的，等小姨走了，你最想要干什么？那还用问吗？当然是干白蚁饭，对对对，就是干下一大碗饭。白纵横看着拼命使眼色的曾平，愣了愣，这才发现刚才根本不是自己老婆在说话。他转过头，看着下楼的白蚁，有些尴尬的笑道：“儿子啊，今天起得这早啊？”白蚁自顾自的给自己倒了一杯水，喝了一口，笑道：“别这么尴尬嘛，我还怕你们不舍得我呢。看你们这么开心，我就放心了。”曾平怔怔看了白蚁一阵，伸手抚摸白蚁的额头：“你生病了？我没病啊。”曾平，你没病。
，怎么会觉得爸妈离开了你就生活不能自理了呢？白毅翻了个白眼，得，是我病了。曾平、白纵横纷纷点头，异口同声道：“果然是得了大病。”第33章，保证不会让老哥难办的。三天后，一辆黑色的轿车停在了白毅的别墅门口。苏若曦和王日天从车上走了下来。这里就是东武市安排的别墅啊，不错不错。王日天满意的点点头，他看了眼周围的暗哨，还是比较满意的。第一次出现纰漏情有可原，如果真的出现第二次。那就真的是失职了。不过这方面，东武市警卫署的人算是吸取了教训。那啥，我去找张大仙，白毅家就交给你了。说着，王日天大笑着朝着隔壁的张大仙家里走去。苏若曦整了整自己的衣服，按下了白毅家的门铃。嗯，曾平打开门，看着门前的这个漂亮的小姑娘，问道：“小姑娘，你有什么事吗？”“伯母你好，我是白毅的同学苏若曦。”苏若曦微微点头，十分礼貌的自我介绍道：“阿、啊、拉，你就是那个和小姨约会的小姑娘。”曾平眼里闪过一丝惊喜，赶忙让苏若曦进屋道：“哎，真是一个水灵的小姑娘。”伯母您过奖了。白毅准备好了吗？你在客厅坐一会啊，我这就上去叫他。不用了，我下来了。白毅身着一身白衣，从楼上走了下来，见到苏若曦，他抬手打了个招呼：“早啊，我的小宝贝。”苏若曦翻了个白眼，没有搭理白毅，而是看向曾平说道：“伯母，那我先在外面等你们，你们可以聊一会。这么早啊，我还以为你们要吃完午饭才去呢。老师说早上传送门打折，再不走的话，他就要破产了。”苏若曦笑了笑，将王日天的秘密抖了出来。好吧，曾平浅笑了一声，拉起白衣的手叮嘱道：“小叶啊，其实妈还是很舍不得你的，知道吗？”白毅有些哽咽，妈，我知道的，咱爸呢？怎么不见他来送我？曾平，你再等等，你爸就快回来了，他也有很多话想对你说。白毅点点头，果然，父母还是爱自己的，对吗？看不出来，你爸妈还挺爱你的。苏若曦在一旁笑道。实际上，哪个家长看到自己的孩子去了那么遥远的地方会安心呢？有时候，只是他们不善于表达罢了。白毅不置可否，果然自己前几天是误会他们了吗？正想着，白纵横一路小跑到了家门口，我没迟到吧？看着屋内的苏若曦，点头打了个招呼，来到白毅面前。儿子，今天是你上大学的日子，做父亲的我没有什么好送你的，只好一早出去买了点东西给你践行。爸，咱们之间真的没必要这样客气的，搞得我回不来一样。白毅眼里充满了感动，自己的这个便宜老爸，虽然看上去很不靠谱，但实际还是很疼爱自己的，不是吗？来，咱们到门口来。白纵横招呼着大家来到门口，随后拉着曾平的手往前走了几步。准备好了吗，孩子他妈？准备好了，孩子他爸。白纵横点点头，望向白毅道：“看好了，咋？我们特意为你准备了践行表演。”白毅点点头，满是期待。说着，白纵横从背包里一口气掏出了数十个烟花，而曾平则拿出了一个唢呐，预备，开始奏乐。二人合唱，那坟前开满鲜花，是你多么渴望的美啊！白毅、苏若曦，一瞬间，烟花声、唢呐声不绝于耳。白毅目瞪狗呆，重重的叹了一口气。果然，孩子只是意外，父母才是真爱。苏若曦，我忽然有点同情你了。白毅，谢谢，胸脯借我用一下。苏若曦，在一片欢歌笑语之中，白毅等人离开了别墅区。张大仙坐在了副驾驶上，白毅和苏若曦坐在后座。咱们这是从哪里去传送阵？张大仙一脸好奇的看着窗外，问道：“军事基地每个传送路口都是有军方把控着的，这样就算哪个城市遇到了受潮，才能够及时的支援。”王日天笑着解释了一下：“对于没有出过远门的孩子们，路上的一切都是新鲜的，几人看看风景，聊聊天，很快就抵达了目的地。在王日天出示了证件之后，并没有遭到太多的阻拦。很快，众人来到了一处设施内，只见设施内画着一个看不懂的交叉纹路，而纹路的周围……则是一颗颗晶莹剔透的晶石，你们都是第一次进行传送，可能会有一些晕，适应过后就不会有事了。王日天提醒了一句，率先朝着镇内走去。待到所有人都走进那个诡异纹路时，忽然传送阵焕发出耀眼的光芒，所有人都被强光刺激的闭上眼睛。等到白衣再次睁眼的时候，周围的一切都变了，原本四处可见的兵哥哥不见了，变成了诸多身穿黑色长袍的学生。透过周围的大落地窗。能看到外面生长着不少的竹林，还有许多穿着汉服的小哥哥小姐姐在四处游荡，仿佛让人感觉是穿越到了古代的某一个朝代一般。咱们到了，你们还好吧？王日天笑道：“这就到了。”几人的眼里都有些惊讶。这才几秒过去，就出现在了距离不知道多少万公里的天府市了。对，王日天从包里取出了一份《新生攻略手册》，交到了三人手上，道：“咱们先去新生登记处吧，还能给你们争取一个好的宿舍。”三人点点头，跟在了王日天身后往前走。王日天边走边介绍道：“在这里，现金的作用会比较小。”一切都是以学分为主。张大仙不解道：“学分是干嘛用的？学分就是在学校的流通货币，能买到你想要的一切和资源。比如单独聘请导师和使用相关设施，都是要使用学分的。另外，能进入咱们学校的都不是庸才。虽然说你们很不错，但人外有人，天外有天，可不要心高气傲的，不把别人当一回事。”说到这里，王日天特意看了眼白毅道：“很多人对你的成绩是抱有一定质疑的，指不定会有人来挑战你什么的。你可以在竞技场接下挑战。”但尽量不要私下里动手，知道吗？白毅琢磨了一会，点点头道：“老哥的话我知道了，如果有人挑衅我，我一定会杀鸡儆猴给所有人看的。即便我私下动手，也一定会处理干净，保证不会让老哥难办的。”王日天第三十四章，趁我还没有咬人，快
，但这里早已经人山人海。白毅三人一出现，就引起了大多数人的关注。毕竟一个银发的帅哥，谁又能挡得住魅力呢？快看！那边那个银发小哥哥好帅啊，好想和他共度良宵。旁边那个蓝色头发的小姐姐也很飒啊，又帅又美，爱了爱了。嗯，就是另外一个看起来有些猥琐的男生，有些违和。要是别挡在，那就好了。张大仙、白毅，不，别理他们大仙。总有一天你会遇到一个妹子，她不要你有多帅，也不要你多有钱，她也不要你。张大仙，你好，填写下简历。学生会的小姐姐热情的对着几人笑了笑，同时也递过了几张表格给白毅三人。简短的填写过后，白毅率先将简介交了过去。姓名：白毅，潜力 F 级。小姐姐捂着嘴，有些吃惊的看着白毅，她激动的站起身，拿出手机道：“那啥，我是你的粉丝，能跟我合个影吗？”“可以的。”白毅笑了笑，十分配合的和这个小姐姐拍了个照。他没想到自己的名声竟然流传到了天府市里来了，真的是白毅吗？那个潜力 F 级破格录取的真男省状元。我说哪有人会这么帅？原来就是我的梦中情人白毅啊！学生会小姐姐的惊呼让所有的人都注意了过来。没办法，在全国排名 Top 二的名校里面。一个潜力 F 级的人，就相当于是动物园里的大熊猫，实在是太稀有了。他的名声不但在真南省，更是在全国各地都已经流传开了。惊叹过后，众人都有些惋惜。正如当日大多数招生代表想的那样，他们都知道潜力的重要性。潜力低的人，每次升级都会亏属性点。虽然可以靠着其他方式去追平，但你在努力的时候，别人又何尝不在呢？从这一点来看，潜力 F 的人想要追平头部天才，简直是痴人说梦了。学生会的小姐姐也想到了这点，微微叹了一口气：明明长得还不错呀。怎么会只有 F 级潜力？摇了摇头，他继续往下看。当看到白毅填写的四维属性时，他呆滞住了。全属性59这是什么牛马属性？全部一样已经够奇怪了，可这属性这么高是怎么回事？不是说潜力 F 是最垃圾的吗？怎么一旁的潜力 A 的张大仙总属性都没有这个白毅高？怎么了？王日天看到学生会小姐姐惊讶的表情，凑过头看了一眼，立马露出了同款表情。白毅大半个月前只不过是全属性14点的渣渣啊，怎么这才过去了这一点时间，全属性飙到了59这吃激素也不能这么涨啊！白毅，你确定这是你的最新属性？王日天颤抖的声音问道：“这还能有假吗？你这是怎么做到的？”“嗯，天生的吧。”“你牛！”王日天一脸惊喜，这个白毅真的给他带来太多惊喜了。对于属性点这个事情，白毅也没办法隐瞒，毕竟副本都是官方监控的，只要进入副本，自己的属性点就会被显示出来，所以早暴露晚暴露也没差。在王日天的催促下，小姐姐终于为三人办好了登记。这是你们的学生证，里面带着100学分，学分的重要性，我想王老师已经和你们说过了吧。学分除了做任务、探险、杀敌、赚取之外，也可以通过用金币兑换。现在的兑换比例是100万金币等于100分。另外，你们的报名费是全免了，但是住宿费要缴纳下。现在你们可以想一想，要入住什么级别的宿舍？小姐姐十分礼貌的向白毅三人解释道：“宿舍还有级别？”张大仙不解的问道：“对，你们看看新手攻略第二十五页，上面写着呢。”闻言，三人都打开攻略看了一眼：简单装修六人间宿舍，一年十点学分；精装修四人宿舍，一年二十点学分；豪华装修二人间宿舍。一年四十点学分，奢华装修独栋别墅，一年一百点学分。我滴个亲娘啊，这么贵！张大仙第一个哭穷，最便宜的宿舍一年都要十万块，这物价可比外面高多了呀。白毅也是一脸肉疼，这学校里面真的是充满了铜锈味。我就要独栋别墅吧。二人还在思考之际，苏若曦就已经做出了选择。只见他掏出一张卡，递给了负责登记的小姐姐道：“另外，麻烦帮我充两百万，兑换一点学分。”好。小姐姐眼睛闪过一丝激动，充值和推荐入住都是有学分的，不然她何必来这里当新生向导？苏若曦这一单，她就能提成个二十学分，简直不要太爽！你们呢？该不会住六人间吧？苏若曦笑似非笑的看着白毅和张大仙，眉宇之间充满了挑衅。怎么办啊？现在，张大仙小声附在白毅的耳边说道：“这还不简单？”白毅完全没当一回事，不就是一个别墅吗？有什么大不了的？只见他直径走到了苏若曦身边，转过身对着张大仙笑道：“不是吧？不是吧？大仙，你该不会要住六人间吧？”张大仙，苏若曦挑眉道：“你决定好了，白毅，我这不是有你吗？你忘了咱们的队伍名了吗？相亲相爱一家人之一家人就该住一起，不是吗？”苏若曦，趁我还没有咬人，快滚！白毅，好嘞。最后，白毅和张大仙都选择了别墅。没办法，好歹二人也是真南省的状元，这逼格不能落下。当然，这也不是最主要的原因。二人之所以选择独栋别墅，还有一个最主要的原因，那就是没房了。第三十五章入学，没有学分，寸步难行。除去六人间和别墅，其他的宿舍都没有房了。比起杂乱的六人间，二人都更倾向于安静的别墅。六个人一屋，你在看书，别人在唱歌，你在睡觉，别人在那打呼，你在看片，别人在那一直笑，想一想都会疯的。一想到这些，白毅和张大仙也只能选择了别墅。毕竟一个人在家看个片，打个枪也方便不是？选择完毕之后，小姐姐十分开心的将学生证递给了三人，道：“你们三人的别墅是挨在一起的，已经登记好了，到了之后刷脸就可以进入了。”好，谢谢。三人道了声谢，便跟着王日天离开了。没走多久，几人就来到了一个风景秀丽的别墅区
，你们的别墅就在这里了。王日天带着他们来到了各自的住所前，告别道：“好了，你们的家就在这里了。大多数的问题都能在新生手册里找到。如果有不懂得，可以打电话给我。那就祝你们在校生活过得愉快了。”王老哥再见。目送着王日天离开后，仨人闲聊了片刻，便迫不及待的回到了自己别墅内。这栋别墅说大不大，说小不小，一个花园，一个泳池，两层楼的结构，四室三厅的布局，装修上面十分奢华。倒是没有让人感觉钱白花了。白毅稍微检查一下有没有监听设备，便来到床上，将自己的行李都整理出来。十分钟后，整理完毕的白毅拿起《新生攻略手册》，开始看了起来。整个大学分为四大学院、八大区域：武斗学院、斗技学院、技能研究学院、副职学院。武斗学院就是致力于上前线厮杀的人首选，主要教授的都是一些以身体为主的搏杀技巧，也是整个天府大学人数最多的学院之一。斗技学院，这是一个以技能为主的学院。主要就是开发一些技能的新用处之类的，帮助学生让技能伤害最大化。技能研究学院则是一个偏文职的学院，这里一般都是职业或者天赋，是一些解析、创造之类，比较不适合战斗，但又能为国家做贡献的职业者聚集地。同时，这里也是一些独创技能的诞生地。最后一个副职学院则是一个统称，一些生活系、辅助系的职业者都会来这里学习一些专业的知识，他们也承担着学校里的一切物资产出的重任。了解完这四个学院，白毅又看向了八大区域：教学区、商业区、住宅区、副本区。养老区、传送区、天府塔、比试区，这些区域基本上就和名字一样，比较好理解。唯一不同的就是养老区和天府塔。养老区指的是一些退休下来的人可以来到这里居住，毕竟天府大学占地面积很大，毫不夸张的说，就是一座城市。而一些对于学校或者国家有重大贡献的人，可以被允许留在这里养老。学校方面会照顾他们的所有的衣食住行，让他们晚年无忧。当然，其中还有一些殉职人员的家属也会被接来这里住。而天府塔。就是一个比较有意思的地方了。这座塔据说是一件无主的星空级的装备。当初天府大学的创建者，华夏十大地级职业师，排名第五的秦天府都没办法把这座塔带走。最后，他决定围绕着这座塔建立了这所举世闻名的天府大学，并将这座塔命名为天府塔。天府塔内别有洞天，每个人进去都会遇到不一样的挑战。根据手册上面的信息记载，它一共一百层，就和副本一样，每通过一层就能获得一次规则之力奖励。传说中，只要能通过一百层，就可以获得无比强大的力量。但至今为止，没有人可以通过五十层，因为天府塔对所有的人都一视同仁。不管你是最低级的冰级职业师，还是人类的天花板，一百级以上的王级职业师、地级职业师，只要进入了天府塔，都会匹配到相对应的难度。天府大学也凭借这座塔稳居全国第二大学的位置，新生可以免费获得一次挑战次数，在之后一次挑战需要五百学分。看到这里，白毅不禁翻了一个白眼，真特么的黑呀、啊！五百学分等于五百万，这都可以买一件极品黄金装备了。不过别人看不透。那我呢？全知全能号称没有不知道的事。那这座来历不明的天府塔，能不能看到什么不一样的星星？想到这里，白毅起身来到窗外。天府塔很高，几乎在天府大学的每一个角落都可以看到那高耸入云的白塔。仔细注视几秒，一道信息随之出现：名称：天道塔，类型：特殊类，品级：层数：一百层。全知全能是男人就挑战一百层，每通关一层就能获得属性点、合技能点以及神秘奖励。只要能挑战一百层，这座塔便是你的了。所以你准备好了吗？原来一百层的奖励是这座塔。白毅琢磨了一会，有机会一定要去试试。比较，这可是一件超越星空级的神器啊！要是能占为己用，岂不是美滋滋？收起不切实际的想法，白毅继续往下看。接下来就是一些导师的介绍和收费标准了。院长级别单独指导，每小时100学分；副院长级别单独指导，每小时70学分；高级导师级别单独指导，每小时50学分；中级导师级别单独指导，每小时30学分；初级导师级别单独指导。每小时十学分，果然和王老哥说的一样，没有学分简直是寸步难行啊！白毅清清吐气，有些头疼。继续往下看，就是一些什么场地使用费啊、副本报名费啊之类的，各种项目都是学分、学分、学分。不过很快，这痛苦不堪的时间终于到头了，因为白毅看到了新生学分赚取攻略。当新生大赛福利一览这几个大字出现在白毅的视线当中时，天知道他有多高兴。第三十六章，新生大赛召开。新生大赛是天府大学每年都要举办的一场盛宴，这也是大学里白嫖学分的重要手段。按照惯例，新生大赛会按照排名发放对应的学分。第一名每月200点学分，第二名每月150点学分，第三名每月100点学分。基本上只要能得到前十，一个月就等于白嫖了50万金币以上。这不比外面打工做任务香多了？不过想轻松获得新生大赛前十也不是一件易事，毕竟做一个 top 二的大学，每年的新生都差不多有上万名，其中省状元级别的都至少十名，更别说多如牛毛的是状元了。而大赛的方式也不一定，有时候是职业者对抗。有时候是副本竞速，不过白毅对自己倒不是很担心。以自己的技能和属性，想获得一个前十应该不是什么问题，难就难在第一名了。俗话说得好，不想当第一的职业师，不是一个好的职业师。而他白毅的目标就是新生大赛的第一名。而就在白毅在家里歪歪的时候，王日天来到了一处会议室。
这里坐着了十多个人，每个人的身上都散发着一种上位者的气息。如果白毅在这里的话，就会发现这些人都是新生手册上介绍的各大院长和副院长。王日天朝着主位点了点头，拉开一张椅子坐下，看着主位上满头白发的老教授，微微开口道：“秦老，我回来了。”秦天府点点头，开口道：“既然人到齐了，就开始统计一下今年新生的入学情况吧。”秦老，截至目前为止，已经有两万五千名新生办理了入学手续，其中大多数都是副职学院的预招生。主职业的新生比例比往年下降，省状元跌破了平均数，只有9位，市冠军35位。一位负责招生的副院长起身报告道：“哼，这还不是某人把唯一特权给了一位潜力只有 S 级的新生，不然咱们今年咱们的状元含量怎么会跌破往年平均水平？”一位戴眼镜的中年女人有些刻薄的说道：“完全不给王日天面子。”嗯，王老师的这个做法确实有些欠妥了。但是撇开白衣不谈，这次东武市不是还有一个 S S S 级的苏若曦吗？她虽然不是全省状元，但也比一般的状元强多了。我武斗学院先预定了。武斗学院的院长叶岩虎大笑道：“一听这话，斗技学院的院长柯不恶第一个就不干了。他拍着桌子抗议道：‘放屁！苏若曦的职业是魔剑士，魔剑士知道一个靠技能输出的剑士，此女应该是归我斗技学院管。’很快，众人就吵得不可开交。他们来这里很大一部分也就是为了直接选取优质学生的。而身为 S S S 潜力的苏若曦，绝对是所有人争抢的第一线。看着身为省状元的白毅，无人过问，王日天失望的摇了摇头。原本想告诉他们。”白毅在短短半个多月的时间，总属性就超越了同级别 A 级潜力的职业者，但现在看来还是算了。等到他们看到白毅的实力，就会知道王日天可是不会看错人的。而就在这时候，一直没有说话的秦天府轻轻咳了咳，示意大家安静道：“大家都不用着急，等明天的新生大赛结束，再各凭本事争取。”现在，让我们来讨论一下，明天的大赛应该采取什么赛制？秦天府看了眼王日天，眼神里充满了肯定，他是知道白毅的最新信息的，也知道当初白毅遇袭的时候。发生了什么事？所以他阻止了大家的讨论。如果这时候就内定的话，那到时候白毅会没有选择的余地，只能退而求其次，选择其他更低一级的导师。这样的话，他对学校的好感也会一落千丈。秦天府都发话了，大家也都停止了讨论，而是将话题引向了赛制。最终，在经历过三个多小时的讨论之后，最终决定本次的新生大赛为职业师单人 solo 赛。这样的决定有一大部分原因也是为了测试出白毅的真实实力。毕竟，在一 v 一的擂台上。白毅将失去其他可以作为助力的东西。对此，秦天府和王日天只是淡淡一笑，有些期待白毅能带来什么精彩绝伦的表演。与此同时，所有登记在案的学生都收到了最新通知。通知，通知！经校委会决定，明天上午九点，比市区将开启本次新生大赛的排位赛。本次大赛采取的是职业师单人 solo 赛，准入装备品级上限为白银级别，请需要参加大赛的同学在今晚十点之前登入校园网进行报名。这一刻，所有学生们都沸腾了。每一次的新生大赛，除了是新生们的狂欢外，对于那些老生，也是一场顶级盛宴。一些有实力、有威信的学生们纷纷开盘下注，几乎整个学校的人都会参与进来。有意思，这次我倒要看看这个叫白毅的男人如何和我等相提并论。一个潜力 S S 级的男生歪嘴笑道：“职业师单人 solo 赛，真是天助我也！我王腾一定会名震天府，让我爹为我而感到骄傲的。”一个渴望被父亲认可的男孩自言自语道：“白毅，我一定会夺得第一，让我的女朋友知道我吉尔才是天府第一。”一个因为白毅太帅而被抛球的悲催男子。握紧双拳发誓道：“喵喵喵！”一只流浪在校园的小猫乱入道：“白毅听着广播，嘴角勾起一丝笑容。职业师单人 solo 赛啊，看来校领导是想看看我有没水分。这些人的小把戏哪难得倒白毅？他们无非就是觉得我的技能可以召唤人来挡刀，所以就用单人的形式来对战。看在面临场内没有其他人的情况下，我如何能够保持不败？如果是以前，白毅也许还会害怕，毕竟在诸多人群里面，颜值有礼的判定会有很多意外的发生。但现在的他嘛，完全不惧怕任何挑战，因为……”他已经不是半个月前的白毅了。第37章，学生会长夏可立一夜无话。第二天一早，苏若曦和张大仙就来到了白毅门口等着了。好歹三人都是来自东武市，自然而然的组成了一个小团体。一出门，苏若曦就问道：“今天的大赛你有信心吗？”“有，怎么没有？”白毅笑了笑道：“倒是大仙你怎么样？”“我。”张大仙咧嘴一笑道：“能怎么样？走一步算一步呗，多少钱五十一百的也能获得一些奖励，不是？”“那不行，等着。”白毅神秘一笑。从包里取出了一件白银大剑和一件防具，交给张大仙。这是哥昨天花了六十万为你搞来的装备，你看看满意不？张大仙接过装备一看，双眼闪亮，这属性绝了呀！张大仙兴奋的将武器和防具装备上，一瞬间他的面板就各加了十五点体质和力量，这在白银装备里也算的是精品了。我真的不知道该如何。别！白毅阻止了张大仙的感谢，爽朗的笑了笑道：“咱们是不是兄弟？那必须是啊！”张大仙用力的点点头。行，那亲兄弟就要明算账，两件装备加鉴定费，我就算你七十万好了。张大仙，噗！苏若曦没忍住，笑了出来，道：“白毅是什么人？你还不知道吗？他这是含泪怒赚十万金币呢。”若曦，你这话就不对了。就我这个属性的装备，两件至少七十五万。要不是我自己就是鉴定师，这单环的亏钱。你是鉴
我的副职业是 S S S 级。白衣抹了抹鼻子道：“走了走了，听君一席话，浪费十分钟。”苏若曦没好气的翻了个白眼，显然不信白衣的话：“主职业 S 级，副职业 S S S 级，说出去鬼才信。”大仙，你证明一下，我少收你十万。这可是你说的啊！张大仙立马贼嘿嘿的笑起来，帮白衣说道：“这是真的，当初白衣的副职业卷轴上出现了三个 S S S 级副职业，真的。”苏若曦看了眼二人，立马改了一副嘴脸，抓着白衣的手，用嗲嗲的声音撒娇道：“白衣，我这有一件白银装备，你能帮我鉴定一下吗？求求了！开什么玩笑 ？S S S 级潜力的鉴定师，这玩意去哪找啊？副职业和主职业差不多，每个人的技能数都是不同的。一般情况下，潜力越高，技能效果越好。如果白衣真的是 S S S 潜力的鉴定师，那鉴定出来的效果肯定比潜力 A 鉴定出来的好多了。十万一件，不讲价啊！咱们不是一家人吗？还要钱吗？一码归一码呀、啊！在钱面前，我是一个莫得感情的人。呵，最终。”苏若曦付给了白衣二十万，鉴定出了两把加二十属性的装备，而张大仙也付给了白衣六十万，扣除两件未鉴定的白银装备的本钱，这一单一共赚了四十万。看到到账的钱，白衣心中暗爽道：“果然，大多数销售员的第一桶金都是来自于身边的亲朋好友。”上午八点四十，三人终于来到了比市区。比市区是一个十分庞大的广场，广场的中央早已升起了密密麻麻的擂台，供大家在上面比试。三人到这里的时候，这里已经人山人海了。白衣和苏若曦的出现。还是引起了不少的骚动，这不就是那个潜力 F 级的白衣吗？没想到真的报名了，你们可能还不知道吧？白衣现在的赔率很高啊，谁都不好看他，买他得到第一，最高可以赔二十倍，二十倍，那岂不是十学分可以得两百五十学分？可不呢，这也就是学生会的会长开庄，其他人可没这个勇气来开这个庄。几人毫不避讳的讨论着白衣，听到这话的白衣也不在意，而是开口问道：“这位同学，你刚刚说的是真的吗？”那位老生下意识的以为白衣要来怪罪自己，不由得提高音量道：“怎么，你菜还不让人说吗？”“不不不。”我是想问你要去哪里可以下注，你自己压自己，难道不行吗？老生犹豫了一下，还是为白毅指了一个方向道：“看到那里聚集的人群嘛，就是学生会在那开庄。你要是学分多的话，可以去那边试一试。”多谢了。白毅笑了笑，笔直着朝着人群走去。白毅的样子从来就不是什么秘密，一头帅气的白发，加上高挑的身高，让他走到哪都十分的惹眼。大老远的，学生会的会长夏可丽就看到了白毅朝着自己这边走来，他轻轻跳下椅子，来到白毅面前道：“白毅，你来这里做什么？”嗯。白毅停下脚步，有些疑惑的看着眼前的夏可丽。第一感觉，这个女孩很矮，不准确的说是特别矮，身高估计没有超过155厘米。第二个感觉，这家伙头上的帽儿和屁股后面的尾巴是怎么回事？看着那一摆一摆的模样，也不像是装饰品啊。姓名：夏可丽，种族：半兽人族，等级 ：LV 2 6潜力 ：SSS， 天赋：一触即发，射击速度提高 50% 职业：雷火射手，属性：力量205。体质176敏捷225精神182小萝莉有大力量。R B Q R B Q， 你就是学生会的会长吗？白毅强忍着心中的好奇问道。实际上他是想问当初你爸妈是怎么好上的，但看着夏可丽那恐怖的数据，白毅还是忍住了。嗯哼，找我有什么呀？我就是想知道我可以压自己吗？白毅问道。夏可丽摇了摇头，不能压自己，这是规矩喵。规矩？白毅笑了笑道，规矩不就是用来打破的吗？还是说你怕输？哈哈哈，这么低级的激将法，你认为有用吗？喵？我懂了，白毅挑了挑眉，往回走道。原来学生会也不过如此，敢开装，不敢接下注，真是纱布擦屁股，给我露了一手！哈哈哈哈哈！站住，喵！夏可丽半眯着眼睛说道：“如果你愿意把新生特权用来下注，我可以考虑让你下注。”喵！白毅停下脚步，露齿一笑道：“行，一言为定。”第三十八章，快看，是活着的地级职业者第四更。实话实说，夏可丽也怕输，因为白毅这个人他看不透。作为一个庄家，夏可丽自然是研究过好几遍白毅的高考视频。对于白毅在高考的表现有些看不懂，比如白毅可以直接召唤怪物到自己身边，然后秒杀。这个操作对于擂台赛来说是一个很大的加分项。还有那莫名其妙就会打败强敌的手段，这一切都让白毅成为了一个谜。若是单纯的压学分，他自然不会让白毅下注。但若是白毅愿意压上新生特权，那就不一样了。所有的黄金材料和副本免费使用，这个特权可值钱了。行，这个特权能算多少学分？白毅无所谓的耸了耸肩道：“算你一百学分如何？喵，不可能，你当我是傻子吗？”白毅冷笑一声。至少两百学分，夏可丽，成交喵！苏若曦，张大仙，夏化县，你四不四傻？苏若曦当即翻了一个白眼，这个权利别的不说，至少能值一个一千学分都不过分，大智若愚。白毅大笑了一声，如果自己要价太高，这个夏可丽怎么可能会答应自己？聪明的猎人，往往就是要让对方觉得自己占便宜了，然后再含泪赚他几个亿。简单的签了合同，人群中忽然传来了一阵躁动，白毅等人闻声望去，十多位院长的身影出现在了广场之上，为首的那一位老态龙钟的老人。便是天府大学的创立者秦天府，快看，是活着的地级职业者，这就是人类战力天花板吗？据说他已经快百岁了，看起来最多也就六十岁的样子，可不呢。如果有一天也能成为地级职业师就好了。诸位，安静一下。秦天府的声音不大
，但却响彻在每个人的心中。原本吵闹的众人，一瞬间便安静了下来。首先自我介绍一下，我是天府大学的开创者秦天府。你们的新生手册上应该都有我的名字，就不赘述了。本次新生大赛截至报名结束。一共 1,562 名新生踊跃报名，我很欣慰你们有如此上进的心态。接下来，我将宣布本次大赛的具体规则。本次大赛采取的是单人擂台赛，分为两个阶段。第一阶段大浪淘沙，时间为两小时；第二阶抽签排位赛，决出冠军。你们看到的整个比试区有100个擂台，也代表着新生排名前100。而你们需要在两小时内不断的进行攻擂和守擂，决出前100名。每个人自带100积分，攻擂成功会获得30积分，失败则扣20积分。首擂成功则会获得40积分，失败则扣除10积分。另外，首擂成功将获得10分钟的休息时间，战斗时间限定为10分钟。5分钟后，处于劣势的一方会被判定失败。最后，大家别想着耍小聪明钻漏洞。我们虽然年龄大了，但眼睛可不花。此话一出，大家都议论纷纷了起来。众所周知，首擂的人是吃亏的，因为容易遇到针对。虽然失败不会被淘汰，但受伤和消耗都是真的。如果遇到了一些别有用心的人，恐怕一次首擂失败后，就会直接不能继续参战。所以，绝大多数的人。一开始都是想着只攻不守，哪怕打下擂台也会自动放弃。但规则宣布完毕之后，就变成守擂是占优势了。守擂成功一次，不但比进攻高出十积分，更是能获得十分钟的休息时间。也就说，只要成功守下六次以上擂台，基本上就是预定前十了。哪怕中途失败了，那积分也比只攻擂的人高。这些傻子，学校举办大赛，自然是为了看一个人的实力，而不是来看他们耍心机钻漏洞来的。白一鄙夷的听着周围的讨论，不屑的说道：“所以咱们是开始就抢擂台吗？”张大仙问道。咱们还是别一开始就抢了，找个弱的打上去，然后能守几次就几次。但是记得别把自己搞受伤了，保存实力最重要。苏若曦替白毅分析道：“对我也是这样觉得的。”白毅认同道：“第一个吃螃蟹不一定会满载而归，而是有可能因沟里翻船。”所以白毅和苏若曦的意见是不着急。行，听你们的。张大仙点点头，表示明白了。秦天府见大家都聊差不多了，抬手示意大家安静道：“那么废话就不多说了，给你们五分钟的时间准备，时间一到，咱们的大赛就开始。”说罢，秦天府带着一众领导坐在了一处座位上。一挥手，校园各地都出现了全息投影，编号一杠一百号擂台都有着专门的画面。这手段让众人都有些惊叹，不愧是 Top 二的大学。准备时间，大家都开始检查装备和恢复药水。张大仙从背包里拿出了许多的食物，分给白毅和苏若曦道：“这些都是我昨天做的食物，虽然比不过恢复药剂，但是可以做应急。食物和药水的效果是不一样的，也就是在药水效果达到上限之后，食物还是原来的效果。”收下食物，白毅也取出了自己的装备。上次那把白银匕首被他卖了。而是换上了一套体质加18的防具，一块力量加17的大砖头，一双敏捷加16的鞋子，一条精神加15的项链。可以说，白毅基本上把自己武装到了牙齿。之所以选择砖头，也是有原因的。自己的技能适合杀怪，但不适合比试。为了不伤及同学们的性命，所以他特意很人性化的换了一块砖头。反正每天都会鉴定数把白银武器，这些东西基本上就是随时换。基本上每一个都是武装到了牙齿，就连张大仙也不例外。这毕竟是一个没有限制的比赛，说是限制白银级装备。实际上，就目前自己这些新生的等级，也根本装备不了黄金级的装备。五分钟的时间一晃而过，当一位老师点燃烟花时，所有的人都发疯一样的冲向最近的擂台。天府大学新生大赛第一阶段正式开始了。第三十九章，能战胜我，积分全部送他。第五更，几乎是在瞬息之间，一百个擂台瞬间被人占领，而下一秒，一百个擂台同时闪烁着红光。这也代表着这座擂台已经满人了，除了奋出胜负或者时间到达，否认任何人没办法进入。五百多个人抢一百个擂台。绝大多数人都是轮空的，只能在下面干瞪眼。这其中自然也包括了白毅三人。倒不是他们来不及，而是压根就没想第一个上。原因吗？自然是白毅想要作弊了。身为一个有着强大天赋的三好青年，不作弊不对，不好好使用自己的天赋，岂不是白瞎自己的天赋了？白毅仔细看了眼周围的擂台，第一阶段的关键并不在于挑战强者，而是要有效的规避强者。打个比方，如果白毅和苏若曦相遇了，那结果是什么？自然一方会受到重伤，那样就算不会便宜别人，也会平白浪费药水。所以。在这个敌暗我明的情况下，第一个上场是不明智的。两分钟后，基本上潜力超过 S 级的强者都被白毅给标注下来了。想到此，白毅放低音量，悄声说道：“ 1 6 9 12 24 30三十，这些擂台上的人不要碰，其他的随便上。”张大仙和苏若曦将这些人的样子记在心里。这些人大多数都是 S S S 级潜力的新生，虽然可能不会是白毅和苏若曦的对手，但彼此之间遇到会大量消耗体力和精力。就在三人窃窃私语的时候，已经陆陆续续有一些擂台出现了胜者和败者。守擂成功的擂台变成了灰色，不再允许有人上去；而攻擂成功的擂台则可以继续挑战，直到出现守擂成功的为止。了解完擂台的机制，白毅说道：“行了，咱们也要开始行动了。”二人点点头，分别朝着两个不同的方向走去。而白毅自己则来到了其中一个比较近的三号擂台等候，看着聚集在周围的人笑道：“各位，能否给我一个面子？下一个让我先上。”擂台少人多，所以会出现一个很奇特现象。
，那就是排队。这里原本有四五个人在等在台上决出胜负，当他们听到白毅说的话时，都不由得眉头皱起，表情有些凝重。人的名数的影，白毅在外界传的再有水分，也不是他们能够质疑的。念及于此，几人全部点头离去。眨眼睛，这个擂台就剩下了白毅一人。闲着无聊，白毅搬出一把椅子，坐在台下，从背包里拿出一根棒棒糖。叼在嘴里，津津有味的欣赏着台上的打斗，时不时的他还会点评几句。这副模样就仿佛他不是来参加大赛的，而是来进行视察的。上啊，那位同学，你这一拳怎么力量这么轻啊？这是没吃奶，还是故意拖延时间啊？看得我都着急，到底是不是全尸啊？那个挑战者，这是无限制格斗，能不能不要讲武德啊？刚才那一脚就是要踹下去，这样胜负不就立马分晓了吗？哎，你们这个菜鸡护卓，看得我奶奶疼。台上的两位学生一脸黑线，这他妈的太干扰人了吧？从刚才开始。白毅就一直在逼逼叨叨的分散他们的注意力。这比赛还怎么打？二人对视了一眼，纷纷停下了攻击，举手抗议。很快，就有一位袖口带着裁判标志的空间系导师忽然出现在了三号擂台上。你们有什么问题吗？守擂者，老师，这个白毅太可恶了，一直在下面干扰我们。我看应该剥夺他的考试资格。挑战者，对他这样在底下，我们根本没办法用心比武。这么做太不道德了。裁判看了眼，叼着棒棒糖，一脸无辜的白毅，嘴角不由得抽了抽。这家伙咋这么能搞事呢？但仔细一想，白毅也没有违反规定啊。规定就是无限制，这种事情他也不好处理，只好转身看着台上的两位新生道：“那啥，白毅并没有违反规定，所以要不你俩快点结束得了。”守擂者，挑战者，白毅。一分钟后，守擂者失败，白毅一个箭步就来到了台上，看着那个被自己搞得生无可恋的王星浩星浩道：“咱们是走流程呢，还是直接开始？”白毅，我告诉你。王星浩星浩的话还没说完，忽然，砰的一声，栽倒在地。白毅拿着看了眼手中的砖块，满意的点点头道：“还是这玩意好用，一击就能把人击晕。”定。随着王星浩星浩的倒地，白毅成为了三号擂台的擂主。可此时，三号擂台下根本就没有挑战者了。那些人也不傻，知道要避开强者。和其他默默无名的天才不同，白毅可是出了名的省状元，是力压所有新生的强大存在。虽然大家都怀疑白毅有些水分，但在还有选择的情况下，他们根本不会去挑战白毅。这就出现了十分尴尬的一幕。对此，白毅也十分着急。如果没人来挑战自己，那么积分肯定是上不去的。要去挑战其他人，则很浪费时间。对此，白毅急中生智，朝着校领导的坐席喊道：“各位领导！”能不能改下规则？能战胜我的，积分全部送他。此话一出，还不等秦天福等人同意，周围的一些新生们就已经做好了冲刺的准备了。俗话说得好，人为了 300% 的利润，就敢于冒着死亡的风险去拼搏。击败白毅，获得120分；失败，扣除20分。这要如何取舍？每个人心里都明白。秦天福没有着急答应，而是看向周围的各大院长道：“你们觉得白毅的提议如何？既然他有这想法，我们当老师的自然要满足他。”是啊，从某种意义上来说，现阶段确实对他有些不公平。既然他自愿加筹码吸引人来挑战，就如他的愿吧。同意，基本上所有的人都同意了白毅的条件。对此，秦天府点点头答应道：“行，现在开始击败白毅同学的，可以获得他所有的积分；输给他的，依旧是扣除二十分。另外，如果其他擂台有出现十分钟无人打擂的情况，那么守擂者直接晋级。”秦天府的话音刚落，周围的学生们都动了起来。在一番争抢之后，一位漂亮的女生第一个来到了擂台上。第四十章，谈恋爱吗？往医院谈的那种。见到来人，白毅瞬间来了精神。不为别的，就为这个叫徐小小的女生很美，一头黑亮的长发披肩，腰肢纤细，最主要的是身前挂着几斤肉，一看就十分的有料。那啥，你不要那么紧张。白毅露出一副无害的笑容，来到徐小小的身边，伸出手道：“我这个人是不会打女人的，所以咱们认识一下，也算是结个缘。”徐小小一听，心里那叫一个高兴啊！虽然他的潜力有 A 加，但真的不能保证吃定白毅。眼下，既然白毅想要主动将积分让出来，那么他肯定不会拒绝。念及于此。徐小小展开笑颜，十分大方的伸出纤纤玉手，和白毅相握。白毅同学，我叫徐小小，来自西部市。白毅抢答道：“你怎么会知道？”徐小小有些惊讶道：“难道白毅同学去过那？西部市是一个小城市，位于国家的最西部，那里物资匮乏，靠近边境。一般情况下，没有人会注意到这个小城市。但现在白毅一眼就看出来，倒是让徐小小有些吃惊。实不相瞒，我妈的老家就是西部市的，所以我一看徐同学啊，就感觉亲切的很。这也算是命中注定的缘分了。”不知道徐同学是否有男朋友呢？白毅忽然问道。徐小小羞涩的摇摇头，偷瞄着白毅道：“还没有呢。”那真是太好了！怎么太好了？因为从现在开始，你有男朋友了。白毅兴奋道。徐小小小脸微红，不敢和白毅对视。此刻他心中小鹿乱跳。排除白毅实力真假不说，就这个长相，出去当娱乐明星，直接 C 位出道好吗？更何况白毅还是半个老乡，还当着全校人的面和自己告白，真的是太会了。这一切的一切，都让徐小小已经有些乱了分寸了。而那些十分关注白毅的观众们，此刻都有些懵逼了。不是，谁能告诉我，我们是来看爱情节目的，还是来看新生大赛的？对啊，怎么我看的好好的，狗粮给我喂饱了？到底能不能行啊？刚才还在装大尾巴狼，现在倒好，直接打算认输了。
，愚蠢的人类！你们以为白衣就这么白给了？我的直觉告诉我，接下来绝对会出乎意料。P.S. 火了，踢我！白衣的举动让在场的所有人都感受到了什么叫做甜蜜暴击，就连校领导们都快坐不住了。如果不是秦天府压着他们，他们肯定要让白衣知道什么叫做非法占用公共资源。回到台上，徐小小深吸一口气，努力让自己乱套的心平复下来。随后，他挽着发丝，甜甜的开口道：“白衣，你说我的男朋友是谁？那当然是。可惜时间要到了，时间要到了。”徐小小错愕的看着白衣。不明白其中的含义，只是下一秒，白衣以迅雷不及掩耳之势拿出砖头，发动了闪电一击。啪！清脆的响声在三号擂台响起。徐小小发出一声闷哼，整个人一个踉跄的摇晃了几下。嗯，白衣有些诧异，这一击竟然没有将对方拍晕。仔细一看，对方的职业和体质，好家伙，竟然是个肉盾！这尼玛就不能怪我白衣了？毕竟我从来不打女人。想着，白衣再次抬起手，照着徐小小的脑袋，又来了三十二连击。这一次，徐小小没能站起来，她双眼一黑，彻底的晕倒在了冰冷的地上。嘴角甚至还挂着一丝笑容。观众、星浩、校领导、裁判，徐小小战斗不能，获胜者是白毅。随着裁判的宣布，四处都响起了一阵乱骂声。哇靠，这尼玛是怎么下得去手啊？白毅简直不是人啊！这样欺骗小女孩的感情，她才十多岁啊，这一个砖头对她的伤害该有多大、啊？可不呢，我他腰狗粮吃的好好的，结果一砖头拍碎了我对爱情的幻想，还商标符号什么不打女人，这打的不是比谁都狠吗？看看徐小小头都给开瓢了，可怜啊！对于白衣的行为，校领导这边也出现了很大的分歧。一部分人认为白衣的手法太过卑鄙，利用这样的公式就轻松淘汰了一位有潜力的学生；而另一部分人却认为这样的做法反而彰显了白衣有着大智慧。毕竟人类的对手是副本里的 boss， 是野外的怪物和天外的神魔，总不可能指望对方和你讲文明、讲道理吧？秦天府没有阻止他们讨论，而是赞赏的看了眼白衣。到目前为止，白衣的表现总是能让人出乎意外，淘汰了两个对手而没有动用技能，这样的人确实有趣。而台上进入休息时间的白衣。可不管其他人怎么看他，趁着空闲，他看了眼四周。张大仙也已经进入了休息状态，看来也是打赢了。至于苏若曦，他都快要自动晋级了。和自己一样，苏若曦是名牌的超级天才，一般人根本不会去挑战他，反而十分愿意先让苏若曦晋级。在这样的情况下，他已经无人挑战八分钟了，只要再来两分钟就可以直接晋级。注意到白衣的目光，苏若曦也看了过来。虽然没看到白衣胖揍徐小小，但是他还是给了白衣一个微笑，以示鼓励。很快，两分钟的时间到了。苏若曦所在的擂台开始缓缓落下，直到消失在地面。裁判大声宣布道：“选手苏若曦成功晋级。” 66号擂台作废，少了一座擂台，也就代表着竞争更加激烈了。一些积分不够的人疯狂的争抢着擂台，而白衣的擂台下也涌入了许多人。要知道，白衣现在的积分已经是160分了，只要拿下白衣，基本上就能跻身前50。所以，一些自认为实力还不错的人都围了过来。对于这些送积分的热心观众，白衣自然是来者不拒。很快。十分钟过去了，又一次争抢后，这次是一名男生中奖，从人群中脱颖而出。第四十一章第一阶段结束，黑马白衣，哼哼，白衣这次要玩完了，上来的竟然是 A 加潜力的高玩。这家伙虽然只是 A 加，但是可有过击败 S 级天才的记录，是个狠角色。这下我看白衣还有什么方法来结束战斗，我就不信高玩会和他多说一句哈，就是高玩加油，击败这个不要脸的白衣。白衣见到来人，仔细看了一眼 ，A 加潜力等级和自己一样，是一个刺客，但这个属性还没自己厉害。简单来说。就是送积分的。于是白衣开口说道：“嗨嗨，这位兄台。”白衣刚说话，对面的那个叫高丸的男生就打了过来。没办法，刚才的一幕历历在目啊！从白衣口中说出的任何一个字都是不可信的，甚至就是和白衣多说一句话都是危险的。谁也不知道这个学校的大名人接下来会使出什么样的手段，所以高丸根本不和白衣多废话一个字。嗨，你能不能听人把话说完？白衣耸了耸肩，一个侧身躲过了高丸的匕首攻击，随后抬起砖头，朝着高丸的脑袋呼去。哦，星号 X 下划线。嗯，高丸可不是那个徐小小，被白衣这一下砖头挨得结实，瞬间就双眼一黑，晕死了过去。看着躺在地上是不是抽搐的高丸，白衣惋惜的摇了摇头，本来想给你一些出场机会的，只可惜你不中用啊。要知道，白衣的力量是76点，而高丸的体质才多少，加了装备也才59九点一，根本不可能挡得住白衣这一砖头。可以说，除了 S 级以上的人，没有人可以在正面交手中战胜他。是的，连让白衣使用技能都不配。校领导坐席，一些院长们眉头微皱。他们自然也看出来了白衣的不正常，就算是装备加成，那个全属性十分平均的白衣，也不可能在正面能击败一位 A 加级潜力的职业者。你们看出什么了吗？叶岩虎看向一旁的同僚们问道。柯伯乐点点头，表情有些震撼的说道：“这个白衣的属性是不是出问题了？我看他刚刚竟然比高丸的速度还快，而且从这一击的力度来看，他的力量恐怕也不低呀、啊。”说着，柯伯乐将白衣的资料调了出来，看着上面的数值，脸上浮现出浓浓的震惊：“这怎么可能啊？怎么了？”叶岩虎把资料抢过来，仔细看了看。前面都没有什么问题。当看到白衣的属性值时，立马露出了同款表情，道：“六级全属性59点，你
要知道，正常情况下，一个潜力 S 级的天才要在八级才能来到这个总属性。虽然白衣的属性点很平均，没有什么特别的优势，但六级就有了这么傲人的属性，已经是将绝大数 S 级选手比下去了。秦老，这个资料是您今天刚刚更新的吧？叶炎虎转头看向一脸笑呵呵的秦天府。昨天他们看的时候，白衣的资料还只是所有属性14点的渣渣，今天竟然摇身一变，突飞猛进了这么多。我也是今天刚刚知道，这个白衣啊，是个人才。秦天府毫不吝啬地称赞着白衣。其实这个属性也可以通过其他方法提高到这么多，比如拼命吸收神之结晶，比如进入天府塔，再比如服用高级丹药都可以增加属性。但白衣的履历很干净，只获得了两次属性点奖励。由此，秦天府也能推断得出来白衣的属性点是怎么来的。只是那个天赋真的只是表面上看起来那么简单吗？不管怎么说，这个白衣我斗技学院要了。科布厄率先开口道：“哎，此言差矣。”叶炎虎笑了笑道：“白衣的技能我也研究过，根本不需要有什么提升。”就拿挡刀来说，一个简单的效果被他玩出了多少种花样？难道你们还有什么可以教他的吗？别忘了，他是不能学习任何市面上存在的黄金级及以下的技能。老柯，你要把你珍藏的钻石技能送给白衣不成？叶炎虎的一番话让柯不饿一时语塞。斗技学院最大的优势就是让技能多样化，以及设定各种组合技，但偏偏白衣的技能是独有的。斗技学院确实没有什么能教白衣的。不着急，等比赛结束了再说。秦天府乐呵呵的笑着，看着他们从一开始嫌弃白衣，到现在抢着要白衣，觉得有些好笑。但现实就是这样，一个院长只能收一个学生，他们想要挑最好的总没错。而另一边，白毅已经连续获得了三场胜利了，大家也渐渐发现这不是一块好啃的骨头。当第四次十分钟休息过去的时候，台下已经空无一人了。哎，无敌是多么的寂寞。说着，白毅朝着人群中脸色不太好的夏可丽挑了挑眉，气死我了！喵，夏可丽气得牙痒，这一次他也知道自己上当了。白毅的几次表现，他全部收在眼里，每一次都是轻描淡写的一砖头，一出手就中，一中人就晕。不但完全没有什么消耗，更是连技能都没用出来过。这让他怎么能不明白？白毅绝对隐藏了自己的实力。这种扮猪吃老虎的人最讨厌了。很快，十分钟过去了，裁判出现在了三号擂台，举手宣布道：“选手白毅成功晋级三号擂台作废。”白毅同学，现在你可以去休息区休息一会。另外，下一阶段将在下午开始，等第一阶段结束后，会放出抽签对战结果。白毅点点头：“好的，谢谢老师。”离开擂台，白毅就看到苏若曦在和自己招手。你太慢了。苏若曦挑衅的笑道：“这一次，他可以说是赶在了白毅之前了。但论斗嘴，白毅还从来没怕过谁。对于苏若曦的挑衅，白毅只是轻轻笑了笑道：‘你一定还没谈过恋爱吧？’苏若曦，你问这个干嘛？白毅，因为每个谈过恋爱的女人都不会嫌弃男的慢，而是嫌弃太快了。苏若曦，这和谈恋爱有什么关系吗？白毅，和你解释也不懂。下一次有机会，让你亲身体验下。”苏若曦，第42章，大娘，我说我不是故意的，你相信吗？看着苏若曦一副疑惑的样子，白毅开心的笑了笑，合个斗嘴。还太嫩了，没多久，一百强就全部诞生了。张大仙在白毅的信息支援下，也是有惊无险的进入了百强，真的太不容易了。张大仙来到白毅二人面前，吐苦水道：“我这个小身子骨哦，怕是挤不进前五十了。刚才的战斗，他都是有惊无险的才卡位晋级，没办法，潜力 A 级在天府大学确实算是普通了，那也不一定，指不定运气好呢。”白毅拍了拍张大仙的肩膀，安慰道：“嗨，但愿吧，也不知道下午是什么赛制，希望我们三人不会在一开始就遇到。”苏若曦担忧的说道：“应该不至于。”上边应该会尽量不让咱们俩早碰面，咱们猜测也没用，等通知吧。白毅无所谓的笑了笑，反正这个第一他是势在必得的，哪怕对手是苏若曦也一样。只是校方为了让比赛好看，绝对不会让有前十实力的人太早遇到的。那样的话，这个排名就有失公允了。诸位同学们，第一阶段已经结束，让我们恭喜进入百强的学生。接下来是午休时间，请大家有序前往食堂就餐。第二阶段的比赛从下午两点开始，届时会有广播通知。三人聊天的功夫，学校广播再次出现，而白毅三人也跟着大部队前往了食堂。原本高高兴兴的来到食堂，但很快白毅和张大仙的脸色就有些不自然了起来。怎么了？苏若曦看着止步不前的二人问道：“我好像不是很饿。”大仙你呢？嘿，真巧，我也不是很饿。要不咱们找个地方休息一会就好了。嗯，我觉得可行。那啥，若曦你就自己去吧。”白毅说道。苏若曦一脸无语的看着二人，正在疑惑这二人在发什么癫，就注意到了食堂门口的告示牌：“自助餐，一人一点学分，不接受金币交易。”瞬间，苏若曦恍然大悟，原来这两个人是一点学分都没有了呀。白毅对着学校的学分制度简直是无语了，这一顿饭都要一点学分，相当于一顿饭一万金币，太他妈的贵了。最无语的是，在交了住宿费、买了装备后，白毅兜里可是比脸都干净。这一饭看来是自己不配吃了。现在他才知道什么叫做入学笑嘻嘻，开学哭唧唧。果然王老哥没有骗人，没有学分真的是寸步难行。看着二人窘迫的表情，苏若曦笑了笑道：“要不你们叫我生姐，今天这顿我就请了。”听闻此言，白毅第一个不干了，他指着苏若曦吼道：“苏若曦，你开什么玩笑？张大仙！”就是我张大仙今天就算饿死，
看着已经走进食堂的二人，张大仙立马追了上去，喊道：“姐，刚才是我错了。”进了食堂，几人立马就被琳琅满目的菜品吸引了。别说这个学分花的那是相当值，里面的菜品基本的堪比外面的五星级酒店。在苏若曦刷了三个人的学分后，三人都得到了一个专属密码，只要在机器上输入密码，就可以随意取餐。白毅和张大仙开始疯狂拿东西，自助餐嘛，别管好吃不好吃，网贵的拿准没错。没多大一会，三人的桌子上摆满了各式各样没见过的海鲜和肉类。白毅和张大仙对视了一眼，开始狼吞虎咽的大吃了起来。苏若曦笑着摇了摇头：“你们这样很掉价，知道吗？”掉价。白毅一边扯着一根不知道什么瘦的腿，一边说道：“活好自己的，让别人羡慕去吧。”张大仙，就是就是，人生三大事：吃饭、睡觉、打痘痘，别太在意别人的眼光，不然活得多累啊！白毅，对，就像大仙一样，只要你把自己当一个废物，那就真的是废物。张大仙看着二人嬉笑打闹，苏若曦忽然有些羡慕，从小就顶着天才光环的他，就是太在意别人的感受了，生怕自己哪一点做的不好，就会被其他人说三道四。人啊，有时候还是简单一点好。你就是白毅吧？就在白毅等人吃饭的时候，一个男人走了过来。站在了三人的桌前，抬头一看，是一个还算帅气的男生。不过白衣在乎的不是这个，而是他面前的提示。嗯，一个想来找你麻烦的龙套，我建议你直接开秀，不要给他任何来恶心你的机会。不好意思啊，我不喜欢给男的签名。白衣看了一眼，便没了兴趣，继续抓着一只龙虾啃了起来。林巴嘴角抽了抽，道：“我不是来找你要签名的。”哦，白衣恍然大悟，放下手里的龙虾，伸手握住林巴的手，道：“兄弟，我知道了，你就是想要和我握个手吧？”林巴看着被白衣握住的手。眉头皱了皱，就连张大仙和苏若曦都有些无语。白毅有些不明所以的看了眼众人，不知道为什么他们的表情都这么怪。握个手有什么问题吗？气氛一时间有些尴尬。白毅开口道：“怎么了？”张大仙，那个白毅，你没洗手啊？白毅看了眼自己油腻的手，再看着林巴那想要杀人的眼神，有些歉意的松开手，在林巴身上的衣服擦了擦，道：“不好意思啊，这位兄弟，现在干净了。”张大仙，苏若曦，白毅，你太过分了！林巴看着自己满是油污的手和衣服，再也忍不住了。他猛地伸手朝着白毅抓来，但是下一秒他忽然瞳孔八级大地震。只见白毅的面前，一个炒菜的大妈不知道怎么回事忽然出现，完美的挡住了他的攻击。而更不可思议的是，他的这一招竟然阴差阳错的抓在了大妈 X 上。林巴一脸惶恐的看着那春心荡漾的大妈，艰难的咽了咽口水，道：“大娘，我说我不是故意的，你相信吗？”大妈，你觉得呢？一啪 ，P.S. 这张也有点小改动，如果评论乱了，请见谅。另外，喜欢本书的小伙伴们，记得给个好评加书架哈。爱你们，黑色红星第四十三章，你们玩这么花的吗？林巴捂着肿胀的右脸，欲哭无泪。刚才他只是想过来挑衅一下白毅，给这个把自己风头夺去的白毅一个下马威。可没曾想到，白毅根本不按套路出牌，一上来就直接激怒了他，才会有刚才那事情发生。这下好了，不但白白挨了一巴掌，还被其他人给指指点点。可以说，这次交锋刺激完败了。大妈给了林巴一个大逼兜之后，就羞怒的去找餐厅经理了。身为一个可以做林巴他妈年龄的人，还是第一次被当众袭击，这让他这张老脸。往哪搁呀？没多一会儿，一个戴着眼镜、看上去有些胖的经理来到了白毅和林巴面前，道：“就是你们两个在这里闹事是吧？”白毅摊手道：“这不关我的事，我是受害者。”林巴，你敢说这是和你一点关系没有？白毅，我吃饭吃的好好的，你来找我想要握手，我很热情的和你握手，然后你突然想要袭击我，关我啥事？林巴，那是谁把那个大娘弄过来的？白毅理直气壮道：“是技能经理庞大海。”林巴、张大仙和苏若曦都掩面不好意思看白毅了。这个不要脸、理直气壮的样子，真的是太没眼看了。所以是你把张阿姨拿来挡刀？庞大海语气不善道：“错，我的技能是随机性的，这一点校领导应该都知道。”白毅解释了一下道：“但这也不是重点，重点是这个同学一言不合就大打出手，完全没有把校园纪律和餐厅秩序放在眼里。我建议罚他在餐厅洗马桶一百年。”白毅，你别血口喷人。林巴听着白毅巴拉巴拉的说了一大堆，一时语塞。好了，庞大海听了解释，心中很快便有了决断，看着林巴，脸色不太好道。这件事情我可以不上报校方，但误伤到我的员工必须赔钱。看你是新生，就赔十点学分吧。不是，凭什么只罚我不罚白毅？林巴立马就不愿意了，自己都挨了一个大逼兜了，还要赔钱？而且白毅一点事都没有，就凭你先动手？庞大海冷笑一声道：“学校有学校的规矩，你先动手再有理，都会变得没有理。还是说这事情你想闹到全校去？”白毅就是动手了还不认错？庞大海瞥了眼白毅道：“你闭嘴，回头我会去问校领导，你的技能是不是随机的？如果故意拿我餐厅的人来挡刀。”我会去找你的，嘿嘿嘿，这个经理你就放心吧，我白毅从不骗人。白毅渐渐的笑道。林巴看了白毅和周围指指点点的同学，他握紧了拳头道：“白毅，别让我在赛场上遇到你，不然我会让你知道什么叫做残忍。”我好怕怕哦。哼！林巴赔付了十点学分之后，便头也不回的朝着门外走去。这顿饭简直是太丢人了。只是还没走到门口，就再次被庞大海喊住：“站住！”林巴有些不耐的看着庞大海道：“怎么，你不会和我说学分还有假的吧
，需要加收每50克一点学分的差价。超！午餐风波结束后，所有人的手机都收到校方发来了最新规则。为了节省大家的时间，第二阶段分为两个比试部分。第一部分在第一轮中排名后68的选手进行抢擂台赛。第二部分在第一轮中排名前32的选手进行最终的排位赛。白毅和苏若曦自然是属于第二部分的，而张大仙则属于第一部分的。第一部分先开始。随后才会进行第二部分，而具体的对战信息将由现场抽取。通知的背后还特意标注了，如果赛后有人对这个排名不服，可以随时付出学分约战高排名的新生。大仙，你加油！白毅拍了拍张大仙的肩膀，鼓励道：“放心吧，能有这个成绩，我就很知足了。加个油，看看能不能进前五十。不能的话，到时候再想办法挑战就好了。”张大仙倒是看得开，对自己的实力有一个很清楚的认知。白毅其实也很羡慕张大仙这样的人，能争的就去争，争不到的也没有什么好气馁的。见到他有这般决心，二人也没说什么了。很快，两点就到了。虽然第二部分的比赛没那么早开始，但不妨碍他们去现场观看。场上一共升起了40个擂台。第一部分的规则和第一轮很像，还是走的那一套，只不过有些不同的是，这次采取了更数值化的方式。擂台之上将会计算每个人的伤害、耗时、伤势等综合因素作为一个评分。到时间结束时，按照综合评分进行排名。在裁判的宣布开始之后，张大仙就率先霸占了一个擂台。他的运气也不错，遇到了一个不是很强的对手。经过了三分钟的战斗之后，将对手击飞至台下。而这场战斗也为他带来了32分，目前排名第49名。紧接着，张大仙又遇到了一位强敌，虽然最后落败了，但是凭借着出色的表现，还是加了22分，只是排名掉落到了62名。最后比赛结束了，张大仙的最终排名有些遗憾的定格在了第51名，距离前五十仅差了一名，有些可惜。要是再进一名，那学分都得多很多。白毅替他惋惜道。张大仙洒脱的耸了耸肩。多大点事，下次再来呗。那行，该轮到我们了，你就安心在这里为我俩助威吧。白毅伸了一个懒腰，活动活动筋骨道：“白毅，如果遇到我的话，千万别放水。”苏若曦也起了战意，她很期待能在擂台上遇到白毅，也丝毫不担心除了他以外会有人将白毅击败。白毅忽然玩味一笑：“哪怕叫我爸爸，也要和我一决胜负。”苏若曦：“对，哪怕叫你爸爸。”张大仙 ：“Omicron， 你们玩这么花的吗？”第四十四章，同学，你放心，我不打女人的。张大仙不知道白毅又觉醒了一个技能，所以只是单纯的以为这两个人的对话太特么的骚了。白毅和苏若曦相视一眼，都没有去解释，因为这是二人之间的小秘密。如果白毅自己不说，苏若曦也不会说的。在三人的欢声笑语中，第二部分终于要开始了。秦天府站起身来宣布道：“接下来将是新生大赛最终部分，也是大家一直都很期待的最终决战了。为了公平起见，本次采取的是抽签对决的方式。现在大家请看大屏幕。”说着，全校的屏幕面前都出现了抽签的画面，一共16个擂台。两人一组 PK 晋级，很快大屏幕上就已经全部抽取完毕了。白毅和苏若曦一眼就看到了自己的擂台和各自的对手，当看到不是对方时，都不由得松了一口气。还好运气没有那么差。嗯，你加油，千万别被我之外的人打败了。苏若曦傲娇的叮嘱道：“你也是。”二人互相打气，各自朝着自己的擂台走去。白毅的擂台是十号，而他的对手又是一个女生，姓名黄璐，等级 LV 7潜力 S 天赋，真假难分。所有幻术系技能变得更加真实。职业魔术师，属性力量33十，体质45 8敏捷38 9精神72 15属性平平，但天赋和职业完美契合，是一个很棘手的敌人。白毅先前倒是没有关注过这个黄璐，如今仔细一看，这个女生长得也十分不错。齐肩短发，一双蓝色眼眸，配上立体挺拔的五官，虽然没有苏若曦耐看，但也比先去那个徐小小看得更顺眼一些。就是存在感太低了，以至于之前她都没注意到这个人。出于礼貌。白毅露出一个笑容，道：“同学，你放心，我不打女人的。”黄璐，裁判，观众，我信你个鬼！现场因为白毅的这句话传来了一片嘘声。上一个相信这个话的人，现在还没醒来呢。天知道白毅到底是用了多大的力气，才把徐小小给砸昏迷了那么久。嗨嗨，两位准备好可以开始了吗？裁判侧头看了眼二人，询问道：“最终的比赛，每个擂台都配备着裁判，只有在得到双方确认之后，才能开始比试。”白毅，我没问题。黄璐，我也没有。行，那么比赛开始。随着裁判一声令下，十号擂台的战斗彻底开始了。二人都没有动，但表情却有些不同。白毅只是好奇的打量着黄璐，而黄璐则是一脸警惕的防备着白毅。这女生警惕性还蛮高的。白毅心中嘀咕了一句：“来人，护驾！”对于精神力高于自己的黄璐，并没有太大的作用。毕竟在场有那么多的观众，就算擂台自成一个空间，这上面也还有裁判。作为底牌之一，白毅并不想这么早暴露。好在黄璐虽然精神高于自己，但敏捷却极其的低。以自己现在的速度，恐怕只需要几秒就能够制服他。念及于此，白毅也不想浪费时间，刚想冲上去给这个可爱的女孩子一砖头，但下一秒，忽然他感到一阵强烈的危机，拿着砖头朝着右边挡去。当，匕首和砖头相撞，擦出了一阵火花。而诡异的是，黄璐根本就没有动，还是在离白毅几十步远的地方。哈哈，白毅的对手竟然是黄璐，这家伙要完蛋了。黄璐。
，是天府市的榜眼？不会吧 ，S 级是天府市这种超级大师的榜眼，你们都不知道吧？他凭借着和职业十分匹配的天赋，让好几个 S S 级天才沦为配角。刚才白毅遇到的那一击，就是他的招牌技能——魔术演绎。白毅和黄璐的战斗，瞬间吸引了绝大多数人的观看。而白毅不知道这个女生的故事，但此时他确实有些懵逼，怎么回事？白毅眉头皱起，仔细注视着黄璐，却发现了一排小提示：“这个是假的，小老弟，你被骗了。”白毅现在才知道黄璐的天赋是怎么回事了。对面那个站在那的，完全就是一个假体，而真正的黄璐早已经隐匿在空气当中。如果不是因为她的敏捷实在太低，白毅恐怕刚才就落败了。不得不承认，这个女孩虽然只有 S 级潜力，但确实十分厉害。白毅收起了玩耍的心态，自言自语道：“为了尊重你，我决定使出我一半的力量来对付你。”黄璐话音刚落，白毅忽然抬起砖头。猛地朝左边呼去，当火花再一次出现，但这一次的结果完全不同。和被动防守时不同，这一次是白毅主动攻击。他灌满力量的一击，直接将黄璐的本体打飞了十几米远。虽然看不见本体在哪，但别忘了，白毅有全知全能，没有什么可以瞒得过全知全能。隐身也不行，四处观望。很快，白毅就发现了黄璐的面板所在位置，他的身形又一次动了起来，抡起砖头就朝着一处空地砸去。是的，空地。这个操作让裁判都懵了，难道白毅被搞疯了？开始无差别攻击周围了，但实际上，黄璐隐身的本体一脸惊恐，就连那假体都浮现出了一副惊恐的模样。砰！砖头亲密的和地板亲在了一起，砸出了一个不算太大的小洞。而在砖头的边上，则是一脸惨白的黄璐。他突然有些理解，为什么徐小小会昏迷那么久了，就这一砖头砸下来，不晕死过去才有鬼啊！只是他有些想不明白，为什么白毅会看到自己？难道只是巧合吗？不信邪的他，悄摸摸的站起身。想要离开白毅的身边，但下一秒，一个沙包大的拳头猛地打在他脸上，直接送给他一个熊猫眼。还没得及反应，只见白毅嘴角一翘，抓到你了！在众人和裁判不解的眼光下，白毅对着空气一顿输出，瞬间开启连击模式了。什么庐山升龙霸、天马流星拳之类看不懂的招式，全部一通使出，一套顺畅的连招，直接打出了999 hit。就当所有人都觉得白毅疯了的时候，一个已经认不出模样的猪头女孩倒在了白毅的身前，她艰难的举起手，我认猪了。第45章，看来又有一个女生。要沉迷在我的尊重之下了，不是吧？不是吧？我的女神黄璐被打成了这副模样。比起这个，你们不好奇白衣为什么能看到隐身的黄璐吗？对啊，黄璐的比赛我看过几次，并不是普通的消除身形，更是连声音和气味都会大幅度的减弱。白衣到底是如何看到隐身中的黄璐？这是开挂了吗？还是说这是一个黑幕吗？校方为了捧白衣，作为一个最弱的状元，所以安排了这一场戏。如果我没猜错的话，白衣肯定会是最后的冠军。就是就是，校方给个解释啊！不少的校友疯狂刷着弹幕。让擎天府在内的领导层都不得不重视起来。叶炎虎仔细查看刚才白毅的动作回放，眉头紧皱。这小子有点邪门啊！黄璐小丫头的天赋和技能我都看过了，寻常人确实很难发现。反观白毅的天赋，可以看到隐身的物体——全知全能，多么霸气的名字！可官方介绍却这么的弱，这里面难道有什么古怪？一旁的柯伯厄仔细读了一遍白毅全知全能的效果介绍，也有些迷惑。按道理来说，这个效果介绍是蓝星意志直接备注的。应该不会有错才对。可如果只是单纯的能看到比正常人更多的信息，这样的效果，那怎么解释白毅能直接打到隐身中的黄璐？秦天府若有所思的看着十号擂台的白毅，摸了摸胡子道：“有可能是有隐藏效果，蓝星意志的被动是不会告知隐藏被动的，所以也没什么大惊小怪的。作为华夏最强十人之一，秦天府知道的比他们多太多了。每一个天赋都会被蓝星意志记录在所有人的游戏数据库里，但也只是介绍一些简单的信息，一些隐藏效果完全不会被记载。比如他自己的天赋也有一些隐藏效果。”就是数据库里查不到的。几人商量了一阵，最后也就只有把这事归咎在白毅的天赋上。裁判得到了指令，宣布道：“本次比试，白毅选手利用天赋击败了黄璐选手，获得了胜利，恭喜晋级十六强。”得到宣判之后，几个校医立马就进场。他们看着倒在地上面目全非的黄璐，不由得摇了摇头：“这得多大的仇，多大的恨才能打成这样？”而我们的始作俑者白毅看着黄璐幽怨的眼神，鼓励道：“加油，打不死你的，只会让你变得更强。我期待你的下一次挑战。”黄璐忍不住颤抖了一下，终于晕死了过去。他发誓，这辈子打死他也不会想和白衣对垒了。目送着黄璐离场，白衣跳下擂台，回到了等待区。前脚刚一进入等待区，白衣就感觉到数百道杀气投射而来，那是广大男同胞们仇恨的目光。这才多久，就有两个女神级别的女生被白衣打到了住院。你管这个叫不打女人？这简直是净夫附体，直接变成女人终结者好吗？就连张大仙都忍不住凑过来问道：“你是和那个黄璐有仇吗？为什么会这么问？”白衣不以为然的拿出一瓶水喝了几口，道：“我这是在尊重他，站在擂台上。”对他最大的尊重，不是把他当女生手下留情，而是使出全力击败他。大仙，你一定要记得这一点，不然你是找不到女朋友的。你确定这样会找得到女朋友？张大仙一脸鄙夷的看着白毅道：“不然呢？你看看徐小小倒地之前的那一抹微笑，你看看黄璐退场前都还要看我最后一眼，这些就是想将我铭
，纷纷凑了上来取经道。观众，哎，白大哥，你说的是真的吗？白毅，自然，你们想一想，怎么追女生才会引起注意？观众 B， 大神请赐教。白毅，舔狗天天有，除非你呢，不然根本没办法引起心仪的女孩子注意。但是如果你像我这样揍他一顿，那么你觉得会怎么样？张大仙会死。白毅，嗨嗨，所谓得不到的，永远在骚动，他们就会对你日思夜想。白毅。久而久之的，心仪的女生就会对其他舔狗没兴趣，而坠入和你的爱河之中。观众 C， 真的吗？那我下次也试试。白毅，放心吧，兄弟，我这杰克哥在外面都要收几千万的学费，今天心情好，全部免费教你们了。有成果了，过来请我吃一顿饭就好。观众 D， 多谢白大神赐教，等我开席了一定叫你。白毅，好嘞，到时候我一定会随礼的。没多久，苏若曦那边的战斗也结束了。看着白毅身边围着一大群男生，他有些疑惑的看向在一旁独自无语的张大仙，问道。他们这是在干嘛呢？在向白毅取经。取经。张大仙把刚才的事说了一遍。苏若曦听得目瞪口呆，随后捂嘴笑道：“确实是取经啊，取归西的那种。”苏若曦也不去打扰白毅，而是喝了点水补充体力。几分钟后，裁判宣布道：“本次大赛的16强已经诞生了，现在进行8强争霸赛的对决分组，请看大屏幕。”所有人的目光都被大屏幕吸引了。白毅也停止了求偶教学，抬头看着那开始滚动的屏幕。没多久，所有的分组都出来了，所有人都有些意外的看向白毅，就连白毅自己都不好意思的挠了挠头。不为别的，就因为他的对手又双若卓是一位漂亮的女生。白毅叹了一口气，露出两排大白牙，朝着那位美女看去。嗨，这无处安放的魅力，看来又有一个女生要沉迷在我的圈。尊重之下了，李佳乐。第46章，白毅的新外号——女神收割机。也不知道白毅的运气是好还是不好。新生入校的时候，曾经有学生会的学长偷拿着资料，为这届新生做了一个女神榜。苏若曦第一，黄璐第二，李佳乐第三，徐小小第四。而白毅的单人 solo 赛，第一个对战的是徐小小。第二个对战的是黄璐，现在第三对战的是李佳乐。如果白毅能够晋级决赛的话，大概率打得的就是排名第一的苏若曦。可以说，白毅简直是踩着女神上榜啊！一些人看到白毅的对战列表，都忍不住倒吸了一口冷气。这个白毅真的是恐怖如斯啊！你们看看他的战绩，新生女神榜前五里面，他已经遇到三个了。如果能顺利晋级决赛的话，估计要遇女神榜排名第一的苏若曦。这简直就是女神收割机啊！是啊，徐小小被打得头破血流，黄璐被打得面目全非。现在李佳乐会怎么样？我更好奇的。他和苏若曦硬碰硬，会碰撞出什么火花？李佳乐是一个戴着眼镜、看上去有些斯文的女生，和黄璐、苏若曦不同，有一种知性的美。而此刻，她心中五味杂陈，完全不知道该用什么词来形容现在的心情了。她也只不过是一个潜力 S 级的选手，甚至论实力，她自认都不如刚才那个被胖揍的黄璐。怎么都没想到，自己竟然会遇到这个宣称自己不打女人的白毅。李佳乐选手，该你上台了。思绪间，裁判在他身边催促了一下。李佳乐抬头看向擂台上的白毅，这个男生正脸露微笑的看着自己，那如沐春风的笑容搭配上精致的五官，让人感觉十分的舒心。但似乎想起了黄璐和徐小小的惨样，李佳乐不由得打了个寒战，一咬牙，他颤抖的说道：“老师，我可以弃权吗？”裁判闻言愣了愣，道：“你确定要弃权吗？如果弃权的话，那你的排名就是第十六名了。”“我确定，我能有这个排名已经很满足了，不想和白毅同学对战了。啊”阿这，裁判看了眼白毅，随后点点头道：“也好，至少你不会被胖揍一顿。”在确认李佳乐的意愿之后。裁判宣布道：“由于李佳乐同学自愿弃权，白毅同学不战而胜。”白毅一脸疑惑，看着有些害怕自己的李佳乐道：“别啊，我又不吃人，好歹上来比划比划。”“不了不了，白同学你加油！”李佳乐连忙罢手，随后头也不回的离开了，仿佛和白毅待在同一个地方都是一件很危险的事。哎，真的是！白毅无奈的跳下擂台，朝着休息区走去。这些女生对自己可能有什么误解？我白毅是那种会打女人的人吗？我只是在尊重他们。回到休息区的白毅，有些无聊的看着苏若曦的战斗。他的对手也是一个女生，嗯，就是新生女神榜排名第五的陈阳心。陈阳心虽然长相上比苏若曦差了点，但是实力却十分强悍，是一位 S S 级潜力的刺客。这也是目前场上唯一一个在八强之前就遇到的强者对决。在白毅的比赛秒结束之后，苏若曦的战场就变成了所有人关注的焦点。白毅正打算观看，顺便替苏若曦助威，一旁的张大仙提醒道：“你的麻烦来了，麻烦。”白毅向一旁看去，只见夏可丽正大摇大摆的朝着自己走来。白毅，我们单独聊一聊。夏可丽来到白毅身边。看了眼周围，说道：“怎么，我的会长，你该不会要反悔了吧？”白毅笑嘻嘻的看着夏可丽，并没有打算挪动脚步。凭什么你叫我动我就动？除非脑袋给我摸。白毅对于这个猫人的夏可丽还是有些好奇的，不知道撸他和撸猫有什么不一样的区别。反悔不至于，我就是想告诉你，如果你的最终决赛对手是苏若曦，你该不会让他放水吧？喵！夏可丽如猫一样，瞳孔变成了椭圆形，盯着白毅。他自然是了解白毅和苏若曦的关系非同一般。如今白毅的表现出乎意料，那么他要做好最坏的打算。白毅有可能会打进决赛。那样的话，如果对手是苏若曦，这两个人会不会沟通好来骗自己？这个啊，你放心。白毅无所谓的笑了笑道：“你看他那个
台上那个英姿飒爽的苏若曦。以他对苏若曦的了解，恐怕不打一个天翻地覆，是绝对不会善罢甘休的。即便是自己认输，这个女人也不会放过自己。行，那我就放心了。喵，夏可丽的目光变得和善起来。她其实想过，白毅可以进入到八强，但却没想到，到目前为止，白毅连一个技能都没用过，而是单纯靠着身体属性，就这样一路闯到了现在。这让夏可丽还是有些头疼的。白毅二百学分的压住，按照赔率，若是白毅真的赢了，就是四千学分。虽然他才大气粗，但这四千学分也会让他伤了根基。白毅看着就地坐下的夏可丽，有些疑惑道：“夏会长不走，还有什么事吗？”在比赛彻底结束前，我就在这里观察了喵。夏可丽自顾自的拿起桌上的一瓶饮料，道：“我能喝吗？”喵，白毅，我劝你最好别喝。夏可丽，那如果我偏要喝呢？喵，白毅，那我保证你会后悔的。夏可丽，哼，不就一瓶饮料吗？我倒要看看喝了你能拿我怎样。喵，说着，夏可丽潇洒的拧开瓶盖，大口的尝了一口。嗯，这是什么水？味道这么上头？喵，夏可丽果然后悔了。这饮料的味道太特别了，就像是一种风油精混合着牙膏的味道。白毅。这是大名鼎鼎的黑松沙士夏可丽，那标签的喵白毅被我撕了。夏可丽第四十七章：天才杀手和一秒男人。第八更，就在白毅和夏可丽斗嘴的时候，现场爆发出了一片欢呼声。只见苏若曦所在的二号擂台忽然爆发出一阵雷电的低鸣声。白毅放眼看去，苏若曦以剑为影，召唤天雷，一剑斩下，使得整个擂台天雷滚滚，根本没有落脚之地。这一招无差别大招，让隐藏在暗处的陈阳心只能举手投降。最后惜败给了苏若曦。在这场战斗结束之后，八强名单正式出炉。白毅等级 L V 6潜力 F 真男省状元。苏若曦等级 L V 6潜力 S S S 真男省榜眼。08等级 L V 7潜力 S S 北云省状元。傅延杰等级 L V 6潜力 S S 西广省状元。殷德启等级 L V 6潜力 S S 今天省状元。高黄色等级 L V 7潜力 S S 两江省状元。陈博等级 L V 6潜力 S S。三虎省状元，魏胜金等级 L V 6潜力 S S 彩云省状元，无一例外的能进入八强的人，全部都是潜力 S S 级以上的超级天才。只是白毅那个大大的 F 有些不合群，真没想到啊，那个白毅竟然能进入八强，有些出乎意料。是啊，我还以为他只是一个渣渣，现在看来确实十分有实力。只不过八强估计就是他的尽头了，这份八强名单完全没有水分啊！无论白毅遇到哪一个，都会是一场硬战。你们还别说，我现在都有点期待白毅的表现了。不知道你们注意到没有？到目前为止，白亦都没有使用过一次技能。那个高考时神乎其神的秒杀神技，不知道在八强赛能不能看到。哎，别说了，要开始抽奖了。就在观众们讨论的时候，大屏幕再次滚动了起来。这一次是八强争霸赛，无论谁遇到谁，都会是一场强强对决。可以说，全校的气氛都被点燃了。毕竟看惯了菜鸡互啄，大家都想换一换口味了。特别是有一部分人十分希望白亦现在就遇到苏若曦，只是结果有些意外了。当大屏幕停止滚动的时候，白亦嘴角勾起一丝笑容，因为他的对手正是在食堂里来找茬的零八。注意到白毅的目光，林八做了一个抹脖子的动作。对于林八这种幼稚的举动，白毅只是冷冷的笑了笑，十分礼貌的回应了一个飞吻。立方，黑色红星，林八，苏若曦，没想到你是这种人。张大仙，我去，无威等于等于夏可丽，喵喵喵，和我斗，嫩着呢，没有在意别人的目光。白毅抬腿朝着一号擂台走去，二人对立而战。白毅，没想到我们又见面了。林八负手而立，眼神冰冷的看着白毅道：“你记得我在餐厅说了什么吗？”等等，我想想。白毅摸了摸下巴，努力回忆道：“好像是手感不错。”“对对对，确实还不错。”“你玛啊！”林八差点被白毅带偏，怒吼一声道：“是如果在比赛中遇到你，我会让你知道什么叫做残忍。”“那大妈后来找你了没有？”“没有。”“你到底有没有在听我说话？”“那一巴掌还疼吗？”“嗯，好些。”“给老子滚！”林八简直要被白毅气死，他忍无可忍，看向一旁的裁判道：“可以开始了吗？我的大刀已经饥渴难耐了。”“嘿嘿，白毅同学，你准备好了吗？”裁判征求白毅的意见道。白毅微微一笑：“随时可以。”“行，那么比赛开。”白毅结束了，裁判，欧下花仙哦。裁判的话还没落下，只见距离白毅几十步远的林八瞬间出现在了白毅身前，然后一个砖头立马准确无误的砸在了林八的后脑勺上。那可怜的林八连一句话都来得及说，立马双眼翻白，晕死了过去。死，寂静，死一般的寂静，就连裁判都不知道该如何宣判了。这尼玛是什么情况？刚开场一秒就被秒了，一个潜力只有 F 的人秒了一个潜力 S S 级的超级天才，没有人愿意相信这个结果。但事实就摆在了眼前。那个刚才叫嚣着要让白毅知道什么是残忍的林八，此刻正安安静静的躺在地上。这裁判蹲下身子探查了一下，林八确实已经晕倒了过去，完全没有任何战斗能力了。这让裁判有些为难了，将目光看向了校领导坐席。白毅的速度之快，让他都不明白发生了什么。这种事情只好交由校领导来决定了。这场比试的胜者是白毅。秦天府拿起话筒直接宣判，别人不知道发生了什么，他可是看得一清二楚。在比赛开始的瞬间。白毅就释放了技能，将林巴拉到了自己的身前，随后快速给予了致命一击。可以说
，林巴从一开始就没有反应过来。如果这是一场生死搏杀，那么林巴已经死了。随着校长的亲自宣判，现场爆发出了一片惊叹之声。我的天啊！我真的要对白衣路转粉了。原来认真起来的白衣是这么帅的吗？那可是 S S 级超级天才啊！竟然被一招给秒了。是啊，虽然我是一个男的，但我真的被白衣帅到了。从今天起，只要白衣愿意，我肯定愿意为了你出柜。原本以为他只是一个靠着钻漏洞力压苏若曦取得了真男省状元，但现在一看，这状元毫无水分啊！忽然好期待他和苏若曦的大战，一时间几乎所有的学生都改变了对白衣的观点。如果说之前有人质疑白衣没有真实实力，是靠着队友何技能的特殊性才取巧夺得了省状元，那么现在没有人会再怀疑他，因为一个等级比他高一级、潜力比他高了不知道多少个级别，同样是省状元的08。仅仅开场一秒钟的时间就被白衣给秒了。这一刻，白衣和08都多了一个外号——天才杀手和一秒男人。第四十八章：强大的二人，决赛提前开始，一视同仁。这句话。完美诠释了白衣的晋升之路。他所过之处，无论是美女校花，还是天之骄子，全部一视同仁，直接干趴。白衣看了眼倒地不起的零八，无趣的摇了摇头。无敌是多么的寂寞，无敌是多么的空虚，独自在顶峰中，冷风不断的吹过。我的寂寞，谁能明白我？回到休息区，张大仙拍了拍白衣的肩膀，道：“我去，白衣，你可以啊！这个假期到底发生了什么？你竟然都可以秒零八了？难道我在高考的时候没有把徐子东给抓过来吗？”白衣微微一笑。觉得张大仙大惊小怪的，当时的徐子东难道不是 S S 级潜力？如果要是告诉他自己的技能能够无视等级和属性拉人，那他岂不是要吓尿了？也是啊，张大仙点点头。徐子东和零八并没有什么区别，这二人都不是什么法师之类加精神的职业，完全就不是白毅的一合之敌。白毅没有继续搭理张大仙，而是看向一旁不敢和自己对视的夏可丽，调侃道：“怎么样，夏会长，你对我刚才的表现有什么评价吗？”嗯，马马虎虎还算不错吧。夏可丽有些尴尬的吃根辣条压压惊。他虽然早已经有心理准备，白衣很强，但确实没想到能秒杀了零八。多谢夏会长夸奖了，我一定不会辜负夏会长的期望，拿到这个新生大赛的冠军的。白衣大笑一声道：“哼，你别得意的太早了。”夏可丽的表情有些不自然了，他此时都有些后悔，不应该接下白衣的下注。现在想后悔也没办法了，只能期望苏若曦能够击败白衣。而三号擂台上的苏若曦也没有让人失望，在经过五分钟的战斗之后，将魏胜金挑飞出了擂台外。三号擂台战斗结束，胜利者苏若曦。二号擂台战斗结束。胜利者高黄色，四号擂台战斗结束，胜利者应得起。随着时间的流逝，四强全部产生了。擎天斧站起身，宣布道：“接下来将有十分钟的休息时间，十分钟后开启四强争霸赛。”好嘞！连续高强度的战斗让苏若曦有些吃不消了，拿出张大仙之前给的食物开始吃了起来。白毅递过一瓶水给他，笑道：“要不待会遇到我的时候，让让你，可别了。你要是敢让我，我一辈子都不理你了。”苏若曦快速恢复了下体力，露出一副凶狠的表情，说道：“好好好。”就怕你说我胜之不武。白毅轻笑了一声，没有继续说话。十分钟休息结束之后，迎来了四强争霸赛。很快，大屏幕就快要滚动起来的时候，不出意料的，白毅和苏若曦并没有提前相遇。就当白毅二人要步入舞台的时候，高黄色和英德起双双举手。这个举动让大家都有些意外。裁判第一时间来到二人身边，问道：“你们两个有什么想说的吗？”高黄色，我认为我比08也强不到哪去，所以我打算认输。裁判，英德起，我也不认为我能够打败苏若曦同学，所以我也认输了。苏若曦，裁判，所以你们是想直接开启第三名的争夺吗？高黄色与英德起点点头。是的，冠亚军的争夺就留给白毅和苏若曦吧。裁判点点头，看向白毅和苏若曦道：“你们的意见呢？”白毅，我无所谓。苏若曦，可以，行，那我这就去报备一下。裁判来到校领导坐席，将四人的意见说了一遍。秦天福几人商量了一会，点点头道：“那就按他们的意思来吧。”因为高黄色同学和英德起同学双双弃权，所以经过校委会同意。这场比赛临时改成了总决赛，由白毅同学对抗苏若曦同学。有请二位登上一号擂台。裁判激昂的宣布道：“白毅和苏若曦对视了一眼，朝着台上走去。看到两人都走上了擂台，所有人都沸腾了。现场爆发出了一片的掌声和喝彩声。春风吹，战鼓擂。女神若曦怕过谁？白毅，白毅，你最棒，谁都不服就是干。低调，低调。”若曦驾到，不要掌声，只要尖叫。天府大比，水主沉浮，唯有白毅笑傲江湖。本届唯一的 S S S 级超级天才新生女神榜第一的苏若曦，对抗本届最大的黑马，曾经在高考中力压他一头，潜力 F 级，属性平均没有亮点，但却能把 S S 级天才给秒杀的白毅。这二人的强强对决，吸引了全校十几万师生的关注。而校方领导坐席，院长们都打直了背，一个个聚精会神的准备观战。二人几乎都是以秒杀或者轻松的姿态打进了决赛，没有人知道他们两个人极限在哪。如果不出意外的话，这二人以后都会带领天府大学走向世界的舞台。擂台上。终于可以和你对决了。苏若曦的眼里充满了战意，她一直都想和白毅好好打上一场，但却没有机会。如今这个机会来了。嗨，如果可以的话，咱们回家打多好啊！白毅摇头失笑，遇到一个这么要强的女人，真的不知道该说什么好了。你滚！
，深吸了一口气，将自己的状态调到了最佳状态。看着苏若曦战役高涨的模样，白毅也收敛起了笑容，将苏若曦的信息调了出来：姓名苏若曦，等级 L V 6潜力 S S S 天赋雷霆之子，不受任何雷属性伤害，所有雷属性技能伤害增加 ，C D 变短，消耗降低。职业魔剑士，属性力量89 20。体质72 20敏捷78 12精神93 22嗯，又是大幅提升，您可注意点了喂。呵呵，白毅心中苦笑了一下。S S S 级潜力真的不是那么好可以追平的，就这个属性差，除非颜值有理生效了，不然白毅真的只能暴露一些底牌了。罢了罢了，就和这个小妮子好好打上一场吧。裁判看两人都不再说话，开口问道：“都准备好了吗？”白毅与苏若曦点了点头，准备好了。第49章，苏若曦的恐怖黄金技能的威力，轰隆隆。擂台上雷声滚滚，一整片的乌云笼罩在一号擂台上方，仿佛随时都能劈下几道灭世神雷。白毅手持砖头，眉宇中透露出一点凝重。随着裁判宣布了开始，苏若曦轻声吐道：“小心了，左脚弯曲，绷直。”伴随着四处散落的电弧，苏若曦整个人瞬间弹射而出。白毅瞳孔微缩，往后猛推了几米，砰！黑色的长剑闪烁着电弧，打在了白毅之前所站的位置上。从那擂台的破坏程度来看，这一剑苏若曦是认真的。不等白毅反应。苏若曦再次提剑袭来，现场顿时雷声四起，电光不断闪过。他的每一剑都是使足了全力，完全没有当时高考时留守的样子，因为他知道眼前这个不断的闪避的男人很强。观众们看着这一幕，都忍不住倒吸了一口冷气。天啊，这就是顶级天才吗？我第一次见识到一直释放技能的魔剑士，他的精神是无限的吗？据说苏若曦的天赋会大幅降低雷系技能的消耗和 CD， 所以他才能这样一直把技能当平 A， 简直是太恐怖了。白毅如果只是这样闪避的话，大概率是要败了。正如观众们所议论的那样，此时白毅也是一脸蛋疼。这也是他第一次知道苏若曦的强大。他挥出的每一击，其实都是一个技能。这也是为什么白毅一直在躲避的原因之一。因为拥有全知全能的他，知道那四散的电弧带有很强的麻痹性。只要和苏若曦兵刃相接，就会逐渐的被麻痹。你就只会躲吗？苏若曦停下脚步，没有继续发动追击，而是冷哼一声道：“我说过，不要放水。”在苏若曦的眼里，就算白毅的霸来不能轻易使用。难道不是还有那个秒杀零八拿徐子东来挡刀的技能吗？还有那个莫名其妙可以硬刚徐子东和 BOSS 的技能吗？白毅一时不知道该如何解释。刚才他一直闪躲不是没有意义的，而是在闪躲的过程中，通过全知全能对周围的人进行颜值调查，结果周围有效判定目标有十人，八人认为苏若曦更好看，这就很蛋疼。嗯，这还是他第一次在颜值上面输的这么彻底。当然，主要是因为周围都是男的，但不管如何，颜值有理。这个技能算是被封印了。白毅深吸一口气，眼神骤然变冷道：“既然这样，那我只能全力以赴了。若曦，使用你最强大的攻击吧，不然你将再也没机会出手了。”苏若曦脸上露出一副兴奋的脸色，轻轻点点头。终于要来了吗？白毅要使用那个技能了吗？作为见识过白毅强大的他而言，完全没有想过能赢得了白毅，因为一旦白毅把他爸召唤过来，那么他必输无疑。所以，他要做的就是展现自己最最最最强大的一面。念及于此，苏若曦高举黑剑，轰隆！刹那间，他周身雷霆滚滚。仿若雷霆之子一般，沐浴在雷霆之中。吼！隐隐之中，数条雷龙盘旋在苏若曦的黑剑之上，他们发出阵阵低鸣，傲视着在场的所有人。这是黄金技能。科伯厄惊愕的站起身，有些不敢置信的看着苏若曦。身为斗技学院的院长，他一眼就看出来，苏若曦用的是黄金技能。九头雷龙闪，不是因为这个技能有多么的稀有，而是因为黄金技能的最低释放条件是 LV 十级，而现在的苏若曦才多少级？六级而已啊！这是创纪录的表现啊！此女确实恐怖。可白衣他接得住吗？叶炎虎的眼里闪过一丝凝重。黄金技能的破坏力有多大？所有人都知道，这绝对是2 0到四十级的主战技能了。如今一个六级的人施展出来也就算了，还要用来打一个同样是六级的人。叶炎虎十分担心会出人命，就连一直没有说话的技能研究学院院长南宫渊都难得开口附和道：“九头雷龙闪在黄金技能里，威力是出了名的强大，再加上苏若曦的天赋加成，恐怕威力比寻常世级职业师施展出来的威力还要大。我看还是阻止他释放比较好。”秦天府摸了摸胡子。看着白毅和苏若曦坚定的眼神，缓缓说道：“无妨，白毅没有你们想象中的那么弱。他虽然不了解白毅，但从苏若曦和白毅的对话里，知道白毅并不像是大家看到的那么简单，恐怕还有很多秘密没有展现给大家看。”听到秦天府都这么说了，大家都没再说话了，而是屏住呼吸，准备见证奇迹的诞生。以六级的属性释放寻常人二十级才会的技能，这就是强大的 S S S 级潜力。此时的一号擂台宛如末世，乌云压境，电闪雷鸣。最为可怕的是，九条暴虐狰狞的雷龙。此时已经清晰无比，他们威风凛凛的盘旋在黑剑之上，那模样仿佛只要苏若曦一剑斩下，他们就会肆无忌惮的破坏前方所有的生物。所有人无不为了白毅担心，就连同事 S S S 级潜力的夏可丽，此时也脸色阴沉，因为上一次十级使用黄金技能的记录就是他所创造的。
。见到苏若曦在六级就施展出黄金技能，夏可丽赞赏的同时，也不得不遗憾的摇摇头。白衣要说了，没有人比他更清楚，当十级以下的人遇到黄金技能会代表着什么。不被秒杀，已经都能算得上傲视群雄了。想要正面接下黄金技能，几乎是不可能的。而和众人的紧张担忧不同，白衣丝毫没有任何压力，反而将双手插兜，神情轻松的看着苏若曦：“来吧，让我见识一下你这招的威力。”苏若曦凝重的点点头。仿佛现在正在释放杀招的不是他，而是对面那个一脸轻松的白衣。庞大的雷霆之力让苏若曦的双手都忍不住颤抖了起来。这一招蓄势达到了顶峰。第五十章，比赛未结束，裁判先抬走。看好了，白衣，这是我目前所掌握最强大的技能——黄金技——九头雷龙。闪！伴随着一声娇喝，苏若曦出剑了。这一剑声势浩大，这一剑惊天动地，这一剑仿佛将整片天空都切割成了两半。九条暴虐的雷龙发出阵阵怒吼，朝着白衣飞腾而去。他们所过之处，狂风肆卷，飞沙走石。哪怕有着擂台防护罩阻拦，在场的所有人还是都感受到了一股死亡的气息。看着站在九头雷龙面前、十分渺小的白衣，所有人的心中都有一个疑问，那就是白衣他挡得住吗？那个善于创造奇迹的男人，还能再一次让他们见识到什么叫做奇迹吗？没有人知道答案，就连一旁的裁判都已经做好了准备，随时可以救下白衣。但此刻，所有人心中都希望这个本届最大的黑马能再一次创造奇迹。就在大家的期盼中。白毅终于动了，他勾勒出一个自信的笑容，右手缓缓从兜里拿出。就在九头雷龙已经兵临城下的时候，白毅嘴角微张，微不可闻的念出了几个字。下一秒，一道白光一闪而过，一直在一旁准备救人的裁判忽然出现在了白毅面前。比赛结束了，裁判出手，是白毅输了。最后的希望被打破，白毅还是没能赢过苏若曦这个超级天才。哎，但即便如此，他也依然是我心目中的 no。咦，等等，你们快看，裁判的表情不对。人群中不知道是谁先说了一声，所有人的目光都集中在了裁判身上。只见那个被大家以为是来阻止比赛的裁判，此刻脸上的表情有一些精彩，仿佛发生了什么可怕的事。眼见九头雷龙倾泻而下，裁判终于忍不住了，绝望的大喊道：“卧槽你玛！”替替，观众们还没搞清楚发生了什么事，下一秒，可怜的裁判被九头雷龙完美的命中。苏若曦，靠！观众，校方领导，杜 A 杜，白毅，辛苦了，老哥，安静，死一般的安静，从未有一刻学校里会如此的安静。全校十几万师生。此刻的表情出奇一致，一个个都瞪大了眼睛，看着那不断在地上抽搐的裁判，目瞪口呆。如果没记错的话，这应该是天府大学创办以来第一次有裁判被刚入学的新生给击败。比赛继续，医疗队的救人，秦天府第一个回过神来，大手一挥，那个倒在地上的裁判瞬间被传送了出来。医疗队的人可能都没想到，他们有一天会从赛场上把一个裁判给抬走治疗。嗯，就很离谱。随着秦天府的话，观众们渐渐回过神来，开始互相询问刚才到底发生了什么事。刚才。为什么裁判要用肉身去接黄金技能？可能是为了证明他很强。会不会这个裁判？嗯，咱就是说脑袋有点问题。可我看不像啊，没看到他最后骂了白衣吗？能把一个裁判逼出了脏话，难道不应该是白衣搞的鬼吗？你们别开玩笑了，裁判多少级啊？至少三十五级。白衣虽然强，但是根本不可能有这个本事。这有什么的？苏若曦还不是六级用出了黄金技能？我觉得只有这一个解释了，绝对不可能。如果真的是白衣搞的鬼，我直播日武当电风扇。观众们的议论也让校领导们回过神来。叶岩虎感觉有些混乱道：“刚才我好像看到了白衣在最后一秒把小黄给召唤到身边去了。”可不饿，俺也一样。叶岩虎，而且我好像还看到小黄根本不能使用技能，只能够被迫用身体去接技能。可不饿，俺也一样。叶岩虎，所以我很好奇白衣到底是怎么做到的。可不饿，俺也一样。南宫渊，秦天府摇了摇头，有些不确定的开口道：“如果我猜的没错的话，就是上一场他秒杀08的那一招。只是这白衣隐藏的很深啊。”几人说话间。擂台上又出现了新的变化，苏若曦早就知道不会那么轻易的战胜白毅。在白毅接下九头雷龙之后，他立马提剑袭来，想趁着白毅 C D 时间打他一个措手不及。只是他并不了解，白毅的 C D 只有几秒钟的时间。苏若曦刚刚往前冲了几步，下一秒就和裁判一样，忽然出现在白毅面前。此时他才知道，刚才的裁判和之前的徐子东有多绝望，因为被白毅召唤过来之后，根本没办法动弹。还未多想，一块砖头毫不留情的朝着他后脑勺砸去，砰！苏若曦，嗯，强大的体质让他并没有被一击敲晕。白毅也不贪婪，一击出手，立马后退到安全距离，对着苏若曦笑道：“若曦，你就认输吧，在这个擂台上，你已经不是我的对手了。擂台上自成一个空间，这也是刚才白毅为什么敢在苏若曦用大招的时候释放来人护驾的原因之一。因为不管是苏若曦被拉过来，还是裁判被拉过来，大概率都不会出现严重的比赛事故。只是那个裁判有些倒霉，提前被白毅给搞出局了。那么擂台这个空间上。”只剩下苏若曦了，哪怕精神力不足于他，也能随时随地的把他强制召唤到自己身边。我是不会认输的，有本事你就敲晕我！苏若曦甩了甩头，再次朝着白毅冲去。看着这么倔强的苏若曦，白毅摇了摇头。既然如此，得罪了。下一秒，
，苏若曦再一次出现在了白毅身前。只是这一次，白毅并没有用砖头砸去，而是将嘴巴附在苏若曦耳边，轻轻吹了一口气，道：“如果你再不认输的话，下一次我就要打你屁屁了。”苏若曦，她的身子忍不住颤抖了一下。很快，经过一番思想挣扎，苏若曦脸颊微红，小声开口道：“我认输了